Dove possiamo accedere?
Laudator Jesus Christus. Praised be Jesus Christ. A warm welcome to all of you joining us here for our live Wednesday morning broadcast here in the Eternal City. From Coming to you from St. Peter's Basilica right now. And what we have here is a group of uh, pilgrims, uh, teachers, families, and uh, parents coming from a school in Milan, Italy. The, uh, it's called La Zola Institute. And Pope Francis is meeting with them here briefly uh, before heading over to the nearby Paul VI audience hall for his Wednesday general audience. And you can see here we have, again, families, uh, children, and uh, teachers coming from La Zola Institute of Milan. Uh, it's an institute, a school of Christian inspiration, and one where parents have an active role in being involved in the education of their children. And so Pope Francis is welcoming them here briefly. Uh, he'll speak to them. And the Basilica is the offered the space for them to have this encounter with him. Now the microphone is being brought to Pope Francis and he's going to offer these opening words to them. Adesso viene la, la parte pun, più noiosa, il discorso. Pope Francis is joking here, saying, now comes the most boring part, it's my speech. Dear students of La Zola Institute, I'm pleased to welcome you here. I extend a cordial welcome to you, your parents, and, and your teachers, and your grandparents. There are many grandparents here. It's very important for you young people to talk to your grandparents. Talk to your grandparents. It's very important. Your school of Christian inspiration is a precious reality for the territory of Milan. And it offers an, an appreciated educational service in collaboration with your families. It's important to build an educating community where, together with the teachers, parents can be protagonists in the cultural growth of their children. This educational pact between parents and teachers is very important. It's important to have this dialogue. Sometimes this relationship between teachers and parents has been difficult. We need to take care of that. We need to safeguard this educational pact between teachers and parents. It's very important to create a, a good environment and culture for education. And to you young people, I'd like to leave a couple words that come from my heart, and that is sharing and welcoming. Did you hear the? Did you hear what I said? Oh, you're all sleeping out there. Sharing and welcome. Let's say it together. Okay, only, only you young people say it. Sharing and welcoming. Good job, you've learned both words. So, sharing, do not tire of maturing together with the people who live next to you, your schoolmates, parents, educators, and friends. There's a need to make a team, to team up together, to grow not only in knowledge, but also in weaving bonds to build a more united and fraternal society. Because peace, which we need so much, is built by hand through sharing. Yeah, there are no machines that can build peace. In fact, peace is built by hand. Peace within our family, society, and school. 
with my work and with my sharing. We need to all be part of it. And the second word is welcome. Today's world places many barriers between people. The result is that it results in exclusion and rejection. And this is dangerous, rejection. Even in school this can happen. And sometimes we can have difficulties with our fellow classmates, someone who might be difficult, but never, never reject them and put them aside. And never, ever bullying. Never do that. We always need to make bridges, to be open to others, even if they're difficult, but never ever reject anyone. And, and from rejection, wars can come about. And the results of these barriers are exclusion and rejection. And there are barriers between states, between social groups, but also between people. Sometimes even our phones can become a frontier that isolates us in a world that you have at your fingertips there. But how beautiful it is instead to look into people's eyes, to listen to their history, their story, to welcome their identity, to generate through friendship bridges with brothers and sisters of different traditions, ethnic groups and religions. Only by doing this can we build with God's help a future of peace. I like your motto, which has the word amazed, always amazed, amazed and grateful, but be, be attentive. Yes, Pope Francis playing on the word stupiti in Italian, but always encouraging them to be amazed and expressing the appreciation for the wor that word in the, the motto of this La Zola Institute. And thank you for this meeting. Thank you for your witness. I pray for you and please do not forget to pray for me. Now I ask you to start thinking a moment. Let's look into our hearts at so many young children who are affected by war. And in Ukraine, so many children are suffering. And they're just like us, like you. Six, seven, eight, nine, ten years old. And you have before yourselves a future, a, a security that society offers you in, of peace. Instead, these small ones and very small ones have to escape from the bombs. They're suffering, so many, with what's happening there. Let's think about them. Let's all of us think about these children, these young people who are suffering. Today they're suffering, from three just 3,000 kilometers away from here. Let's pray to the Lord. I'll say the prayer, and you with your hearts and minds, pray with me. Lord Jesus, we ask that for these children, these young people, who are suffering and experiencing under the bombs, this this terrible war we, where they don't have anything to eat and they're having to escape, leaving their homes and everything. Lord Jesus, please look over these children, care for them, protect them. They're the victims 
of our own pride of adults. Lord Jesus, bless and protect these children. Together we, we, play, we pray to the Blessed Mother, Hail Mary. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. E così in silenzio, and so together in silence, riceviamo la benedizione del Signore, oui. Padre, Receive the blessing of the Lord, Father, Son, and Holy Spirit. And thank you for this encounter together. And please don't forget to be always amazed and grateful. Say it together. Amazed and grateful. Pope Francis meeting with the students, teachers, families, and uh, of the parents here of these children from La Zola Institute of Milan, a school of Christian inspiration, and one which has a special involvement of parents in the education of their children. Pope Francis, during this encounter with them, Encourage them to remember two words, sharing and welcome, in all that they do. He also prayed together with them, as we just heard, about the situation in Ukraine and the children of their, of their own age who are suffering there, and to remember them always in their prayers. For our radio listeners, we are here in St. Peter's Basilica, and Pope Francis has just... Uh, left the Basilica, now he's heading over to the Paul VI Audience Hall, just a little short distance away from the Basilica, to the west of it. And the congregation here in St. Peter's is now uh, beginning to head outward, or head uh, to exit. For those of you just joining us, you're tuned into a live Wednesday morning broadcast here, coming to you from the Vatican. Uh, for this uh, brief audience with the parents and school teachers of La Zola Institute of Milan, which is now being followed, which is now being followed by the general audience, which will be beginning shortly. We're going to take a brief break at this time, but we'll be coming back for the general audience shortly. Thank you all for joining us for this first part of our morning broadcast here. Uh, provided to you by Vatican Media. I'd like to thank everyone for helping me with this broadcast. We'll be back to you again very shortly with the Wednesday General Audience. Laudator Jesus Christus. Praised be Jesus Christ.
Bienvenue à tous les pèlerins des pays de langue française. Outre les familles et les pèlerins individuels, sont présents aujourd'hui un certain nombre de groupes, notamment venus de France, des étudiants des Beaux-Arts de Paris. Tandis que nous nous disposons à accueillir le Saint-Père, il est rappelé que chacun est tenu de porter son masque comme il se doit, de respecter la distanciation nécessaire et de rester à sa place. Damos la bienvenida a los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia. Además de los pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes de España. Sociedad Deportiva Ponferradina de Ponferrada. Grupo de Peregrinos de Madrid. De México. Grupo de Peregrinos. De Perú. Grupo de Peregrinos de Argentina, Escuela Mariano Acosta de Buenos Aires. Mientras nos preparamos para recibir al Santo Padre, se invita amablemente a todos los fieles que observen las siguientes disposiciones. Llevar puesta correctamente la mascarilla. Respetar la distancia de seguridad y permanecer en sus lugares. Muchas gracias. Damos las buenas vindas a los peregrinos de lengua portuguesa que participam nesta audiência geral. Daqui a pouco, o Santo Padre dará início ao encontro, durante o qual lhe testemunharemos os nossos sentimentos de filial gratidão e estima que acompanhamos com as nossas orações pela sua pessoa e todas as intenções do seu Ministério Apostólico Universal. Participam nesta audiência pessoas e famílias vindas por conta própria de diversos países de língua oficial portuguesa. Enquanto nos preparamos para receber o Santo Padre, pedimos gentilmente aos peregrinos presentes que observem as seguintes disposições. Todos são obrigados a envergar corretamente a máscara e a manter as devidas distâncias permanecendo no respectivo lugar. Good morning, and a warm welcome to all the English-speaking visitors and pilgrims at today's audience with the Holy Father. Among those present today are the following groups. From various countries, participants in the World Sleep Society Congress. From Denmark, 
pilgrims from the Institute St. Joseph, Copenhagen. From Jerusalem, a delegation from St. Joseph Hospital and Al-Quds University. From Norway, students and teachers from St. Suniva Catholic School, Oslo. From the United States of America, pilgrims from the following. St. Francis of Assisi Parish, Wichita, Kansas. Holy Trinity Catholic Church, Long Beach, California. St. Andrew Catholic Church, Fort Worth, Texas. St. James Academy. St. Paul's Catholic Center, University of Wisconsin. St. John's University. Regina Catholic High School. The basketball team from the United States Naval Academy, Annapolis, Maryland. Graduate students and faculty of the Jesuit University of San Francisco, California. The school choir of Ursuline Academy, Wilmington, Delaware. Students and teachers from Bishop Kelly High School, Tulsa, Oklahoma. As we prepare to greet the Holy Father, all present are kindly asked to wear a face mask, to maintain proper social distancing, and to remain at their seats. Thank you. Guten Tag und herzlich willkommen. Zur heutigen Generalaudienz von Papst Franziskus sind die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppe aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart, Pilgergruppe aus Friedolfing, Studienreisegruppe Kesseldorf bei Dresden. Aus der Republik Österreich, Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Martin Hartberg, Heiliger Rupert Straße Walchen, Heiliger Klaus von der Flühe Wien. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft Musikgesellschaft Gunsken. Freundlich werden alle Pilger und Besucher gebeten, den mund nasen korrekt zu tragen, Abstand zu halten und auf dem eigenen Platz zu bleiben. Vielen Dank. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy serdecznie pielgrzymów polskich, którzy przybyli na audiencję z Ojcem Świętym. Uczestniczą w niej dzisiaj pielgrzymi indywidualni z Polski i z zagranicy. Jego świątobliwość za chwilę rozpocznie to spotkanie. Przekażmy mu wyrazy czci i ogarnijmy naszą modlitwą jego apostolską posługę. Bardzo prosimy wiernych o pozostawanie podczas audiencji na swoich miejscach, zachowanie bezpiecznych odległości i nałożenie masek zasłaniających usta i nos.
Laudator Jesus Christus. Praise be Jesus Christ. A warm welcome to all of you joining us for this morning's Wednesday general audience. Coming to you here from the Vatican, the Paul VI Audience Hall. In just a few moments, Pope Francis will be arriving. Uh, earlier this morning, and some of you may have joined us for that broadcast, he met with students from a school in Milan, La Zola Institute, where he met with parents, teachers, and their children, uh, students who were at that institute. He met with them in St. Peter's Basilica. And together in both welcoming them and speaking to them briefly, Pope Francis had them all pray for the children who are the same age as they are, uh, who are suffering in Ukraine. And so, following that uh, morning meeting, Pope Francis will now be coming over here to the Paul VI Audience Hall. I'd like to offer a special welcome to all of you joining us through the Catholic Faith Network in America, who link up with us. And, of course, Shalom World Television, Salt and Light Television, EWTN Television, Catholic Television, Atmar Darshan Television, and all of you joining us through the radio stations around the world, and in particular, Radio Maria in England, and Radio Maria in Papua New Guinea, and Luminous Radio India. A warm welcome to you all, and of course to all of you joining us also through our YouTube live stream, our Facebook live stream, and other sites that are uh, repeating this live broadcast to you, or in case you happen to be watching it on demand. And for our radio listeners, we're, the camera shots here are showing us the... Uh, congregation, the the pilgrims gathered here uh, for the audience in this uh, large hall here in the Vatican. It's not filled to capacity, obviously, due to uh, there are some uh, obviously distancing restrictions, but also uh, this time of year, um, the numbers of pilgrims who come to Rome tends to build up as we head into the later spring months, and with international travel opening up more. Uh, we'll see the uh, this uh, audience hall filling up more. Of course, until the audiences are moved out into St. Peter's Square when the weather permits and when the nice weather begins here in uh, late April, May. Pope Francis uh, did not hold his Wednesday general audience last uh, week. The annual Lenten retreat was underway for Pope Francis and members of the Roman Curia here, in which they uh, had uh, a time of prayer. Uh, f during this time, uh, it didn't take place in a retreat center as in previous years, uh, again due to the uh, COVID restrictions. But uh, the, the, the Latin retreat for the Roman Curia did take place, with as well reflections from the preacher of the papal household as well. And some of those reports you can find on vaticannews.va, also summaries of them. Sabahul Khair. And here we're hearing in Arabic, uh, the Arabic speakers uh, speaking to those present about the general audience and, and how the uh, audience takes place, what as well as welcoming special groups from across the Arab world, uh, those who are here, he he calls them out and welcomes them. And shortly, Pope Francis will be coming into the audience hall from that side door there on the stage there, you see. The audience today will be picking up on uh, this new catechetical series on uh, old age and uh, the dignity of old age, and he will be getting his uh, third catechesis on this uh, particular theme. We'll hear a scripture reading to open the reflection on this uh, catechesis, which will be uh, read out in Italian and then, of course, in the uh, various languages. Uh, many of you are probably familiar with French, English. Spanish, Portuguese, Arabic, Polish, and uh, German. Followed by Pope Francis reading his catechesis uh, in Italian, which will, which will of course translate here for you, and then followed by summaries of that catechesis given in the various 
uh, languages, followed by uh, Pope Francis' own greetings that he gives to those who speak French, Spanish, Portuguese, and so forth. In some Vatican news, it was announced yesterday that Pope Francis will consecrate Russia and Ukraine to the Immaculate Heart of Mary on Friday, March 25th, during the celebration of uh, penance uh, that he will preside over in the afternoon in St. Peter's Basilica. The director of the Holy See Press Office, Matteo Bruni, said in a statement, the same act on the same day will be performed in Fatima by Cardinal Conrad Krajewski, the papal almoner, who's being sent there by the Pope. The day of the Feast of the Annunciation of the Lord was chosen for the consecration. In the apparition of uh, July 13, 1917 in Fatima, Our Lady had asked for the consecration of Russia to her Immaculate Heart, stating that if this request were not granted, Russia would, would spread its errors uh, throughout the world, promoting wars and persecution of the Church. This back in 1917. The good, she added, will be martyred. The Holy Father will have much to suffer. Various nations will be destroyed. This is a quote from that uh, apparition in 1917. So this is uh, also goes back in history here. Uh, Pope, John, Saint, uh, Pope Saint John Paul II composed a prayer for what he called an act of entrustment to be celebrated in the Basilica of St. Mary Major on the 7th of June 1981. And in June 2000, the Holy See revealed the third part of the secret of Fatima. All these historical elements uh, that go back to uh, this dedication. And again, Pope Francis will consecrate Russia and Ukraine to the Immaculate Heart of Mary on Friday, March 25th. Pope Francis has also appealed numerous times for a peace and end to the hostilities in the violence in Ukraine and he's done that uh, quite often at the Sunday Angelus uh, in his tweets as well on his uh, Twitter handles of Pontifex asking for prayers for peace an end to the hostilities and especially for all to be remembering the children there who are suffering For those of you just joining us, you're tuned into a live broadcast coming to you from the Paul VI Hall in the Vatican. We're waiting on Pope Francis and his round before the weekly general audience, which he meets with people from around the world who are in, in Rome and wish to see uh, the Pope and to have this moment, this uh, moment with him. For our radio listeners, of course, you hear the the crowds in the background there. And everyone is masked, uh, wearing a mask, uh, due to the health safety protocols uh, still in place uh, due to the pandemic. And it looks like everyone is now rising. And let's see... Uh, in anticipation of the arrival of Pope Francis in the hall. Everyone is looking towards the back of the audience hall in possible anticipation of Pope Francis entering from that direction rather than the side door you see here on the on the stage there to the left 
where he traditionally comes through and then afterwards uh, greets those present. Speaking again on the theme of peace and remembering Ukraine, at the conclusion of last Sunday's Angelus, uh, Pope Francis recalled that the faithful had just prayed the Angelus prayer, and as the city that bears the name of Mary, Mariupol, he noted has become a city of martyrs in the terrible war ravaging Ukraine, and the Pope during the Sunday Angelus there expressed horror over the barbarity of the killing of children, innocents, and unarmed civilians, and called for an end to the unacceptable armed aggression before it reduces cities to cemeteries. The Pope on Sunday said, With pain in my heart, I join my voice to that of the all-common people who implore an end to the war. He said, In the name of God, let the cries of those who suffer be heard, and let the bombings and attacks cease. Let there be a real and decisive focus on negotiation and let the humanitarian quarters be effective and safe. In the name of God, I ask you, stop this massacre. That was the Pope's very strong appeal last Sunday, speaking from his study window overlooking St. Peter's Square. And now Pope Francis has entered the audience hall to let you radio listeners know what's happening here. The Pope is now walking to his, uh, where he'll be seated there, his, the chair there in front. He came out of the side entrance there into the audience hall. And he's waving to those present, and now he will introduce the uh, audience with the sign of the cross and liturgical greeting. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Now we'll hear a reading from the book of Genesis. Dal libro della Genesi. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse Cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, e con l'uomo anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Parola di Dio. Du Livre de la Genèse le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme. Il s'irrita en son cœur et il dit « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés 
et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les reptiles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Parole du Seigneur. A reading from the book of Genesis. The Lord saw that the wickedness of humankind was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of their hearts was only evil continually. And the Lord was sorry that he had made humankind on the earth, and it grieved him to his heart. So the Lord said, I will blot out the human beings I have created from the face of the ground, people and beasts and creeping things and birds of the air, for I am sorry that I have made them. But Noah found favor in the sight of the Lord. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch Genesis. Der Herr sah, dass auf der Erde die Bosheit des Menschen zunahm und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens immer nur böse war. Da reute es den Herrn, auf der Erde den Menschen gemacht zu haben, und es tat seinem Herzen weh. Der Herr sagte, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, mit ihm auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel des Himmels, denn es reut mich, sie gemacht zu haben. Nur Noach fand Gnade in den Augen des Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. In following the German now we'll hear the Spanish, Portuguese, then Arabic and Polish reading from this book of Genesis, chapter 6, verses 5 to 8. Lectura del libro del Génesis Al ver el Señor que la maldad del hombre era muy grande sobre la tierra y que las intenciones de su corazón eran siempre malas, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y se entristeció su corazón. Entonces el Señor dijo, Borraré de la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los animales, los reptiles y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Sin embargo, el Señor miró a Noé con benevolencia. Palabra de Dios Leitura do Livro do Gênesis O Senhor reconheceu que a maldade dos homens era grande na terra, que todos os seus pensamentos e desejos tendiam sempre e unicamente para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem sobre a terra e o seu coração sofreu amargamente. E o Senhor disse, eliminarei da face da terra o homem que eu criei, e juntamente com o homem, os animais domésticos, os répteis e as aves dos céus, pois estou arrependido de os ter feito. Noé, porém, era agradável aos olhos do Senhor. Palavra do Senhor. قراءة من سفر التكوين ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر على الأرض وأن كل ما يتصوره قلبه من أفكار إنما هو شر طوال يومه فندم الرب على أنه صنع الإنسان على الأرض وتأسف في قلبه 
فقال الرب أمحو عن وجه الأرض إنسان الذي خلقت الإنسان مع البهائم والزحافات وطيور السماء لأني ندمت على أني صنعتهم أما نوح فنال عضوة في عيني الرب كلام الرب Czytanie z Księgi Rodzaju. Kiedy Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł, zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni ziemi. Ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne bo żal mi, że ich stworzyłem. Tylko Noego Pan darzył życzliwością. Oto Słowo Boże. And following that reading in Polish, we're now going to hear the catechesis of Pope Francis, which he will give in Italian, with summaries then translated into the uh, various languages. Pope Francis pulling out his glasses, and the microphone being brought to him. Cari e and dear brothers Polo. and sisters, good morning. Il racconto biblico con il linguaggio the Bible narrative with the symbolic language of the time in which it was written tells us something shocking. God was so embittered by the widespread wickedness of humans, which had become a normal style of life, that he thought he'd made a mistake in creating them and decided to eliminate them. A radical solution. It might even have a paradoxical twist of mercy. No more humans. No more history. No more judgment. No more condemnation. And many predestined victims of corruption, violence, and justice will be spared forever. Does it not happen to us at times as well, overwhelmed by the sense of powerlessness against evil or demoralized by the prophets of doom, that we think it would be better if we'd not been born? Should we give credit to some recent theories which denounce the human race as an evolutionary detriment to life on our planet? All negative. These ideas. Indeed, we are under pressure, exposed to opposing stresses that confuse us. On the one hand, we have the optimism of an eternal youth kindled by the extraordinary progress of technology that paints a, a future full of machines that are more efficient and more intelligent than us, that will cure our ills and devise for us the best solutions so as not to die. You know, we talk about the world of robots. On the other hand, our imagination appears increasingly concentrated on the representation of a final catastrophe that will extinguish us. You know, that w which would happen with a possible atomic war, nuclear war. The day after, if there will still be days and human beings, we'll have to start again from scratch. Destroy everything to then start again from scratch. I don't want to trivialize the idea of progress naturally, but it seems that the symbol of the flood is gaining ground in our subconscious. The, besides the current pandemic, puts a heavy weight on our carefree representation of the things that matter for life and, and its destiny. 
In the Bible story, when it comes to saving life on earth from corruption and from the flood, God entrusts the task to the fidelity of the eldest of all. The righteous Noah will old age save the world? And in what sense? And how? And what is this prospect? Life after death? Or just survival until the flood? The word of Jesus that evokes the days of Noah will help us to explore more deeply the meaning of the Bible passage we've just heard. Jesus, speaking about the end times, says, as it was in the days of Noah, so it will be in the days of the Son of Man, of him. They ate, they drank, they married, they were given in marriage, until the day when Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all. Indeed, eating and drinking, taking a husband or wife, are very normal things and don't seem to be examples of corruption. So where is the corruption? In reality, where is it? In reality, Jesus stresses the fact that human beings, when they limit themselves to enjoying life, lose even the perception of corruption which mortifies their dignity and poisons meaning. When we lose sight or perception of corruption, it just becomes something normal. Everything has its price. Everything you can buy and sell, opinions, justice, or sometimes even in the business world this happens and in, in many aspects aspects of life it can happen where corruption seems normal and they even live corruption in a carefree way as if it were part of the normality of a human well-being how many times have we heard where people ask for put a price on something to move forward on something in a corrupt way we know full well that the world of corruption sometimes seems just to be part of a normal part of human life and this is not good. I spoke with someone this morning who talk about, talked about the problem of corruption in his land this morning and the problem it creates. The goods of life are consumed and enjoyed without concern for the spiritual quality of life, without care for the habitat of the common home, without concerning themselves with the mortification and disheartenment of which many suffer, nor with the evil that poisons the community. As long as normal life can be filled with well-being, we do not want to think about what makes it empty of justice and love. Sometimes we focus on the fact that we're doing okay, but we, we just overlook the wars and the problems around us. This is sometimes even in our subconscious that we, we can kind of live a life of, uh, that has corruption in it. And can corruption really become normality, I ask? I tell you, unfortunately, yes, it can. In some ways, you can, you can breathe, uh, you can live corruption as if you were just breathing air in a normal way. When, we, when people accept bribes or ask for things to happen and, and go around the rules, it's, it's not good. And, and so what paves the way to corruption? It's the carefreeness that turns only to self-care, uh, self care of the self. This is the gateway to the corruption that sinks the lives of all of us. 
non buona. Corruption benefits greatly from this ungodly carefreeness. It weakens our defenses. So it weakens our defenses, it dulls our consciences, and turns us even involuntarily into accomplices. Corruption is not just that uh, happens by one person, it's connected with others as well and it can spread. Old age is in the right position to grasp the deception of this normalization of a life obsessed with enjoyment but empty of interiority. Life without thought, without sacrifice, without beauty, without truth, without justice, without love. This emptiness of interiority. The special sensibility of old age for the attention, thoughts and affections that make us human should once again become the vocation of many. And it will be a choice of the love elder we have towards the new generations. It's we older people who can help give the alarm about what we've been talking about here, about how corruption can just become a normal way of life. The wisdom of the, of the elderly can help here. And new generations expect us older people, we older people, to open minds to new perspectives outside of this world that is obsessed with care, uh, carelessness, carefreeness, and that can even lead to corruption. God's blessing chooses old age for this charism that is so human and humanizing. So what sense does my old age have? All of, all, of, uh, all of us, those of us who are older, can ask this question. We can be prophets and warning about corruption, saying, even I made those mistakes, don't do that. And I tell you about my experience. We older people, we utterly can be prophets warning against corruption. Just like Noah during his time. Ask yourselves, is my heart open to be a prophet against corruption today? This is something that's rather sad is when you see some older people who've maybe not, not matured as they should have, maybe with the same habits that are negative. Yeah, we think of... Uh, See, even, even our weaknesses, when we're older, sometimes can block us from being prophets in, to the new generations. But Noah, on the other hand, takes care of the future generations. He doesn't preach, he doesn't complain, he doesn't recriminate. He's an example for this. Uh, generation of old age. He builds the ark of acceptance and lets people and animals enter it. In his care for life in all its forms, Noah obeys God's commandment, repeating the tender and generous gesture of creation, which in reality is the very thought that inspires the command of God, a new blessing, a new creation. Noah's vocation remains ever relevant, the Holy Patriarch must again intercede for us. And we, <laughs> and we people of a certain age, to not avoid offending people saying we old people, we have the possibility of, of having this wisdom, of telling, of warning younger generations about the wrong road that to go down, to avoid going down the wrong road.
buono e non cattivo. And this is one of the positive elements of being an older person, how you can help the younger generations. A tutte le persone che hanno certa età, per non dire vecchio. So I'd like to say all those who are like me, who have a, of a certain age, who are older, be aware that you have the responsibility to denounce corruption and the corruption that occurs in life or that, that, that just uh, seems to be kind of commonplace and that people accept as if everything is permissible. The world needs strong young people who are going forward and older people who are wise and can be prophets. Thank you very much. And that concludes the Pope Francis reading his Italian catechesis with many comments added in between. And now we will hear the summary of this catechesis in French. And we're hearing the French speaker now who's assuring the prayers of the French-speaking faithful for Pope Francis. And now she will read a summary of this catechesis. And telling the pilgrims that in the conclusion of the audience, everyone will recite the Our Father in Latin. The Pope will bless, offer his apostolic blessing, and in a special way to those who are sick. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer sa sainteté le pape François. Le récit biblique nous rapporte l'amertume du Seigneur devant la méchanceté de l'homme et la solution radicale qu'il avait choisie. Mais pour sauver la vie de la terre, de la corruption et du déluge, Dieu confie la tâche au plus ancien de tous, le fidèle et juste Noé. Jésus, lorsqu'il parle des jours de Noé, souligne l'insouciance de l'être humain qui se limite à jouir de la vie en en perdant le sens et la dignité, en vivant même dans la corruption comme si cela faisait partie de la normalité. Les biens du monde sont consommés sans se soucier ni de la qualité spirituelle de la vie, de la mortification ou du découragement dont beaucoup souffrent, ni du mal qui empoisonne la communauté. C'est donc l'insouciance qui ouvre la porte à la corruption en amollissant nos défenses, en émoussant notre conscience et en nous rendant, même involontairement, complices. Les personnes âgées, par leur particulière sensibilité aux attentions, aux pensées et aux marques d'affection, peuvent témoigner aux jeunes générations de ce qui rend vraiment humain. Et Noé est l'exemple de cette vieillesse régénérative. Il ne se plaint pas, il ne récrimine pas, mais il prend soin de l'avenir de la génération qui est en danger. En prenant soin de la vie sous toutes ses formes, Noé accomplit le commandement de Dieu et répète le geste tendre et généreux de la création. À présent, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini francofoni presenti a questa audience in particolare gli studenti di belle arti di Parigi. Questa settimana celebreremo San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale. Possa lui, durante questo mese di marzo, che gli è dedicato, essere un intercessore per la pace di cui il mondo ha tanto bisogno. Dio vi benedica. Pope Francis saying, I cordially greet the French-speaking Pilgrims present at this audience, especially the students of fine arts from Paris. This week we'll celebrate the solemnity of Saint Joseph, patron of the patron of the Universal Church. During this month of March, which is dedicated to him, may he be an intercessor for the peace that the world so badly needs. God bless you.
Être un intercesseur de choix pour la paix dont le monde a tant besoin. Que Dieu vous bénisse. And now we'll hear the summary in English of the Holy Father's Catechesis. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the meaning and value of old age, viewed in the light of God's word, we now consider the vital role of the elderly in handing on to new generations life's true and sustaining values. In the very first pages of the Bible, God entrusts to the elderly Noah the task of restoring the goodness of his creation, which had become corrupted by the spread of violence and wickedness. Jesus himself speaks of the days of Noah in warning us of the need for conversion in view of the imminent coming of God's kingdom which brings mankind definitive salvation and spiritual renewal. In every age, as in the days of Noah, we can be tempted to accept sin and corruption as normal, to avert our eyes from the unjust suffering of the poor and the destruction of our natural environment. In our own days, these are the fruits of a materialistic, self-centered, and spiritually empty culture of waste. The elderly, like Noah, can warn us of this danger and remind us of our God-given call to be guardians and stewards of his creation. May Noah's example and prayers inspire our elderly to appreciate this, their special charism, and help to build a new ark of welcome, care, and hope for the future of our world and the dawn of the new creation. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluti pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, particolare quelli provenienti da Dinamarca, Gerusalemme, Norvegia e Stati Uniti. A tutti auguro che il cammino quaresimale ci porti alla celebrazione della Pasqua con il cuore pacificato e rinnovato dalla grazia dello Spirito Santo. Su ciascuno di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo nostro Redentore. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from Denmark, Jerusalem, Norway, and the United States of America. May our Lenten journey bring us to celebrate Easter with hearts purified and renewed by the grace of the Holy Spirit. Upon each of you and your families, I invoke the joy and peace of Christ our Redeemer. And now we'll hear in German Heiliger the summary Vater, of the catechesis. Die gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gede Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vater Unser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosengrenze und die übrigen Andachtsgegenstände, 
die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die eben gehörte Lesung sprach von Gottes großer Betrübnis angesichts der Bosheit in der Welt, davon, dass er bereute, den Menschen erschaffen zu haben und dass er beschloss, ihn vom Erdboden zu vertilgen, ihm schließlich dann aber doch einen neuen Anfang ermöglichte. Zur Mitwirkung an diesem Werk der Neuschöpfung beruft Gott Noach, einen gerechten alten Menschen. Darauf nimmt Jesus Bezug, als er im Blick auf die Endzeit sagt, die Menschen aßen und tranken und heirateten, bis die Flut kam und alle vernichtete. Die Dinge, die Jesus hier aufzählt, Essen, Trinken, Heiraten, sind beileibe nichts Schlechtes. Das Problem ist nur, dass die Menschen sich damit zufrieden geben. Sie greisen oberflächlich um ihr persönliches Wohlergehen und vergessen darüber Gott und den Nächsten. Ältere Menschen durchschauen den Lug und Trug eines Lebens ohne Tiefgang, ohne Opfer, ohne Wahrheit, ohne Gerechtigkeit, ohne Liebe. Sie haben ein gutes Gespür für menschliche Qualitäten wie Achtsamkeit und Zuneigung. Und so können sie uns helfen, diese Werte neu zu entdecken. Mit Fürsorge bereitet Noach jener vom Untergang bedrohten Generation eine Zukunft. In seiner Arche erfährt das Leben in all seinen Formen Annahme und Aufnahme und Gott schenkt seiner Schöpfung durch das Wirken dieses alten Menschen einen segensreichen Neuanfang. Cari peregrini di lingua tedesca, Dio stabilì la sua alleanza con Noè e fece dell'arcobaleno un segno visibile della sua vicinanza e protezione. Ora in Quaresima vogliamo rinnovare il nostro legame con Dio, perché dall'unità con Lui proviene la pace nei nostri cuori e la pace tra gli uomini. La pace del Signore sia con tutti voi. And dear German-speaking pilgrims, God established his covenant with Noah and made the rainbow a visible sign of his closeness and protection. Now in Lent we wish to renew our relationship with God because from unity with him comes peace in our hearts and peace among people. May the peace of the Lord be with you all. And now we'll hear in Spanish the summary of the catechesis, which Pope Francis himself will read, preceded by this introduction of the Spanish-speaking pilgrims on behalf of them expressing their affection for Pope Francis and the assurance of their prayers. Que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, Continuamos reflexionando sobre el sentido y el valor de la vejez o de la ancianidad. En la lectura del libro del Génesis, escuchamos que Dios, para salvar al hombre de la corrupción y del diluvio, eligió a Noé, que era el más anciano de todos los hombres. 
Podríamos preguntarnos, ¿en qué sentido la vejez puede salvar al mundo? En un tiempo en que vivimos bajo presión, tantas veces confundidos entre imagen de juventud eterna y la representación catastrófica del fin del mundo, ¿qué pueden aportar los ancianos? La vejez ayuda a desenmascarar el engaño de una vida que solo busca el placer o que está vacía de interioridad y que abre la puerta a la corrupción y al desprecio de los demás. Noé es el ejemplo de la vejez que genera vida, que no se queja ni recrimina, sino que mira el futuro con confianza, respeta la creación y cuida de la vida de todos. Dios lo bendice con un don especial de humanidad, sensibilidad y cercanía. Por eso la vocación de Noé también es una llamada para cada uno de nosotros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. I cordially greet the Spanish-speaking pilgrims. Pidamos al Señor... Let us ask the Lord that, like Noah, we may know how to welcome, value, and protect the gift of life in all its manifestations. May God bless you. Thank you very much. And now the Portuguese speaker will be introducing the summary of the catechesis and reading it. And Pope Francis will give his greetings to the Portuguese-speaking faithful in Italian, which will then be translated into Portuguese. Os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência e quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim Depois, o Santo Padre concederá a todos a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção religiosos que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. O texto bíblico inicial, alusivo aos dias de Noé, fez-nos ver como cresceram mal nos seres humanos, corrompendo-lhes o coração, a ponto de sentir a perversidade como um estilo normal de vida, tornara-se uma corrupção generalizada. Deus arrependeu-se da obra que criou. E para pôr a salvo desta corrupção a vida na Terra, confio em empreendimento à fidelidade do mais idoso de todos, o justo Noé. Poderá a velhice salvar o mundo? De que modo? Vemos que a pessoa humana, quando se limita a gozar a vida, nem se dá conta da corrupção que está a envenenar os seus dias. Despreocupada, e leviana, goza os bens da terra sem se preocupar com a qualidade espiritual da vida, sem atender à miséria e degradação que muitos sofrem. Contanto que a vida normal lhes proporcione bem-estar, o homem não quer saber daquilo que a torna vazia de justiça e de amor. É como se a corrupção fizesse parte da normalidade do bem-estar humano. Poderá a corrupção tornar-se normalidade? Infelizmente, sim. E aquilo que lhe abre o caminho é esta despreocupação leviana em que se vive, pensando cada qual só no cuidado de si mesmo. Isso amolece as nossas defesas, ofusca a consciência e torna-nos cúmplices, mesmo involuntariamente, do mal que envenena a comunidade. Poderá a velhice salvar o mundo? De que modo? A velhice está na posição melhor para captar o engano de uma vida vendida ao prazer e vazia de interioridade. 
Vida sem preocupações, sem interioridade, sem justiça nem amor. A especial sensibilidade que vemos na terceira idade para com as atenções, lembranças e carinhos que nos tornam humanos deveria voltar a ser a sensibilidade de todos. Acordar esta sensibilidade será uma opção de amor dos idosos pelas novas gerações. A bênção de Deus escolhe a velhice para este carisma tão humano e humanizador. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos e ouvintes de língua portuguesa. Rivolgo um cordial saluto e fedeli de língua portuguesa, invitando tutti a rimanere fedeli a Cristo Jesus. Egli ci sfida a uscire dal nostro mondo piccolo e ristretto per cercare insieme il bene comune. Lo Spirito Santo vi illumine affinché possiate portare la benedizione di Dio a tutti gli uomini. La Vergine Madre vegli sul vostro cammino e vi protegga. Grazie. Pope Francis saying, I extend a cordial greeting to the Portuguese-speaking faithful, inviting everyone to remain faithful to Christ Jesus. He challenges us to come out of our small and narrow world to seek together the common good. May the Holy Spirit inspire you so that you may bring God's blessing to all people. And may the Blessed Mother watch over your journey and protect you. O Espírito Santo nos ilumine para podermos levar a bênção de Deus a todos os homens. A Virgem Mãe, vele sobre o vosso caminho e vos proteja. Obrigado. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبر لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قدسة البابا اليوم على الشيخوخة وأنه يمكن أن تكون دليلا وهاديا لشباب لا مبال ثم ذكر قصة نوح في الكتاب المقدس قال إن الله اغتم بسبب شر البشر الذي انتشر وأصبح حياة طبيعية حتى اعتقد أنه أخطأ في خلقهم وقرر أن يبيدهم واختار شيخا هو نوح لخلاص البشرية ثم قال قداسته وقد يحدث لنا أيضا أحيانا أن نعتقد أن كل شيء في الحياة سيء حتى نيأس ونقول كان من الأفضل ألا نولد في الواقع نحن مرتبكون من ناحية لدينا تفاؤل الشباب الأبدي المتقد بسبب التقدم الاستثنائي للتقنيات الذي يرسم مستقبلا مليئا بآلات تملك كفاءة وذكاء أكثر منا التي ستعالج أمراضنا وستفكر من أجلنا في أفضل الحلول حتى لا نموت ومن ناحية أخرى فإن خيالنا ما زال يركز على تصور كارثة نهائية ستقضي علينا ذكر يسوع في الإنجيل أيام نوح وقال ما معناه إن البشر عندما يقتصرون على طلب الاستمتاع بالحياة يفقدون حتى المقدرة على الإحساس بالفساد الذي يمتهن كرامة الإنسان ويسمم الحياة ويصبح الفساد جزءا طبيعيا من الحياة وهذا بسبب اللامبالاة ومعها تصير الحياة من دون تضحية ومن دون روح ومن دون جمال ومن دون حقيقة ومن دون عدالة ومن دون محبة 
الشيخوخة بما فيها من إحساس وتنبه للحياة يمكن أن تساعد الشباب والجيل الصاعد ليتحول عن اللامبالاة وعن الفساد إلى حياة صالحة ونوح هو مثال هذه الشيخوخة المولدة لحياة جديدة والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية Saluto i fedeli di lingua araba. La stagione della vecchiaia consiste di avere una speciale sensibilità, di avvertire l'inganno della normalizzazione di una vita ossessionata di godimento e vuota di interiorità. Per questo carisma così umano e umanizzante, la vecchiaia costituisce un faro per le nuove giovani generazioni. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Grazie. Francis says, I greet the Arabic-speaking faithful. The season of old age allows one to have a special sensitivity to notice the falsehood of the normalization of a life that is obsessed with enjoyment and empty of an interior dimension. Because of this charism that is so human and humanizing, old age constitutes a beacon for the younger generations. May the Lord bless you all and protect you always from every evil. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. And we just heard the summary of the catechesis in Arabic, followed by Pope Francis' greetings to the Arabic-speaking faithful. Now we will hear the final language, Polish, and the summary of the catechesis. Obecnie na tej audiencji pragnę złożyć waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Oto istotne myśli z katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w biblijnym opisie potopu jest mowa, że Bóg rozgoryczony powszechną niegodziwością ludzi i deprawacją ich życia uznał, iż popełnił błąd stwarzając ich, i dlatego postanowił ich zgładzić. Może i nam, często bezsilnym wobec zła, zdarza się pomyśleć, że lepiej byłoby się nie narodzić. W obliczu destrukcji, okrucieństwa, wyobraźnia podsuwa nam obraz ostatecznej katastrofy, jakby współczesnego potopu, sugestię, że pewnego dnia wszyscy zginiemy. W czasach biblijnego potopu Bóg powierzył ocalenie życia na ziemi najstarszemu ze wszystkich, sprawiedliwemu Noe. Pan Jezus, nawiązując do tamtego wydarzenia, powiedział Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego. Rodzi się pytanie, czy także dzisiaj starość może ocalić świat? W jaki sposób? Tak wiele słyszymy o tym, co w świecie złe. O niegodziwości, o życiu na luzie, o okrucieństwie, zepsuciu moralnym, deprawacji. Egoizm, tros, beztroska, chęć używania świata w połączeniu z dobrobytem prowadzi tak wielu do zguby. Otóż Ułudem tych tendencji życia bezmyślnego, egoistycznego są w stanie ocenić tylko ludzie starsi z ich doświadczeniem i wrażliwością. Noe nie narzekał, nie przeklinał, lecz troszczył się o przyszłe pokolenie, które było zagrożone, pragnął jego dobra. Oto zadanie także dla współcześnie żyjących ludzi w podeszłym wieku to ich charyzmat. Powołanie Noego pozostaje dla nas zawsze aktualne. Prośmy świętego Patriarchę, aby wstawiał się za nami. 
Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i Polacchi qui presenti, in modo particolare i giovani che, nello spirito dell'iniziativa orante Uno per tutti, tutti per uno, si ritroveranno a Jasna Gora e nelle loro parrocchie nei giorni di sabato e domenica prossime per pregare secondo l'intenzione del mio ministero. Grazie. Ringrazio per questo bel gesto. Per favore, questa volta preghiamo soprattutto per la pace in Ucraina. Vi benedico di cuore. I cordially greet the Poles present here and in a special way the young people who in the spirit of the prayer initiative One for All, All for One will gather in Yasnagora and in their parishes this coming Saturday and Sunday to pray for the intentions of my ministry. I thank you for this beautiful gesture of yours and please this time let us pray especially for peace in Ukraine. I bless you all from my heart. W najbliższą sobotę i w niedzielę zgromadzą się na Jasnej Górze i w swoich parafiach, by modlić się w intencjach mojej papieskiej posługi. Dziękuję. Dziękuję za ten wasz piękny gest. Proszę, tym razem pomódlmy się przede wszystkim o pokój na Ukrainie. Z serca wam wszystkim błogosławię. And finally, we'll now hear the greetings of the Italian-speaking faithful to Pope Francis, followed by Pope Francis' greetings to them. E pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza, canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari fratelli e sorelle, nel dolore di... Dear brothers and sisters, in the pain of this war, let's all pray together, asking the Lord for forgiveness and asking for peace. We're going to pray. We have a prayer here from a, an Italian bishop. Forgive us for war, Lord. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on us sinners. Lord Jesus, born under the bombs of, of Kiev, have mercy on us. Lord Jesus, who's died in a bunker in Kharkiv, have mercy on us. Lord Jesus, sent as a 20-year-old to war, have mercy on us. Lord Jesus, let's see those who are armed or have weapons. Forgive us. Forgive us, Lord. Perdonaci se non contenti dei chiodi con i quali trafiggemmo la tua mano, continuiamo a bravevarci al sangue dei morti di lagnati delle armi. May we remember all those who've died from these weapons, as we recall the nails of the cross. Si sono trasformati in strumento di morte. Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere il nostro fratello. Lord, forgive us. Perdonaci se continuiamo come If we continue to kill our, our brothers. Forgive us for these murderous actions. Continuiamo a giustificare con la nostra fatica 
Forgive us, Lord, for this cruelty that we are witnessing and for all that we do that contributes to it. Forgive us for war. Lord, forgive us for this war. Lord Jesus Christ, Son of God, we implore you to stop the hand of Cain, illuminate our consciences. Please do not abandon us to our to what we are doing please stop us stop us Lord and when you have stopped the hand of Cain care for him as well our brother O Lord please stop the violence please stop us Lord Amen Pope Francis reading a prayer written by an Italian bishop, a prayer for asking forgiveness for an end to war. And I offer special greetings to Italian-speaking pilgrims. I greet the religious of the merciful law, encouraging them to serve the Lord and their brothers and sisters with renewed joy in the wake of the charism of the Foundress Blessed Mother Speranza. And I greet those from the San Giorgio Institute of Pavia and the Living Together Association of Catania, exhorting them to be witnesses to the liberating message of Christ in word and deed. And my thoughts, as usual, Go to the elderly, the sick, the young, and the newlyweds. We see her. During this time of Lent, and this painful time of war, I invite you to look to Christ and draw strength from Him for a faithful commitment to. Christian life, and to all my blessing. With that apostolic blessing and the applause you hear there and a full audience hall. That brings us to the conclusion of today's audience here. And right now Pope Francis is greeting those nearby on the stage uh, and many visiting from various countries. I'd like to thank you for joining us today for this Wednesday general audience. Please be sure to visit vaticannews.va for a summary of all this and more. 
as well as our Facebook page, Instagram, Twitter, and YouTube for full coverage of all these events and more to come. On behalf of my, um, on behalf of Vatican Media, and then of course my dear colleagues and all the technicians who made this broadcast possible, I'd like to thank you as well for joining us. Laudator Jesus Christus, praised be Jesus Christ.
को चंगा करने तू आ जा हे पावनात कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है कितने प्यार से तूने मुझे सजाया है कितने अनोखी प्यार से तूने मुझे सजाया है मेरे पिता प्रेमी पिता बचाया है इतने अनोखी प्यार से तूने मुझे बचाया है इतने अनोखी प्यार से तूने मुझे बुला
आमीन सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो वह तुम्हारी सुधी लेता है इस वचन पर विश्वास करें जीवित परमेश्वर के चरणों पर अपने आप को संपूर्ण परिवार को और समस्त संसार को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए इस करुणा की माला विनती में भक्ति भाव से हम भाग लेंगे और प्रार्थना करें कृपया हमारे पीछे दूर आए हे अति मधुरेशु हे अति मधुरेशु मानव जाति के उद्धार के लिए तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपने प्राण त्याग दिए सूली पर अपने प्राण त्याग दिए तेरे क्रूस मरण द्वारा तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है जीवन का स्रोत फूट निकला है तेरे पवित्र हृदय से और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए सारी मानव जाति के लिए दया का सागर दया का सागर उमड़ पड़ा जीवन के स्रोत हे जीवन के स्रोत ईश्वरीय दया अर्था ईश्वरीय दया सारी दुनिया को सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले अपनी करुणा से ढक ले अपना सर्वस्व और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर हमारे लिए अर्पित कर यीशु के पावन हृदय से यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में दया के स्रोत के रूप में बह निकले बह निकले रक्त और जल हे रक्त और जल हम तुझ पर भरोसा रखते हैं हम तुझ पर भरोसा रखते हैं पिता हमारे जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र मान जाए तेरा राज्य आवे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो हमारा प्रतिदिन का दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा में नाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तु स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल ये हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमेरितों का धर्म सार मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्व शक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु ये सुख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में पड़ा कुमारी मरियम से जन्म लिया पिलातुस के समय दुख उठाया क्रूस पर ठोका गया मर गया और गाड़ा गया लिंबूस में उतरा तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा स्वर्ग पर गया सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी और विराजमान है वहाँ से जीवतों और मृतकों का न्याय करने को आएंगे मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कैथलिक कलिसिया धर्मियों के संबंध पापों की क्षमा दे का जी उठना और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ आमीन आइए इस समय दोनों हाथ ऊपर उठाए इस वेद में हमारे स्वामी जी को समर्पित कर दें जिनके द्वारा हमें जीवन मिला हजारों लाखों को जीवन मिला विश्वास मिला जीवन बदल गया इस समय स्वामी जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें जल्द से जल्द अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें वह भले चंगे हो जाएं प्रभु यीशु स्वामी जी के सारे दर्द उनके घावों को तेरे दर्द और तेरे एक एक कोड़ों के घावों में समर्पित करती हूँ वचन कहता उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए तूने कहा मैं वह प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास स्वामी जी को स्वतंत्र कर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर उन्हें भला चंगा कर हम विश्वास करते हैं तूने कहा जिस बात के लिए तूने प्रार्थना की मैं करूंगा हम तेरी प्रतिज्ञाओं को याद करते हुए स्वामी जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए चंगाई के लिए तेरी करुणा मांगते प्रार्थना करती हूँ हे सर्वशक्तिमान पिता हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए करते हुए तेरे परम प्रिया पुत्र 
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं उनके दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर ईश्वर तू परम पवित्र है सर्वशक्तिमान और अमर है हम पर और सारे संसार पर दया कर हे ईश्वर तू परम पवित्र है सर्वशक्तिमान और अमर है हम पर और सारे संसार पर दया कर हे ईश्वर तू परम पवित्र है सर्वशक्तिमान और अमर है हम पर और सारे संसार पर दया कर हे प्रभु वचन में तूने कहा हे थके मान दे और बोझ से दबे हुए लोगों तुम सब मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा प्रभु यीशु आज तो लोग तेरे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए अपने थकावट को लेकर तेरे पास आए हैं प्रभु विश्राम देने वाला परमेश्वर आज जितने लोग नाना प्रकार के समस्याओं से थक चुके हैं रोग से प्रभु येसु गरीबी से कर्ज से झगड़े लड़ाई अशांति से थक चुके हैं प्रभु तेरे पास आए हैं तूने कहा जो मेरे पास आता मैं उसे नहीं टुकराऊंगा प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ऐसे तुझ पर विश्वास और भरोसा रखने वालों को हे प्रभु तेरे पवित्र नाम पर विश्राम मिलने के लिए तेरी करुणा मांगते प्रार्थना करती हूँ हे सर्वशक्तिमान पिता हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु कृष्ण के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं उनके दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर ईश्वर तू परम पवित्र है सर्वशक्तिमान और अमर है हम पर और सारे संसार पर दया कर हे ईश्वर तू परम पवित्र है सर्वशक्तिमान और अमर है हम पर और सारे संसार पर दया कर हे ईश्वर तू परम पवित्र है सर्वशक्तिमान और अमर है हम पर और सारे संसार पर दया कर हे प्रभु आपके चरणों में समर्पित करती हूँ इस समय संसार भर के रोगियों को प्रभु अब आप पिता ना जाने कितने ऐसे रोग हैं जिन रोगों का इलाज नहीं है जिस प्रकार बारह बरस से रक्स राव महिला अपने जीवन से थक गई हार गई है इलाज कराते कराते उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ और भी कष्ट सहना पड़ा आज दुनिया में ना जाने कितने ऐसे रोगी हैं जिनके रोगों का कोई इलाज नहीं है परमेश्वर आज तेरे चरणों पर समर्पित करती हूँ दया करना करुणा बरसाना क्योंकि तू दयालु है तू करुणा मैं है एक एक रोगियों को पापों को समा करना अपने लहू से धोना यीशु उन पर अपनी करुणा बरसाना अपने छेदे हुए परम पावन हाथ से उन्हें स्पर्श करना 
इस समय जितने लोग इस प्रार्थना में भाग लिए हैं उनके दर्द को देखना अपने दर्द के द्वारा उन्हें संगा करना प्रभु उन्हें संगा करना आने वाले दिनों में तेरे मंच का साक्षी बनाना यीशु तेरे मंच का साक्षी बनाना तेरी करुणा की भीख मांगते हुए ऐसे रोगियों की चंगाई के लिए प्रार्थना करती हूँ हे सर्वशक्तिमान पिता हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर ईश्वर तू परम पवित्र है सर्वशक्तिमान और अमर है हम पर और सारे संसार पर दया कर हे ईश्वर तू परम पवित्र है सर्वशक्तिमान और अमर है हम पर और सारे संसार पर दया कर हे ईश्वर तू परम पवित्र है सर्वशक्तिमान और अमर है हम पर और सारे संसार पर दया कर प्रभु तूने कहा जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है प्रभु तेरे लिए सब कुछ संभव है तेरे वचन पर विश्वास करते हैं और उन सारे निसंतान बहनों को तेरे चरणों में लाते हैं प्रभु जो वर्षों से एक पुत्र और पुत्रियां के लिए इंतजार कर रहे हैं अपने परिवार के प्रतिदिन कष्ट और पीड़ा को झेल रही अपमान को झेल रही हैं प्रभु उन पर दया करना उन पर करुणा करना उनके कोख में जो बंधन है जो रोग है ये सुनाजरी तेरे पवित्र नाम पर इसी वक्त उन सारे बंधन को तोड़ना रोगों से चंगा करना उन्हें उनके गर्भ को आशीर्वाद देना उन्हें पुत्र और पुत्री का वरदान देना परमेश्वर बहुत सारे निसंतान बहनों ने तेरे मंच पर साक्षी दिया दुनिया के कोने कोने में साक्षी दिया उन्हें भी साक्षी बनाना ताकि प्रभु यीशु वह खुलेआम बोल सके कि मेरा जिंदा खुदा मेरे जीवन में इतना बड़ा महान कार्य किया मेरे बाज के कलंक को मिटाकर मुझे सम्मान का जीवन जीने के लिए मौका दिया है ऐसे सारे निसंतानों के लिए तेरी करुणा मांगते प्रार्थना करती हूँ हे सर्वशक्तिमान पिता हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु ये सुख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं उनके उपभोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर हम पर और सारे संसार पर दया कर दर्दनाक दुबो के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुबो के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुबो के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुबो के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुबो के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुबो के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुबो के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुबो के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुबो के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुबो के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर ईश्वर तू परम पवित्र है सर्वशक्तिमान और अमर है हम पर और सारे संसार पर दया कर हे ईश्वर तू परम पवित्र है सर्वशक्तिमान और अमर है हम पर और सारे संसार पर दया कर हे ईश्वर तू परम पवित्र है सर्वशक्तिमान और अमर है 
हम पर और सारे संसार पर दया कर प्रभु इस वेद में समर्पित करती हूँ पूरे इस मातृधाम आश्रम को प्रभु येसु तो अपने अधिकार में लेना चारों तरफ स्वर्ग दूतों और संतों का बाड़ा लगाना हर तरह की सुरक्षा देना कल की पूरे प्रार्थना सभा को तेरे अधिकार में देती हूँ येसु अपने अधीन करना ताकि प्रभु येसु हर एक व्यक्ति तेरी सुरक्षा में आ सके प्रभु येसु कल के दिन तू अपनी आत्मा को उन्हेलना पवित्र आत्मा का वर्षा हो पवित्र आत्मा के अग्नि से सबों को प्रभु येसु अभिषेक देना विशेष कर हमारे पुरोहितों के लिए प्रार्थना करती हूँ तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक देना ताकि प्रभु तेरे वचन को सुनाते समय बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाए कल के प्रार्थना सभा की सफलता के लिए तेरी करुणा की भीख मांगते प्रार्थना करती हूँ हे सर्वशक्तिमान पिता हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु ये सुख्रिस्त ने दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं उनके दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर तू परम पवित्र है सर्वशक्तिमान रमर है हम पर और सारे संसार पर दया कर हे ईश्वर तू पर पवित्र है सर्वशक्तिमान रमर है हम पर और सारे संसार पर दया कर हे ईश्वर तू पर पवित्र है सर्वशक्तिमान रमर है हम पर और सारे संसार पर दया कर आइए इस समय दोनों हाथ उठाए और अपने और समस्त संसार की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कृपया हमारे पीछे दूर आए हे प्रभु ईश्वर हे प्रभु ईश्वर हमारी रक्षा कर हमारी रक्षा कर आपके पुत्र और पुत्रियों पर आपके पुत्र और पुत्रियों पर करुणा कर हमारे माँ बाप हम और हमारे माँ बाप भाई बहने भाई बहने हमारे अधिकारियों हमारे अधिकारियों नेताओं के द्वारा और नेताओं के द्वारा जो भी पाप धर्म और अपराध हुए हैं अधर्म और अपराध हुए हैं क्षमा कर दे उन्हें क्षमा कर दे हमें दंड ना दे हमारे कर्ज माफ कर दे हमारे कर्ज माफ कर दे करुणा सागर प्रभु हे करुणा सागर प्रभु अपने पावन लहू से अपने पावन लहू से और हमारे परिवारों हमें और हमारे परिवारों सब वस्तुओं का और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर हमें अपना बनाकर आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें संचालित करें आमीन संसार के मुक्ति दाता हम पर और सारे संसार पर दया कर हे यीशु संसार के मुक्ति दाता हम पर और सारे संसार पर दया कर हे यीशु संसार के मुक्ति दाता हम पर और सारे संसार पर दया कर आइए हम यीशु के पवित्र रक्त द्वारा चंगाई के लिए प्रार्थना करें हे पिता परमेश्वर हे पिता परमेश्वर तूने संसार से तूने संसार से इतना प्रेम किया इतना प्रेम किया कि उसके लिए कि उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया अर्पित किया जिससे जो उसमें विश्वास करे जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो उसका सर्वनाश ना हो कि उसे बल्कि उसे अनंत जीवन मिले अनंत जीवन मिले तेरे पुत्र के बलिदान द्वारा तेरे पुत्र के बलिदान द्वारा 
हमारी मुक्ति होती है हमारी मुक्ति होती है तेरे पुत्र का पवित्र रक्त तेरे पुत्र का पवित्र रक्त हमारे पापों को मिटाता है हमारे पापों को मिटाता है हमें शुद्ध करता है हमें शुद्ध करता है उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए सदा के लिए एक ही बार एक ही बार परम पावन स्थान में परम पावन स्थान में प्रवेश किया प्रवेश किया और इस तरह और इस तरह हमारे लिए हमारे लिए सदा सर्वदा सदा सर्वदा बना रहने वाला बना रहने वाला उधार प्राप्त किया है उधार प्राप्त किया है हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके शरीर से बहे कि उनके शरीर से बहे एक एक बूंद एक एक बूंद पवित्र रक्त द्वारा पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगा कर रोगियों को चंगा कर यीशु के सिर से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के सिर से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के सिर से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के सिर से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के सिर से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के सिर से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के सिर से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के सिर से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के सिर से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के सिर से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु का रक्त हमें हर पाप से मुक्त करता है यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले
यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है आइए हम कुछ पैर के लिए मौन हो जाएं। अपने सब कुछ को प्रभु को सौंप दे आज हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं स्वामी जी के लिए जिनके कमर में चोट लगा है फ्रैक्चर हुआ है प्रभु अपना चंगाई का हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श करें अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श करें जल्द से जल्द उन्हें चंगाई प्रदान करें ताकि वे फिर से वापस हमारे बीच में आ जाएं और हम सबको प्रभु की ओर ले चले हम सबको पवित्रता की ओर बढ़ने पवित्रता में बढ़ने के लिए हमारी मदद करें आइए हम विशेष कर आज अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाकर प्रार्थना करते हैं हाल लुया हाल लुया हाल लुया हम प्रार्थना करें हे पिता तूने अपनी मंगल में इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है वह अनुग्रह हमें तेरे प्रिय पुत्र द्वारा मिला है जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं तूने चाहा कि इसे अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया है हमारी प्रार्थना स्वीकार कर और उसके बलिदान की योग्यता से रोगियों के पाप क्षमा कर एवं उन्हें चंगाई दे हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ सर्वशक्ति मानी ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हम हाँ सबको आशीर्वाद प्रदान करें आमीन आइए हम प्रभु के आशीष ले वचन 
सराखों पर आत्मदर्शन द्वारा जरूरतमंदों के बीच बांटी गई 400 किट्स इनकी मुस्कान के लिए आपको दिल ए शुक्रिया गरीबों के बीच जन्मे प्रभु से मिली प्रेरणा अब तब्दील हुई आत्मदर्शन का सोशल आउटरीच फीड ऑफ फैमिली के मात्र 900 रुपए की मदद से बन सकता है एक परिवार का दो सप्ताह का पौष्टिक भोजन स्टमक से शुरू हुआ ये कारवां पिछले 20 महीने से लगातार फीड ऑफ फैमिली के रूप में बांट चुके हैं कुल 2000 किट्स अपना योगदान दें आपके नाम से किसी जरूरतमंद परिवार में खा सकेंगे पौष्टिक भोजन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आठ शून्य शून्य पांच पांच चार एक दो चार तीन पर साथ दें संग रहें उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Jesus came with his disciples to a country place called Gethsemane. And he said to them, Sit down here while I go over yonder and pray. Then he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and he began to be saddened and exceedingly troubled. He said to them, My soul is sad even unto death. Wait here and watch with me. He went forward a little, and falling prostrate, he prayed, saying, Father, if it is possible, let this cup pass away from me. Yet, not as I will, but as you will. Almighty and eternal Father, accept our prayer of thanksgiving for your beloved Son, our Savior and Lord. As we recall his sacred passion, send the Spirit of Christ into our hearts, we beg you, so that whether we pray or work, we might do all in union with Christ, our Redeemer. Amen. the first station, Jesus is condemned to death. We adore you, O Christ, and we praise you. Again, the high priest began to ask him and said to him, Are you the Christ, the Son of the Blessed One? And Jesus said to him, I am. And you shall see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming with the clouds of heaven. But the high priest tore his garments and said, What further need have we of witnesses? You have heard the blasphemy. What do you think? And they all condemned him as liable to death. The kings of the earth rise up. And the princes conspire together against the Lord and against his anointing. I will proclaim the decree of the Lord. The Lord said to me, You are my son. This day I have begotten you. Ask of me, and I will give you the nations for an inheritance, and the ends of the earth for your possession. Let us pray. All powerful and eternal God, for proclaiming the truth, your Son, Jesus Christ, is condemned to death by crucifixion. Stir up your love in our hearts, so that we might more be ever faithful to all that you have told us, and fear nothing more than the loss of your friendship through sin. Amen. The second station, Jesus carries his cross. We adore you, O Christ, and we praise you. And Pilate said to the Jews, Behold your king. But they cried out, Away with him, away with him.
crucify him. Pilate said to them, Shall I crucify your king? The chief priest answered, We have no king but Caesar. Then he handed him over to them to be crucified. And so they took Jesus and led him away, bearing the cross for himself. Who would believe what we have heard? To whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up like a sapling before him, like a shoot from the parched earth. There was in him no stately bearing to make us look at him, no appearance that would attract us to him. He was rejected and avoided by men, a man of suffering, accustomed to infirmity, one of those from whom men turn away, and we held him in no esteem. Let us pray. Father in heaven, your son Jesus Christ still carries his cross in his persecuted brothers and sisters throughout the world. Make us feel the needs of all persons so that we might as readily help them as we would help Jesus himself. Amen. Amen. The third station, Jesus falls for the first time. We adore you, O Christ, and we praise you. If the world hates you, know that it has hated me before you. If you are of the world, the world would love what is its own. But because you are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hates you. Remember the word that I have spoken to you. No servant is greater than his master. If they have persecuted me, they will persecute you also. Why are your clothes red and your garments like those of the wine presser? The wine press I have trodden alone, and of my people there was no one with me. I trod them in my anger and trampled them down in my wrath. Their blood spurted on my garments, and I stained all my clothes. I looked about, but there was no one to help. I was appalled that there was no one to lend support. So my own arm brought about the victory. Let us pray. O oh God, to free us from sin and weakness, your Son, Jesus Christ, embraced his fearful passion and crucifixion. Strengthen us in our baptismal resolutions, by which we renounce sin and Satan, so that through the passion of this life's sufferings, we might rise to a new life of joyful service, free of all selfishness. The fourth station, Jesus meets his mother. We adore you, O Christ, and we praise you. Now, there were standing by the cross of Jesus, his mother and his mother's sister, Mary of Cleophas and Mary Magdalene. When Jesus, therefore, saw his mother and the disciple standing by whom he loved, he said to his mother, Woman, behold your son. Then he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour, the disciple took her into his home.
To what can I compare you, O daughter Jerusalem? What example can I show you for your comfort, virgin daughter Sion? For great as the sea is your distress, who can heal you? Let us pray. O blessed Lord, at your passion, a sword of sorrow pierced the loving heart of your mother, as Simeon had foretold. Grant that we who look back on her sorrows with compassion might receive the healing fruits of your sufferings. the fifth station, Simon helps Jesus carry his cross. We adore you, O Christ, and we praise you. And when they had mocked Jesus, they took the purple cloak off and put his own clothes on him, and they led him out to be crucified. Then they forced a certain passerby, Simon of Cyrene, coming from the country, to take up his cross. They brought Jesus to the place called Golgotha, a name meaning the place of the skull. With a loud voice, I cry out to the Lord. With a loud voice, I beseech the Lord. My complaint I pour out before him. Before him, I lay bare my distress. When my spirit is faint within me, you know my path. In the way along which I walk, they have hid a trap for me. I look to the right to see, but there is no one who pays me heed. I have lost all means of escape. There is no one who cares for my life. Let us pray. Lord Jesus Christ, Help us to see in the sufferings and shortcomings of our lives a share in your cross. Strengthen and console us in the belief that we bear all things in union with you who have taken upon yourself even our guilt. the sixth station, Veronica wipes the face of Jesus. We adore you, O Christ, and we praise you. Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? And when did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? Or when did we see you sick or in prison and come to you? And answering, the king will say to them, Amen, I say to you, as long as you did it for one of these, the least of my brethren, you did it for me. A faithful friend is a sturdy shelter. He who finds one finds a treasure. A faithful friend is beyond price. No sum can balance his worth. A faithful friend is a life-saving remedy, such as he who fears God finds. For he who fears God behaves accordingly, and his friend will be like himself. Let us pray. Almighty and ever-loving God, we feel your love and understanding in the consolation and support we receive from one another. Give us, we beg you, the courage and dedication to sacrifice and suffer with those who are in need, the least of your people.
the seventh station, Jesus falls for the second time. We adore you, O Christ, and we praise you. It was our weaknesses that he carried, our sufferings that he endured. But we thought of him as stricken, as one struck by God and afflicted. But he was pierced for our offenses, crushed for our sins. Upon him was the punishment that makes us whole. By his stripes we were healed. We had all gone astray like sheep, each following his own way. But the Lord laid upon him the guilt of us all. Though he was harshly treated, he submitted and opened not his mouth. Like a lamb led to the slaughter, or a sheep before the shears, he was silent and uttered no cry. When he was cut off from the land of the living, and smitten for the sins of his people, a grave was assigned him among the wicked, and a burial place with evildoers. Though he had done no wrong, nor spoken any falsehood. Let us pray. Lord Jesus Christ, you shared in our weaknesses and accepted our guilt. Grant us the favor of rejoicing over our human weaknesses, so that in all we do, your strength, dwelling in us, may be shown to all others. Amen. station, Jesus meets the women of Jerusalem. We adore you, O Christ, and we praise you. And there was following Jesus a great crowd of people, and among them were some women who were bewailing and lamenting him. Jesus, turning to them, said, Daughters of Jerusalem, do not weep for me, but weep for yourselves and for your children. Come, all you who pass by the way, look and see whether there is any suffering like my suffering, suffering with which the Lord has afflicted me on the day of his blazing wrath. At this I weep, my eyes run with tears. Far from me are all who would console me, Far away are any who might revive me. Let us pray. Beloved Jesus, with tears of pity, these women of Jerusalem responded to you, broken, bruised, and beaten on the road to Calvary. Deep in our faith we beg you, so that we may see you in our brothers and sisters, bruised by our envy, beaten down by injustice, and broken by our greed and our indifference. The ninth station, Jesus falls for the third time. We adore you, O Christ, and we praise you. I lie prostrate in the dust. Give me life according to your word. I declared my ways, and you answered me. Teach me your commands. Make me understand the way of your precepts and I will meditate on your wondrous deeds. 
My soul weeps for sorrow. Strengthen me with your word. The Lord is my light and my salvation. Whom should I fear? The Lord is my life's refuge. Of whom should I be afraid? When evildoers come at me to devour my flesh, my foes and my enemies themselves stumble and fall. Though an army encamped against me, my heart will not fear. Though war be waged upon me, even then will I trust. Let us pray. Almighty and eternal God, you permitted your Son to be weakened, crushed, and profaned, so that he might rise from the dead, freed from the ravages of sin. Help us to accept our weaknesses and failings as forerunners of our glorious resurrection in union with your Son. Amen. The tenth station, Jesus is stripped of his garments. We adore you, O Christ, and we praise you. They gave Jesus wine to drink mixed with gall, but when he had tasted it, he would not drink. Then after they had crucified him, they divided his clothes, casting lots, to fulfill what was spoken through the prophet, they divided my clothes among them, and upon my garments they cast lots. Happy is the man whom God chastises. Do not reject the punishment of the Almighty. For he wounds, but he binds up. He smites, but his hands give healing. Insult has broken my heart, and I am weak. I look for comforters, and I found none. Rather, they put gall in my food, and in my thirst they gave me vinegar to drink. Let us pray. Lord Jesus Christ, stripped of everything, you stood exposed to the jeers and contempt of the people whom you loved. Clothe us with a genuine love of others, so that nothing we suffer may ever fill our hearts with hatred or bitterness. The eleventh station, Jesus is nailed to the cross. We adore you, O Christ, and we praise you. When they came to Golgotha, the place called the Skull, they crucified Jesus and the robbers, one on his right and the other on his left. And Jesus said, Father, forgive them for they do not know what they are doing. My God, my God, why have you forsaken me? Far from my prayer, far from the words of my cry. Oh my God, I cry out by day and you answer not. I cry out by night and there is no relief for me. All my bones are racked. My heart has become like wax, melting away within my chest. My throat is dried up like baked clay. My tongue cleaves to my jaws. They have pierced my hands and my feet. I can count all my bones. Let us pray. Lord and Savior, you have told us that we too must accept crucifixion if we are to accept resurrection with you. 
Help us to rejoice in the sufferings that come with the fulfillment of our daily duties, seeing in them the royal road of the cross to the resurrection. The twelfth station, Jesus dies upon the cross. We adore you, O Christ, and we praise you. It was now about the sixth hour, and there was darkness over the whole land until the ninth hour. And the sun was darkened, and the curtain of the temple was torn in the middle. Jesus cried out in a loud voice and said, It is finished. Father, into your hands I commend my spirit. Then bowing his head, he died. My people, what have I done to you? Or what have I offended you? Answer me. What more should I have done and did not do? I led you out of the land of Egypt, and you prepared a cross for me. I opened the Red Sea before you, and you opened my side with a lance. I gave you a royal scepter, and you have given me a crown of thorns. With great power I lifted you up, and you have hung me upon a cross. My people, what have I done to you? Or in what have I offended you? Answer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Thirteenth station, Jesus is taken down from the cross. We adore you, O Christ, and we praise you. When the soldiers came to Jesus, they saw that he was already dead, so that they did not break his legs. But one of them opened his side with the lance, and immediately there came out blood and water. Joseph of Arimathea, because he was a disciple of Jesus, although a secret one, for fear of the Jews, besought Pilate that he might take away the body of Jesus, and Pilate gave permission. O oh, my people, I will open your graves and have you rise from them, and I will bring you back to your land. Then you shall know that I am the Lord. O oh, my people, I will put my spirit in you that you may live. You shall know then that I am the Lord. I have promised it, and I will do it, says the Lord. Let us pray. Beloved Savior, you returned to the Father all that he had given you, so that he might restore all to you a hundredfold in the glorious resurrection. Help us, we beg you, to give generously of ourselves in all that we do for you, so that like you, we might be made perfect in a new resurrection.
the fourteenth station, Jesus is laid in the tomb. We adore you, O Christ, and we praise you. Joseph of Arimathea took the body of Jesus, and wrapping it in a clean linen cloth, he laid it in his new tomb, which he had hewn out of rock. Then he rolled a large stone against the entrance of the tomb and departed. I will praise you, O Lord, for you drew me clear and did not let my enemies rejoice over me. O Lord, my God, I cried out to you and you healed me. O Lord, you brought me up from the lower world. You preserved me from among those going down into the pit. Sing praise to the Lord, you his faithful ones, and give thanks to his holy name. For his anger lasts but a moment, his goodwill is for a lifetime. At nightfall, weeping enters in, but with dawn comes rejoicing. Let us pray. Almighty and eternal God, on the edge of sadness when all seemed lost, you restored to us the Savior we thought defeated and conquered. Help us, we beg you, so to empty ourselves of self-concern, that we might see your hand in every failure and your victory in every defeat. These things we ask in the name of your Son, Jesus Christ, who lives and reigns forever with you in the unity of the Holy Spirit. Amen. Amen. For those who pray the way of the cross, the stations of the cross, a plenary indulgence is granted, provided that the conditions are fulfilled, including prayers for the Holy Father. And so now we pray for the intentions of our Holy Father, Pope Francis. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Go in peace.
During this mass, we are praying for the report of the soul of David Paul. We also pray for our personal family intentions. And especially we pray for those who are celebrating their birthday and anniversary. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit, be with you all and with your spirit. Good morning, everyone. Good morning, brothers and sisters. In today's gospel, Jesus is reminding of us a beautiful principle of life to be followed. Saying, "What you sow, that you will reap, and the measure that you give out, the measure that you will receive back." He goes ahead saying, be merciful, as the Heavenly Father is merciful, condemn not, judge not, and you will not be judged. Yes, in the day-to-day -day life, we tend to condemn, criticize, find fault, instead of that, so much good can be done. We are in the season of grace, we are invited to be generous to be lavish in forgiving each other, to be merciful and in turn we will receive the same. Otherwise we go on condemning, criticizing, I think so we'll get back same double in return. As we are on this altar, let us be sorry for all our failures that we are encountered in our thoughts, words and deeds and ask the Lord to give us the grace that we may be always merciful and not judgmental towards others. Lord have mercy, Lord have mercy, Christ have mercy, Christ have mercy, Lord have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us all our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Let us pray. O God, who have taught us to chasten our bodies for the healing of our souls, enable us, we pray, to abstain from all sins and strengthen our hearts to carry out your loving commands. Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the prophet Daniel. O Lord God, great and to be feared, you keep the covenant and have kindness for those who love you, and keep your commandments. We have sinned, we have done wrong, we have acted wickedly, 
we have betrayed your commandments and your ordinances and turned away from them we have not listened to your servants the prophets who spoke in your name to our kings our princes our ancestors and to all the people of the land dispersed us because of the treason we have committed against you to us lord to look of shame belong the voice of the lord our god not follow the laws he has given us through his servants the prophets this is the word of the lord our response do not treat us according to our sins o lord can you repeat do not, do not treat us according to our sins o lord do not hold the guilt of our fathers against us let your compassion hasten to meet us for we are in the depths of distress our response do not treat us according to our sins o lord o god our savior come to our help come for the sake of the glory of your name o lord our god forgive us our sins rescue us for the sake of your name our response Do not treat us according to our sins, O Lord. Let the groans of the prisoners come before you. Let your strong arm reprieve those condemned to die. But we, your people, the flock of your pasture, will give you thanks for ever and ever. We will tell your praise from age to age. Our response: Do not treat us according to our sins, O Lord. Kindly rise for the gospel. Glory and praise to you, Lord Jesus Christ. The seed is the word of God, Christ the sower. Whoever finds the seed will remain forever. Glory and praise to you. Lord Jesus Christ The Lord be with you and with your spirit A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke Glory be to you O Lord Jesus said to his disciples Be compassionate as your father is compassionate Do not judge and you will not be judged yourselves Do not condemn and you will not be condemned yourselves grant pardon and you will be pardoned give and there will be gifts for you a full measure pressed down shaken together and running over will be poured into your lap because the amount you measure out is the amount you will be given back The Gospel of the Lord. Praise to Lord Jesus Christ. Abba, Father, let us be yours and yours alone. Say. Set our hearts. 
Brethren, that our sacrifice may be acceptable to God Almighty Father. May Lord accept the sacrifice of your hands for the grace and glory of His name, for our good and good of God His holy church. May this communion, O Lord, cleanse us of wrongdoing and make us heads to the joy of heaven through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let's give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks for our Holy Father, Almighty and Eternal God. For you have given your children a sacred time for the renewing and purifying of their hearts that freed from disordered affection they may so deal with the things of this passing world so as to hold rather to the things that eternally endure. And so, with all the angels and saints, we praise you as without end we acclaim. Holy, 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 holy God of hosts, earth and heaven sing Hosanna in your praise. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down His Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time He was betrayed and entered willingly into His passion, He took bread, and giving thanks, He broke it, gave it to His disciples, saying, Take this all of you and eat of it, for this is my body, it will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. When we eat this bread and drink, drink this cup, we proclaim your death, Lord, till you come Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, O Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, Together, Francis our Pope, Oswald our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in their mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, to the Blessed Apostles, and all the saints, who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co has to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. 
through him and with him and in him. O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. On this new day we entrust ourselves to the care of our Heavenly Father as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope in the coming of our Saviour, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, to set your apostles, peace I leave you, my peace I give unto you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant your peace and unity, in accordance with your will, to live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you all. And with your spirit. Let us share with each other the peace of Christ. Peace. Lamb of God, take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, take away the sins of the world. Grant us peace. With the receiving of your body and blood, Lord Jesus Christ, not bring us to judgment and condemnation, but through your loving mercy, be for us protection in mind and body and a healing remedy. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. With the body and the blood of Christ, bring us to life everlasting. The Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let him come in? There is nothing in this world to keep you apart. What is your answer to me? Time after time, he has waited with 
before and now he is waiting again to see if you are willing to open the door oh how he wants to come in if you will understand what the savior but You'll find His arms open wide. Receive Him, and all of your darkness will end. Within your heart, He abides. Time after time, He has waited before, and now He is waiting. Let us pray. May this communion, O Lord, cleanse us of wrongdoing and make us heirs to the joys of heaven through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you and with your spirit. Bow your heads for God's blessing. Confirm the hearts of your faithful, O Lord. We pray. and strengthen them by the power of your grace that they may be constant in making supplication to you and sincere in love for one another through Christ the Lord amen and may almighty god bless you the father son and the holy spirit amen go in the peace of christ Thanks be to God. Thank you, Lord, for all you have done. Things both great and small, and for Jesus Christ, your Son, thank you most of all. You forgive us when we falter. You bring healing when we sin. You redeem our life from bondage and renew us deep within. Thank you, Lord, for all you have done. Things both great and small. And for Jesus Christ, your Son, thank you most of all. 
along with your loving son. Bless O oh Mary everyone. में प्यारे भाई और बहनों आप सबों को जय यीशु। आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे वह व्यक्ति जो प्रभु के गुप्त सेवक थे अ सीक्रेट फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट जिन्होंने प्रभु को बहुत बड़ी मदद दी थी लेकिन उनका नाम उनका जिक्र और कहीं पे भी बाइबल में नहीं दिया है आइए हम उनके बारे में पढ़ेंगे बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य ईसा के पास आकर बोले आप क्या चाहते हैं हम कहा आपके लिए पास का भोज की तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो गुरुवर कहते हैं मेरा समय निकट आ गया है मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास का भोजन करूंगा ईसा ने जैसा आदेश दिया शिष्यों ने वैसा ही किया और पास का भोज की तैयारी कर ली यहाँ पर प्रभु आखिरी भोजन यानी पास्का का भोजन के लिए एक जगह ढूंढ रहे हैं प्रभु के शिष्य वेट कर रहे हैं कि हमें गुरुवर से एक आदेश मिले कि इसकी तैयारी हम कहाँ करें और प्रभुवर भी वेट करते हैं कि उनके शिष्य आकर उनसे पूछे जब वे आकर पूछते हैं तो प्रभु उनसे कहते हैं ऐसे जगह पे जाना वहाँ पे एक व्यक्ति मिलेगा उस व्यक्ति से कहिए कि प्रभु अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ भोजन करना चाहते हैं नाम नहीं बताया कुछ नहीं बताया वहाँ से शिष्य उस आदमी के पास जाते हैं और अपर रूम में तैयारी करते हैं अपर रूम को हम लैटिन में सनकल भी कहते हैं हम पुराने विधान में कई जगह अपर रूम के बारे में सुन सकते हैं यहूदी लोग अपने घर में छत के ऊपर एक अपर रूम बनाते थे वह रूम एक गेस्ट के लिए होता था या फिर वहां पर बैठकर प्रार्थना करने के लिए होता था नबियों के जीवन में हम देख सकते हैं एलियास नबी एलिशा नबी को लोग अपर रूम में उनके घर के अपर रूम में रहने के लिए व्यवस्था करते थे वहां पे उन्होंने मरे हुए बच्चे को भी जिंदा किया है हम देख सकते हैं डानियल जो अपर रूम में छत के ऊपर के वाले कमरे में जाकर प्रार्थना करते है सारा तोबित के ग्रंथ में भी हम देख सकते है अपर रूम में जाकर प्रेय करते हैं इसका मतलब यह है हर यहूदियों के घरों में एक अपर रूम होता था गेस्ट के लिए प्रार्थना के लिए और प्रभु इस व्यक्ति से कहते हैं मुझे तुम्हारे घर का अपर रूम चाहिए जब पेत्रुस के नाव में प्रभु चढ़े और वहां से प्रवचन दिए उसके बाद पेत्रुस के नाव को प्रभु ने मच्छी से भर दिया एक छोटा सा बच्चा जब अपनी टोकरी में पांच रोटी और दो मच्छी प्रभु को दिए तो उसे भी प्रभु ने बारह टोकरियों में बदल दिया प्यारे भाई और बहनों यह व्यक्ति ने उसके घर का अपर रूम प्रभु को दिया अगर हम नए विधान में पढ़ेंगे अपर रूम में छह सात घटनाएं हुई इस अपर रूम में रखकर प्रभु ने हमें सबसे बड़ा पाठ सिखाया पैर धोकर अपने शिष्यों के पैर धोकर इस अपर रूम में रखकर पहली बार पास का भोज के बीच में प्रभु ने अपने शरीर और रक्त को रोटी और दाकरस के रूप में दी इस अपर रूम में माता मरियम आकर रही इस अपर रूम में प्रभु के मृत्यु के बाद लोग डर कर बैठे थे शिष्य डर के बैठे थे और प्रभु येसु वहां पर उनके सामने प्रकट होते हैं इस अपर रूम में ही रखकर सेंट थॉमस ने प्रभु को देखकर कहा मेरे प्रभु मेरे ईश्वर इस अपर रूम में ही ग्यारह शिष्यों ने मतियास का चुनाव किया था और इस अपर रूम में ही पहली बार माता मरियम के साथ जब ये बारह शिष्य और अन्य शिष्य बैठकर प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उन पर उतर आए इस अपर रूम में ही पहली बार कलिसिया की स्थापना हुई और वहां पर रखकर ही पेत्रुस ने अपना पहला भाषण दिया प्यारे भाइयों बहनों जब हम प्रभु को अपने घर में थोड़ा सा जगह देते हैं प्रभु उस घर में आशीष देते हैं जब हम प्रभु को अपने दिल में थोड़ा जगह देते हैं प्रभु अपने प्रेम से उस जगह को भर देते हैं जब प्रभु को हम अपने जीवन समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन को प्रभु हजारों वरदानों से भरकर लोगों की सेवा के लिए हमें देते हैं आज प्रभु आपको बुला रहे हैं आपके घर आना चाहते हैं क्या हमारे घर में प्रभु के लिए जगह है उस छोटे बच्चे ने पांच 
रोटी और मच्छी एक छोटे से टोकरी में दी पीटर ने एक छोटे से नाव में प्रभु को स्वीकार किया था और इस व्यक्ति ने अपर रूम में प्रभु को जगह दे दी यह सब इतिहास में बदल गया आज सुसमाचार में यह सब बड़े चमत्कार के रूप में हम पढ़ सकते हैं आपका परिवार भी आपका घर भी चमत्कार का एक जगह बन सकता है अगर हम प्रभु को जगह दें जब मैं भूखा था तूने मुझे खिलाया जब मैं प्यासा था तूने मुझे पिलाया जब मैं नंगा था तूने मुझे पहनाया प्रभु के ये वचन सर आंखों पर आत्मदर्शन द्वारा जरूरतमंदों के बीच बांटी गई 400 सौ किड्स इनकी मुस्कान के लिए आपको दिल ए शुक्रिया गरीबों के बीच जन्मे प्रभु से मिली प्रेरणा अब तब्दील हुई आत्मदर्शन का सोशल आउटरीच फीड ऑफ फैमिली मात्र 900 सौ रुपए की मदद से बन सकता है एक परिवार का दो सप्ताह का पौष्टिक भोजन फीडर स्टमक से शुरू हुआ ये कारवां पिछले 20 महीने से लगातार फीडर फैमिली के रूप में बांट चुके हैं कुल 2000 किट्स अपना योगदान दें आपके नाम से किसी जरूरतमंद परिवार में खा सकेंगे पौष्टिक भोजन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आठ शून्य शून्य पांच पांच चार एक दो चार तीन पर साथ दें संग रहें उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन
some Catholics in India do not have a proper place like many of us for catechesis. Contribute to Communio India to help our missionaries. Communio India, an initiative of CCBI, Conference of Catholic Bishops of India. आप सभी को जो ऐशवाली 16 मार्च बुधवार आज के पवित्र मिस्र आगे इंटेंशन्स प्रकार है जिन्हें मेरी जॉय के सभी इंटेंशन्स को समर्पित कर दें पवित्र मिस्र रूस एवं अमेरिकन के बीच में शांति बहाल हो रहा है ना यह मिलान से एवं परिवार की तरफ से अशोक ज्योति डोंगडों के स्पीडी रिकवरी के लिए बिल्लों परिवार के सभी मृत विश्वासियों के लिए शोधकार्यों के आत्माओं के अंदर शांति तो बोध में सफल केरिया बिल्लों एवं तीर डॉर कीडो जार्सी कुड़ा से धनिवार की में सर्वेद एवं परिवार की तरफ से अरविंद खन्ना की आत्मा शांति तो बोध में सब लिंडा खन्ना की तरफ से शोधकार्यों के आत्माओं के अंदर शांति तो बोध में सा फैमिली ट्री के मृत सदस्यों की आत्मा शांति तो बोध में सा जिन्हें प्रार्थना करने कोई नहीं होने के लिए विशेष बोध में सब लिंडा खन्ना बैंगलोर से जोसेफ बोस्को की आत्मा शांति तो बोध में सब लिंडा खन्ना बैंगलोर से स्पीडी रिकवरी के लिए सिल्वानुस खंडुलना को समर्पित करते हुए खंडुलना परिवार संबलपुर से बेबी जुआन एंटनी को जीशर एवं अन्य बीमारियों से चंगाई हित पौत्र में सा विनायित गागी आत्मशांति दुपद्र में सहिलारियों से घाय एवं परिवार बोपाल से एलिजाबेथ बाक्सला के कोर्ट केस में न्याय मिले प्रार्थना राफेल बाक्सला सिमडेगा से अंशुमान विवियन को डिलीवरेंस एवं उनके अच्छे क्रिश्चियन लाइफ के लिए प्रार्थना करते हुए ग्रेस एवं परिवार की तरफ से नैन्सी स्टेला को लोगे बोर्ड एग्जाम में सफलता एवं प्राज्वल हैम्ब्रोम की स्टडीज में प्रभु की आशीष पूर्ण चंगाई के लिए उषा कच्छप को समर्पित एवं ज्योति सरोज ईतल इर्मा फ्रांसिस कच्छप एवं सनी एवं पुष्पा को जोर के आत्मशान दी दुपोत्र में सा रोहित बारागी आत्मशांति दुपोत्र में सांग के परिवार की तरफ से जस्सी का जॉर्ज के स्पेशल एजियों को समर्पित करते हुए हेलन जॉर्ज की तरफ से पुष्पा की हीलिंग के लिए पौत्र में सांग मिस्टर फिलिप एसएम जेब कप किरण एवं विवेक चक्रवर्ती की आत्मशांति दुपोत्र में सांग एवं धन्यवाद की मिस्टर डेनिस एवं पुष्पा फिलिप की तरफ से मामार्था या मेंच की तरफ से अजय स्वास्थ्य से एवं अक्षय परमार्ग हीलिंग के लिए पौत्र में सतारा एवं फिलिप परमार्ग की तरफ से जॉब के लिए अक्षय परमार्ग को समर्पित करते हुए तारा एवं फिलिप परमार अली राजपुर से मा सबीना बागे बाबा थॉमस बागे की आत्मशांति तो पौत्र में सकिश्मेर या मेंच की तरफ से स्पीडी रिकवरी परिवार की तरफ से मामा रेम को धन्यवाद देते हुए के के मैथ्यू एवं परिवार की तरफ से सुशील कुमार सुरेन वर्जिनिया सुरेन माइकल खांडर एलिस टोपनो जॉन नाग मैगडली नाग एवं परिवार के मदद सदस्यों की आदम शांति तो पुत्र में सा मेलेनिया एवं सोलमन परिवार रांची से एलिजाबेथ बाक्सला को कोर्ट केस में न्याय शो मेमोरियल फाउंडेशन बैंगलोर से स्वेदागी स्पेशल एजियों को समर्पित करते हुए शो परिवार बैंगलोर से माइकल कुजूर मिडेस्टर कुजूर जूलियस कुजूर पास्कल कुजूर पुनिया कुजूर राज किशोर कुजूर एवं मैनसिस्ट्रेस की आदमशान ये दोपहर में सब मेरी ब्यूटी कुजूर रांची से Sabina Minch, Baba Emil Minch, Evam Parivar ki Mirdha Sadasyo ki Adam Shanti Dupo Dramesa, Evam Shodagadni ki Adam Maho ki Arand Shanti Dupo Dramesa, Kishmir Riyya Minch ki Tarap se, CD Thirgi ki Speedy Recovery ki Leshmeta Evam Tarzan, तिरकी की तरफ से पौत्र में स्वाक्लमन खालको के हिलिंग के लिए पौत्र में सा प्रदीप कुमार एवं सरोजनी के स्पर्शल आर्जियों को समर्पित करते हुए पौत्र में सा फादर मैथ्यू थुंडल के कैंसर से चंगाई है दो पौत्र में सा फिनेवल मनोहर रजन प्रदाप तिग्गा की आत्मशांति दो पौत्र में सा तिग्गा परिवार बोस को नगर से 
Cecilia Kalkoge, a healing gilipotra missa, beer kumari kindo, jarsi gudase, Bernadette ki healing gilipotra missa, jubita tirki, jarsi gudase, suitable life partner gilie. Birku Bari Kindo Kusumar Bidkarti, which all Skindo Kitrap Sepotremesa, Shashi Lakrako, John D. Sevam Cancer Sichangai, Hidu Potremesa, and Geka, Doskitrapse, Ratanekagi Adamashanti the Potremesa, Roseva Mekha Parivari Drapse, Nayagar Nerman Kari, Meprabugi Ashish Banerehe Potremesa, Didi Jerma Chakra Darpursi, Salomi Lakrako Cancer Sichangai, Hidu Potremesa. By the Hanigi Adamshan in the Potremessa Elizabeth Kitrapsi, Shodagati Giat Mongan and Shan in the Potremessa, Neshamin Skormasi. Aye, Absaviki Prats now go up a book, Chiron of Miss Marpit Kartehe, Yaha, Charlie Sege, Sabadi Absamon, Giliano Graha, Eva Mashishka, Samebani, Hamari Pratna, Saman Dongo Punas Dare, of Shishu, Shemaka Negali, Ye, Brava Serbanja, Miri Pratna, Sati Sat, Agar Atmadesh and the Treat Me, Agar Ab Mesegoi, Hagliana Jahe, Abi, Abke Pass Moka. एक दो तीन अप्रैल तारीख को आत्मदर्शन से रेसिडेंशियल रिट्रीट में आप भाग ले सकते हैं आइए आप सबों की प्रार्थना को मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम समर्पित करते हैं प्रभु की बहुत आदाश आप सभी पर बने रहें नई प्रार्थनाओं के साथ में आइए इस पौत्र में सम्मिलित में आप सब मिलकर भाग लें सभी लोगों को जीशु, जीशु, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो आइए हम अपने आप को इस पौत्री आ के लिए तैयार करें। आज बुधवार का दिन है हम शेष रूप से मामरीम के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी तमाम प्रार्थनाएं इस माँ की मध्यस्थता द्वारा और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा सुने और कबूल करें। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी इस पौत्र में सबलेदान के पहले जो अपने निवेदन भेजे हैं, उन तमाम निवेदनों को हम समर्पित करते हैं। प्रभु सभी प्रार्थनाओं को सुनो और कबूल करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। ये भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है इसलिए मैंने तिक गुब्बारे धने मरियम से सब सर्ग दूतों संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दिया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें हे प्रभु दया कर हे प्रभु दया कर हे क्रिस्त दया कर हे प्रभु दया कर हम प्रार्थना करें हे प्रभु 
अपने परिवार को सुरक्षित रख जिसे तूने सदकम द्वारा सदा से प्रशिक्षित किया है हम इस जीवन में ऐसे साधन प्रदान कर कि हम अलौकिक पुरस्कार प्राप्त कर सके हमारे प्रभु अद्रे पुत्र यशु ग्रेस के द्वारा जो दृत दाप पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते प्रभु का आत्मा आपके आपके हृदय पर होता कि आप योग रेति से प्रभु की वाणी सुना सके पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन पहला पाठ नबी एरेमियस का ग्रंथ अध्याय अठारह वाक्य संख्या अठारह से बीस तक पाठ का मूल वाक्य आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाए उन्होंने कहा आओ हम यरेमियस के विरुद्ध षड्यंत्र रचे पुरोहितों से शिक्षा मिलती रहती है बुद्धिमानों से सत परामर्श और नबियों से भविष्यवाणी आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाए हम उसकी किसी भी बात पर ध्यान न दें हे प्रभु तू मेरी पुकार सुन तू मेरे विलाप पर ध्यान दे क्या भलाई के बदले बुराई करना उचित है उन्होंने तो मेरे लिए गर्त खोदा है याद कर कि उनके पक्ष में बोलने और उन पर से तेरा क्रोध दूर करने के लिए मैं तेरे सामने खड़ा रहा प्रभु की वाणी ईश्वर को धन्यवाद भजन अनुवाक्य हे प्रभु तू दया सागर है मुझे बचाने की कृपा कर हे प्रभु तू तो दया सागर है मुझे बचाने की कृपा कर उन्होंने मेरे लिए जो जाल बिछाया है तू तो मुझे उससे छुड़ा क्योंकि तू ही मेरा सहारा है मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ हे प्रभु तू ही मेरा उद्धार कर अनुवाक्य हे प्रभु तू तो दया सागर है मुझे बचाने की कृपा कर मैं लोगों की निंदा सुनता रहता हूँ मैं चारों ओर आतंक से घिरा हुआ हूँ वे मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं वे मुझे मार डालना चाहते हैं अनुवाक्य हे प्रभु तू दया सागर है मुझे बचाने की कृपा कर हे प्रभु तुझ पर ही मेरा भरोसा है मैंने कहा तू ही मेरा ईश्वर है तेरे ही हाथों मेरा भाग्य है शत्रुओं और अत्याचारियों से मुझे बचा अनुवाक्य हे प्रभु तू दया सागर है मुझे बचाने की कृपा कर जय घोष प्रभु कहते हैं संसार की ज्योति मैं हूँ जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी प्रभु आप लोगों के साथ हो आपकी आत्मा के साथ सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाच हे प्रभु तेरी महिमा हो अध्याय बीस पद संज्ञा सत्रह से अठावीस ये यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे बारहों को अलग ले जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं मानव पुत्र महायाज को शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे जिससे वह उसका उपहास करे उसे कोड़े लगाए और क्रूस पछड़ाए लेकिन तीसरे दिन बज ही उठेगा उस समय जबदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आई और उसने दंडवत करके उनसे एक निवेदन करना चाहा। यीशु ने उनसे कहा क्या चाहती हो उसने उत्तर दिया ये मेरे दो बेटे हैं 
आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाए बैठे और एक आपके बाएं यीशु ने उनसे कहा तुम नहीं जानते हैं कि क्या मांग रहे हो जो प्याला मैं पीने वाला हूं क्या तुम उसे पी सकते हो उन्होंने उत्तर दिया हम पी सकते हैं इस पर यीशु ने उनसे कहा मेरा प्याला तो तुम पियोगे किंतु तुम्हें अपनी दाएं और बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया रखा है जब दस प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रूध हो गए यीशु ने अपने शिष्यों को वो अपने पास बुलाकर कहा तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं तुम में ऐसी बात नहीं होगी जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है हो प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों आज का पहला पाठ नबी यमेश से लिया गया है नबी यमेश की तुलना अक्सर प्रभु के साथ किए जाते हैं उसका मुख्य कारण भी यही है कि नबी यमेश प्रभु के द्वारा निर्धारित नबी हुआ करते थे लेकिन नबी कदा भी ये नहीं चाहते थे कि वह इस कार्य को करे एक तरफ बताया जाए कि वह नहीं चाहता था कि वह प्रभु का नबी बने उसके बावजूद भी प्रभु का नबित्व का कार्य तकरीबन तीस पैंतीस साल यरमयश नबी ने किया है और दौरान उन्होंने ऐसी भविष्यवाणियां की जो वहां के उस समय के राजा नहीं सुनना चाहते थे और इस कारण वह अपनों से तिरस्कृत हुआ और उन्हें कुबे में धकेला गया और इस प्रकार सबसे तिरस्कृत वो अपने आप में बहुत अकेला महसूस किया करता था प्रभु की तुलना इसलिए करते हैं कि प्रभु भी अपने ही लोगों से तिरस्कृत हुआ था जिसका जिक्र मैंने कभी किया तो इसलिए दोनों एक जैसे माने जाते हैं आज के सुसमाचार के पहले पाठ में प्रभु अपने शिष्यों को कहते हैं चलो हम यरूशलेम चलते हैं पहले भी वह यरूशलेम जाया करते थे त्योहारों में या अन्य पर्वों में लेकिन अभी यरूशलेम जाने का एक मुख्य उद्देश्य था कि उनका मिशन कार्य अभी संपन्न होने को है और मिशन कार्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग उन्हें यरूशलेम में वहन करना है उनका क्रूस मरण एवं पुनरुत्थान लेकिन शिष्यों को यह बात समझ में नहीं आया पहले भी नहीं आया था उनके मृत्यु के तुरंत पहले भी नहीं आया था और आज के सुसमाचार के दूसरे भाग में वही संघर्ष हम देखते हैं कि जहां पर उनके बीच में कौन सबसे बड़ा है यही सवाल बारंबार उठते रहे हैं और आज भी सुसमाचार में हमने सुना प्रभु के बारे शिष्य थे हम जानते हैं और बस तकरीबन तीन साल एक साथ प्रभु के साथ रहे उसके बावजूद भी कभी कभी यह आश्चर्य होता है कि प्रभु की सारी शिक्षाएं प्रथम बार सुनने के बाद उनके सारे चमत्कारों का एक प्रकार देखा जाए अपनी नजरों के सामने घटित हुए देखने के बावजूद भी इन बारह शिष्यों के शुरू से लेकर अंत तक 
एक महत्वपूर्ण विवाद बीच में हमेशा बना रहा है कि उनमें सबसे प्रमुख कौन है शुरू से भी अभी भी और प्रभु के मृत्यु के थोड़े से पहले भी यह विवाद उनके बीच में बना रहा है और अगर हम लोग प्रेरित चरित पढ़ते हैं तो वहां पर भी इस प्रकार की एक द्वंद चलता हुए हमें दिखाई पड़ता है कि बारह में सबसे प्रथम कौन है सबसे मुख्य कौन है हालांकि पेतरुस को प्रभु ने शिष्यों का प्रधान बना तो दिया था उसके बावजूद भी अक्सर उनके मन में उनके बीच में यह सवाल बना रहा है तो प्रभु वह महान पाठ सबको सिखाते हैं कि तुम में जो प्रथम बनना चाहे सबका दास बने और दूसरों के जैसे नहीं लेकिन सबका दास बनते हुए सबकी सेवा करें प्यारे भाई और बहनों ये मानव प्रकृति का एक प्रकार का रीत है कि हम सबसे अव्वल दिखना चाहे हम में से हर कोई चाहते हैं हम किसी भी क्षेत्र में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हो हमारे पारिवारिक जीवन में हो पुरोहितों के बीच में हो या सिस्टर्स के बीच में हो तो ये बात हमेशा एक मुद्दा बना रहता है कि हम कैसे दूसरों से अच्छा दिखे दूसरों से आगे दिखे दूसरों से अवल दिखे पहले भी ये समस्या थी अभी भी ये समस्या हम हमारे समाज में देखते हैं जहां एक ज्यादा दो जन साथ में रहते हैं इस प्रकार के प्रतिस्पर्धा हमेशा बना रहता है मैं दूसरों से कैसे अपने आप को और अच्छा साबित करूंगा और इसी पर बहुत सारी समस्याएं भी आती है अनेक अच्छे अच्छे समाज इससे टूटा हो अच्छे अच्छे चर्चेस इसके वजह से विभाजन से गुजरे हैं प्यारे भाई और बहनों हालांकि ये सबके एक प्रकार के नेचर में बना हुआ है कि मैं दूसरों से अच्छा दिखूं अलग दिखूं और उनसे महान दिखूं लेकिन प्रभु इस प्रकार हमसे नहीं चाहते हैं प्रभु चाहते हैं कि जो आप में सबसे अच्छा दिखना चाहे वो सबका दास बने सर्वन लीडरशिप उन्होंने यही हम सबको सिखाया है जब अपने शिष्यों के पैर धोकर उसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने जब पेश किया वो हम सबको यही बात सिखाना चाहते हैं कि मानव में कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा हो कोई छोटा हो ईश्वर के नजर में सभी लोग एक हैं हमारे भिन्न भिन्न कार्य हो सकते हैं हमारे भिन्न भिन्न मिनिस्ट्रियां हो सकते हैं हमारे भिन्न भिन्न परिस्थिति के अनुसार हमारे कार्य हो सकते हैं उसके बावजूद भी हर एक इंसान एक ही पिता की पुत्र पुत्रियां हैं और इस वजह से सभी समान होते हैं उनमें कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं कोई जन्म से बड़ा नहीं होता है कोई जन्म से छोटा नहीं होता है प्यारे भाई और बहनों जब हमारे जीवन में हम सामाजिक जीवन में हमारे कार्य करते समय हमेशा ये बात को हम याद रखें अगर एक ईश्वर है तो वो सबके पिता है जिन्हें हम छोटा मानते हैं उनके भी वही पिता है मैं भी उनका पुत्र हूं तो हम में और उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है मेरी भूमिका अलग हो सकती है उनकी भूमिका अलग हो सकती है आपकी भूमिका अलग हो सकती है लेकिन प्रायता हम सभी उसी पिता के पुत्र पुत्रियां हैं हम सभी एक हैं इसीलिए इस बात से हम बचे रहे कि हम अपने आप को दूसरों से बड़ा दिखाने की चेष्टा ना करें हर समय इस बात को हम याद करें कि हम सभी एक ही पिता के पुत्र पुत्रियां हैं ईश्वर है तो वो सिर्फ एक है और हम सारे इंसान उसी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं 
हम में भिन्नताएं कदा भी नहीं होना चाहिए विशेष रूप से हमारे जन्म से हमें कोई भी भिन्नताएं नहीं है हम सभी एक समान हैं इसलिए प्रभु कहते हैं और हम सबको सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार हमारे लीडरशिप रोल अदा करना है सर्वन लीडरशिप प्रभु के इन वचनों को सुनते समय विशेष रूप से समाज में हम विभाजन से बचने की कोशिश करें प्रभु चाहते हैं कि हम सभी उनमें एक बने रहे आमीन प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त प्रभुत कलिश्या के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें हम प्रार्थना करें ए प्रभु इन उपहारों पर दिया दृष्टि डाल जिन्हें हम तुझे चढ़ा रहे हैं इस पवित्र आदान प्रदान द्वारा हमें पाप के बंधनों से मुक्त कर दे ये भर दे हमारे प्रभु क्रेस के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो आत्मा के साथ प्रभु में बन लगाए हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें हमारे सुधी गांधी महिमा की वृद्धि नहीं करते बल्कि हमारे प्रभु ये शुक्र के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते इसीलिए स्वर्ग दूतों की मंडली के स्वर में स्वर में लाकर आनंद की उमंग में हम तेरा सुधी गान एक स्वर से गाते
हे प्रभु दुआ सो में पवित्र है सारी पवित्रता का स्रोत है हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तुम इन्हें पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ग्रेस का शरीर तथा रक्त बन जाए जब इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी दौड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे और इसमें से खाओ क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा हे मेरे प्रभु हे मेरे ईश्वर भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसी लो और इसमें से पियो क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है नबीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाए जाएगा तुम मेरी स्मृति में यह करो मेरे प्रभु हे मेरे ईश्वर विश्वास का रहस्य हे प्रभु हम तेरी मृत्यु तथा पुनर्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे इसलिए हे प्रभु हम कृष्ण की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कठोरा चढ़ाते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ग्रेस का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे हे प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्मादय शाखो और सभी आजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कली से या की सुधी ले तदे प्रेम में सिद्ध बना दे हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में पर लो सिधार चुके हैं उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दृष्टि डाल के हम भी जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुरी मरियम उनके बर धनी यूसुफ धनी प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी काय बने रहे तेरे सुखी और महिमा कर सके तेरे पुत्र ये शुक्र इसके द्वारा प्रभु क्रेस के द्वारा के साथ हे सर्व शक्ति मिताईश्वर पवित्र आत्मा के सारा गौरव तथा सम्मान योगान युग का पिता इस पर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिख लाए हैं हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो हमारा प्रतिदिन का हार आज में दे 
और हमारी अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्ष में न डाल परंतु बुराई से बचा हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से में बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम त्रिदिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदात ये शुक्रिस फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे क्योंकि तेरा राज्य, तेरा राज्य, सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है हे प्रभु ये शुक्रेश ने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ तो हमारे पापों पर नहीं अपने कले से या के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तो देखता प्रदान कर त्युगान जीता और राज्य करता है प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम परस्पर शांति अभिवादन करें पीस पे बिथियो ईश्वर के मेम ने तू संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर हे ईश्वर के मेम ने तू संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर हे ईश्वर के मेम ने तू संसार के पाप हर लेता है हमें शांति प्रदान कर देखिए ईश्वर का मेम ने देखिए जो संसार के पाप लेते हैं धने ही जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं हे प्रभु मैं इस योग नहीं हूँ कि आप मेरे हाँ शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र युक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं हे प्रभु आ? मैं सभी चीजों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ हे प्रभु यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं आमीन हे प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए प्रभु आपके वचनों के द्वारा प्रभु जी आपने हमारे जीवन में सभी के साथ एक समान बर्ताव करने का पाठ सिखाया प्रभु हमारे प्रवृत्ति के अनुसार हम अक्सर एक दूसरे से जलते हैं ईर्ष्य करते हैं और एक दूसरे से और अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं प्रभु सबको यह सिखा कि हम सभी एक ही ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं हम में से ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा सभी में प्रभु आप विद्यमान है सभी आपसे उत्पन्न है और आपकी ओर अभिमुख है सबके साथ में प्रभु मधुर संबंध एकता का बनाए रखने के लिए हमें सिखाइए हम प्रार्थना करें हे प्रभु अपने सेवक सेविकाओं को तन मन का स्वास्थ्य और अटूट भात्र प्रेम प्रदान कर ताकि वे सदा तेरे प्रति समर्पित रहे ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रीस के द्वार प्रभु आप लोगों के साथ हो आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्ति पिता पुत्र और पावन आत्मा Yeah.
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन नित्य सहायक माता के आदर में निरंतर नोवेना प्रार्थना परम पवित्र और निष्कलंक कुआरी तथा हमारी माता मरिया तू ही हमारी शरण सहारा और भरोसा है आज हम तेरे पास आए हैं हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे लिए सब कृपाएं तेरे ही हाथों में सौंप दी है हे नित्य सहायक माता हम तुझसे प्रेम रखते हैं और उस प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सदैव तेरे भक्त रहेंगे और अपनी पूरी शक्ति के साथ अन्य लोगों को तेरे पास लाने का प्रयत्न करेंगे हे नित्य सहायक माता तू परम शक्तिशाली ईश्वर से हमारे लिए ये कृपाएं मांग ले प्रलोभन के समय विजय पाने की शक्ति यीशु क्रिस्त के प्रति प्रेम जीवन भर ईश्वर की विश्वास पूर्वक सेवा 
और अंत में पवित्र मरण की महाकृपा ताकि हम तेरे साथ और तेरे पुत्र के साथ अनंत काल तक रहे हे नित्य सहायक माता हमारे लिए प्रार्थना कर हे प्रभु यीशु क्रिस्त तूने गलीली के काना नगर में माता मरिया के केवल एक ही शब्द पर पानी को अंगूरी में बदल दिया था अब तू इन सब लोगों की सुन जो यहाँ नित्य सहायक माता के नाम में आए हैं हमारी प्रार्थना सुन और हमारा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार कर हे नित्य सहायक माता हम तेरे शक्तिशाली नाम को पुकारते हैं तू जीवितों की रक्षक और मृतकों की मुक्ति है तेरा नाम सदैव हमारे मुंह पर रहे विशेषकर परीक्षा और मरण के समय तेरे नाम का अर्थ ही भरोसा और शक्ति है हे धन्य माता जब जब हम तुझे पुकारे हमारी सहायता कर तेरा नाम ही लेकर हम संतुष्ट नहीं रहेंगे बल्कि हमारा दैनिक जीवन भी प्रकट करेगा कि तू सचमुच हमारी नित्य सहायक माता है सांसारिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना हे नित्य सहायक माता हम पूरे विश्वास के साथ तेरे सामने आए हैं हम अपने दैनिक जीवन की कठिनाइयों के लिए सहायता मांगते हैं दुख और तकलीफें कभी कभी हमें निराश कर देती है दुर्भाग्य और विपत्तियाँ हमारे जीवन में कष्ट पहुँचाती है और हमें चारों तरफ से संकट का सामना करना पड़ता है हम पर दया कर हे अति दयालु माता हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता कर हमको कष्टों से उबारे और यदि ईश्वर की यही इच्छा है कि हम और अधिक समय तक दुख सहते रहे तो ऐसी दशा में उन्हें प्रेम और धैर्य के साथ सहने में मदद कर हे नित्य सहायक माता अपने पुण्य के सहारे नहीं बल्कि तेरी शक्ति और प्रेम पर विश्वास करते हुए हम तुझसे यह सब मांगते हैं निवेदन हे प्रभु हमारे सन पापा फ्रांसिस हमारे धर्माध्यक्षो पुरोहितों और राष्ट्रीय नेताओं को बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि प्रदान कर हे प्रभु हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन हे प्रभु सब मनुष्य सामाजिक शांति और धार्मिक एकता में भाइयों बहनों जैसे रहे हे प्रभु हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन हे प्रभु नोवेना परिवार के सब पुत्र पुत्रियों को अपने काम काज पसंद करने में मार्ग दिखा हे प्रभु हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन हे प्रभु नोवेना के लोग तेरे पवित्र इच्छा अनुसार अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें और बीमार अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त करें हे प्रभु हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन हे प्रभु नोवेना के सब मृत सदस्यों को और सभी मृतकों की आत्माओं को अनंत शांति प्रदान कर हे प्रभु हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन हे प्रभु हमारे इस नोवेना के सभी विशेष मतलबों और उपस्थित लोगों की आवश्यकताओं में मार्ग दिखा हे प्रभु हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन हे प्रभु हम सब मनुष्य तेरे सत्य के प्रकाश और प्रेम की तीव्रता को अनुभव करें हे प्रभु हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन आइए हम सभी अपने निजी निवेदन नित्य सहायक माता के सामने रखें धन्यवाद कृपा के उस नव जीवन के लिए जो तूने हमें प्रदान किया है हे प्रभु हम अपनी माता मरिया के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं उन सब कृपाओं के लिए जो कलिसिया के संस्कारों द्वारा हमें मिलती है हे प्रभु हम अपनी माता मरिया के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं 
उन सब आत्मिक तथा सांसारिक कृपादानों के लिए जो तूने हमारे नोवेना परिवार को दिए हैं हे प्रभु हम अपनी माता मरिया के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं हम अपने पाए हुए उपकारों व कृपादानों के लिए नित्य सहायक माता को धन्यवाद दे बीमारों के लिए प्रार्थना हे प्रभु तेरे दास शरीर की बीमारियों से पीड़ित है इन पर दया दृष्टि रख तूने जिन आत्माओं की सृष्टि की है उन्हें स्फूर्ति दे ये तेरे दिए दंड से सुधर कर समझ जाए कि तेरी दया ही ने उन्हें बचाया है हमारे प्रभु ये सुख्रिस्त के द्वारा आमीन प्रभु ये सुख्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे वह आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए 
वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन देख अब से सब पीढ़िया तुझे धन्य कहेंगी इसलिए कि जो शक्तिमान है उसने मेरे लिए महान कार्य किए हैं और उसका नाम पवित्र है हम माता मरियम के लिए ईश्वर के महान कार्य मानकर माँ को धन्य कहें हे नित्य सहायक माता तो अति उदार और दयाशील है परमेश्वर के सभी वरदान हमें तेरे ही द्वारा मिलते हैं तू पापियों की आशा है हे प्रिय माता हमारी और ध्यान दे क्योंकि हम तेरी और मुड़े हैं तेरे पास हमारी मुक्ति है तू ही हमारा आसरा व भरोसा है हम तेरे बच्चे हैं प्रिय माता तू हमारी रक्षा कर यदि तू ऐसा करेगी तो हमें कोई डर न रहेगा क्रिस से हमारे लिए पापों की क्षमा मांग तू शैतान का सिर कुचलने वाली है जब तू हमारे साथ है तब हमें डरने की कोई बात नहीं है हमें केवल यही डर है कि हम परीक्षा के समय तुझे याद करने में ना चुके और परीक्षा में गिरकर अपनी आत्मा ना खो दे इसलिए हे नित्य सहायक माता कृपया हमारे पापों की क्षमा यीशु के प्रति प्रेम अटल विश्वास और ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तुझे याद करें सभी युगों के क्रिस्त विश्वासियों के साथ हम माता मरियम की स्तुति करें तथा उसकी शरण ले प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन हे परमेश्वर की पवित्र माँ हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए हम प्रार्थना करें हे प्रभु यीशु क्रिस्त तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है हम उसके तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित है हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहे हे प्रभु हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगान युगता और राज्य करता है आमीन
करूं मैं अर्पण करूं मैं नमन करूं मैं मा मैं सब कुछ समर्पण करूं मैं
से जुदा माफ करना तू मेरे गुना अब ना होगी मुझसे खता मेरे मसीहा मेरे खुदा तुम ना होना मुझसे जुदा
प्यारे भाई और बहनों आप सबों को जय यशु आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे वह व्यक्ति जो प्रभु के गुप्त सेवक थे अ सीक्रेट फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट जिन्होंने प्रभु को बहुत बड़ी मदद दी थी लेकिन उनका नाम उनका जिक्र और कहीं पे भी बाइबल में नहीं दिया है आइए हम उनके बारे में पढ़ेंगे बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य ईसा के पास आकर बोले आप क्या चाहते हैं हम कहा आपके लिए पास का भोज की तैयारी करें ईसा ने उत्तर दिया शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो गुरुवर कहते हैं मेरा समय निकट आ गया है मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूंगा ईसा ने जैसा आदेश दिया शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली यहाँ पर प्रभु आखिरी भोजन यानी पास्का का भोजन के लिए एक जगह ढूंढ रहे हैं। प्रभु के शिष्य वेट कर रहे हैं कि हमें गुरुवर से एक आदेश मिले कि इसकी तैयारी हम कहाँ करें और प्रभुवर भी वेट करते हैं कि उनके शिष्य आकर उनसे पूछे जब वे आकर पूछते है तो प्रभु उनसे कहते हैं ऐसे जगह पे जाना वहाँ पे एक व्यक्ति मिलेगा उस व्यक्ति से कहिए कि प्रभु अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ भोजन करना चाहते हैं नाम नहीं बताया कुछ नहीं बताया वहाँ से शिष्य उस आदमी के पास जाते हैं और अपर रूम में तैयारी करते हैं अपर रूम को हम लैटिन में सनकल भी कहते हैं हम पुराने विधान में कई जगह अपर रूम के बारे में सुन सकते हैं यहूदी लोग अपने घर में छत के ऊपर एक अपर रूम बनाते थे वह रूम एक गेस्ट के लिए होता था या फिर वहां पर बैठकर प्रार्थना करने के लिए होता था नबियों के जीवन में हम देख सकते हैं एलियास नबी एलिशा नबी को लोग अपर रूम में उनके घर के अपर रूम में रहने के लिए व्यवस्था करते थे वहां पे उन्होंने मरे हुए बच्चे को भी जिंदा किया है हम देख सकते हैं डानियल जो अपर रूम में छत के ऊपर के वाले कमरे में जाकर प्रार्थना करते है सारा तोबित के ग्रंथ में भी हम देख सकते है अपर रूम में जाकर प्रेय करते हैं इसका मतलब यह है हर यहूदियों के घरों में एक अपर रूम होता था गेस्ट के लिए प्रार्थना के लिए और प्रभु इस व्यक्ति से कहते हैं मुझे तुम्हारे घर का अपर रूम चाहिए जब पेत्रुस के नाव में प्रभु चढ़े और वहां से प्रवचन दिए उसके बाद पेत्रुस के नाव को प्रभु ने मच्छी से भर दिया एक छोटा सा बच्चा जब अपनी टोकरी में पांच रोटी और दो मच्छी प्रभु को दिए तो उसे भी प्रभु ने बारह टोकरियों में बदल दिया प्यारे भाई और बहनों यह व्यक्ति ने उसके घर का अपर रूम प्रभु को दिया अगर हम नए विधान में पढ़ेंगे अपर रूम में छह सात घटनाएं हुई इस अपर रूम में रखकर प्रभु ने हमें सबसे बड़ा पाठ सिखाया पैर धोकर अपने शिष्यों के पैर धोकर इस अपर रूम में रखकर पहली बार पास का भोज के बीच में प्रभु ने अपने शरीर और रक्त को रोटी और दाखरस के रूप में दी इस अपर रूम में माता मरियम आकर रही इस अपर रूम में प्रभु के मृत्यु के बाद लोग डर कर बैठे थे शिष्य डर के बैठे थे और प्रभु येसु वहां पर उनके सामने प्रकट होते हैं इस अपर रूम में ही रखकर सेंट थॉमस ने प्रभु को देखकर कहा मेरे प्रभु मेरे ईश्वर इस अपर रूम में ही ग्यारह शिष्यों ने मतियास का चुनाव किया था और इस अपर रूम में ही पहली बार माता मरियम के साथ जब यह बारह शिष्य और अन्य शिष्य बैठकर प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उन पर उतर आए इस अपर रूम में ही पहली बार कलीसिया की स्थापना हुई और वहां पर रखकर ही पेत्रुस ने अपना पहला भाषण दिया प्यारे भाइयों बहनों जब हम प्रभु को अपने घर में थोड़ा सा जगह देते हैं प्रभु उस घर में आशीष देते हैं जब हम प्रभु को अपने दिल में थोड़ा जगह देते हैं प्रभु अपने प्रेम से उस जगह को भर देते हैं जब प्रभु को हम अपने जीवन समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन को प्रभु हजारों वरदानों से भरकर लोगों की सेवा के लिए हमें देते हैं आज प्रभु आपको बुला रहे हैं आपके घर आना चाहते हैं क्या हमारे घर में प्रभु के लिए जगह है उस छोटे बच्चे ने पांच रोटी और मच्छी एक छोटे से टोकरी में दी पीटर ने एक छोटे से नाव में प्रभु को स्वीकार किया था और इस व्यक्ति ने अपर रूम में प्रभु को जगह दी थी यह सब इतिहास में बदल गया आज सुसमाचार में यह सब बड़े चमत्कार के रूप में हम पढ़ सकते हैं 
आपका परिवार भी आपका घर भी चमत्कार का एक जगह बन सकता है अगर हम प्रभु को जगह दें
friends in Jesus Christ. I am happy to join you back today with the theme, The Chosen People. You are the chosen. He cared about the poor, but because he was a thief and having charge of the money by, he used to help himself. In the end, Jesus gives the best answer, Kariyat, for he, one of the twelve, was going to betray him. This passage is an alert to all of us who are chosen by God and all who break and share from the same bread of Christ's body today. It is an invitation to introspect and see our own attitudes in life. Under which banner we belong? Betrayer? Thief? Devil? Jesus did not label all the disciples as devil, but one among you is a devil. Such a daring and direct confrontation creates a discomfort and uneasiness to face the master. To stand before the master putting up a clean front of pretension. It becomes impossible for a devil to stand before the master in any form. And we hear, then Judas Cariot, who was one of the twelve, went to the chief priests in order to betray him to them. And when they heard it, they were glad and promised to give him money. And he sought an opportunity to betray him. Note, Judas' initiative here. He goes to the authorities. They do not seek him out. Rather, he is a pleasant surprise to them. Their strategies meet with Judas' desire. We know from Matthew that Judas asked about the money. They were glad and promised to give him the same. And then he seeks an opportunity for betrayal. Here Judas is not a victim of circumstances. He exploits his circumstances for his gain. What we witness here is, on one side the high priest looking for an opportunity to catch hold of Jesus, and on the other side Judas becoming the opportunist. Judas volunteers to identify who is Jesus among the others. Judas takes the upper hand in handling over his master. The disciple whom Jesus trusted and taught all this while turns his back to him. He gives Jesus merely the worth of a slave. But we see Mary Magdalene with the expensive ointment wiping the feet of Jesus. And the price of the perfume Mary Magdalene uses is worth her lifetime earning. Friends, each of us has a Judas with the greed within. When the opportunity strikes, we replace the spirituality with the worldliness. Benefit-based approaches, worships and praises. A devotee becomes a betrayer as the opportunity knocks at the door. During every Eucharist, we remember, it is said, the night on which he was betrayed. This is a reminder to each of us that we gather beside the one whom we also betray. May the giver of life renew our human nature with his divine grace and make us his loyal stewards. Amen. आप सभी को जो है मार्च बुधवार आज के पवित्र मिस्टर के इंटेंशन इस प्रकार है जिनी मेरी जॉय के सभी इंटेंशन को समर्पित कर दे पवित्र मिस्टर रूस एवं यूक्रेन के बीच में शांति बहाल हो प्रार्थना एवं बिलोंग एवं परिवार की तरफ से अशोक ज्योति डोंगडोंग के स्पीडी रिकवरी के लिए बिलोंग परिवार के सभी मृत विश्ववासियों के लिए शोधगाती के आत्माओं के अंत शांति तो पुत्र में सफल केरिया बिलोंग एवं तीर्थोर कीडो जार्सी कुडासे धनिवाद के में सर्वेद एवं परिवार की तरफ से 
अरविंद खन्ना की आदमी शांति दुबोद्र में सब लिंडा खन्ना की तरफ से शोधगादी की आदमी आओ ग्यारह दिन शांति दुबोद्र में सा फैमिली ट्री के मृत सदस्यों की आदमी शांति दुबोद्र में सा जिन्हें प्रार्थना करने कोई नहीं होने के लिए विशेष दुबोद्र में सब लिंडा खन्ना बैंगलोर से जोसेफ बोस्को की आदमी शांति दुबोद्र में सब लिंडा खन्ना बैंगलोर से स्पीडी रिकवरी के लिए सिल्वानुस खंडुलना को समर्पित करते हुए खंडुलना परिवार संबलपुर से बेबी जुआन एंटनी को सीशर एवं अन्य बीमारियों से चंगाई हित पौत्र में स विनयत गागी आदम शांति दुपौत्र में सहिलारी उससे घाय एवं परिवार भोपाल से एलिजाबेथ बाक्सला के कोर्ट केस में न्याय मिले प्रार्थना राफेल बाक्सला सिमडेगा से अंशुमान विवियन को डिलीवरेंस एवं उनके अच्छे क्रिश्चियन लाइफ के लिए प्रार्थना करते हुए ग्रेस एवं परिवार की तरफ से नैन्सी स्टेला को लोग बोर्ड एग्जाम में सफलता एवं प्राजबल हेम्ब्रोम की स्टडीज में प्रभु की आशीष पूर्ण चंगाई के लिए उषा कच्छप को समर्पित एवं ज्योति सरोज ईतल इर्मा फ्रांसिस कच्छप एवं सनी एवं पुष्पा को जोर के आत्मशांति दुपोत्र में सा रोहित बारागी आदम शांति दुपोत्र में सन के परिवार की तरफ से जस्सी का जॉर्ज के स्पेशल को समर्पित करते हुए हेलन जॉर्ज की तरफ से पुष्पा की हिलिंग के लिए पौत्र में सा मिस्टर फिलिप एस एम जेब कप किरण एवं विवेक चक्रवर्ती की आदम शांति दुपोत्र में सा एवं धन्यवाद की मिस्टर डेनिस एवं पुष्पा फिलिप की तरफ से मामार्था बाई जयंत आलबन मिंच एवं एन सिस्टर्स की आदम शांति दुपोत्र में सा मंजू बेगरा एवं खल को परिवार रांची से इमानुबल मिंच की आदम शांति दुपोत्र में सा कश्मीर मिंच की तरफ से अजय स्वास्थ्य एवं अक्षय परमार हिलिंग के लिए पौत्र में सतारा एवं फिलिप परमार की तरफ से जॉब के लिए अक्षय परमार को समर्पित करते हुए तारा एवं फिलिप परमार अली राजपुर से मां सबीना बागे बाबा थॉमस बागे की आदम शांति पौत्र में सकश्मीर मिंच की तरफ से स्पीडी रिकवरी के लिए एनी को समर्पित करते हुए फीके जोश एवं परिवार की तरफ से एवं के के स्टीफन को समर्पित करते हुए के के मैथ्यू एवं परिवार की तरफ से इनफन जीसस को धन्यवाद देते हुए फीके जोश एवं परिवार की तरफ से मामा को धन्यवाद देते हुए के के मैथ्यू एवं परिवार की तरफ से सुशील कुमार सुरेन वर्जीनिया सुरेन माइकल खांडिर एलिस टोपनर जॉन नाग मैगदली नाग एवं परिवार के मृत सदस्यों की आदम शांति पौत्र में सा मेलेनिया एवं सोलमन परिवार रांची से एलिजाबेथ बाक्सला को कोर्ट केस में न्याय मिले प्रार्थना राफेल बाक्सला सिमडेगा से उक्रेन में शांति बहाल हो प्रार्थना आत्मदर्शन परिवार की तरफ से श्रीयान शो की आदम शांति पौत्र में सा शो परिवार बैंगलोर से श्रीयान शो मेमोरियल फाउंडेशन बैंगलोर से श्रद्धा की स्पेशल अर्जियों को समर्पित करते हुए शो परिवार बैंगलोर से माइकल खुजूर डेस्टर खुजूर जूलियस खुजूर पास्कल खुजूर पुण्या खुजूर राजकिशोर खुजूर एवं मैन सिस्टर्स की आदम शांति दुपोद्र में सब मेरी ब्यूटी खुजूर रांची से सबीना मिंच बाबा एम एल मिंच एवं परिवार के मृत सदस्यों की आदम शांति दुपोद्र में सा एवं शोधगादी की आत्माओं के आनंद शांति दुपोद्र में सा कश्मीर रिया मिंच की तरफ से सीढ़ी तिरकी की स्पीडी रिकवरी के लिए श्वेता एवं टार्जन तिरकी की तरफ से पौत्र में सा क्लमन खालको के हिलिंग के लिए पौत्र में सा प्रदीप कुमार एवं सरोजिनी के स्पर्शल अर्जियों को समर्पित करते हुए पौत्र में सा फादर मैथ्यू चुंडल के कैंसर से चंगाई हेतु पौत्र में सा फिनवल मनोहर रजन प्रताप तिग्गा की आदम शांति पौत्र में सा तिग्गा परिवार बोस को नगर से सिसिलिया खलको के हिलिंग के लिए पौत्र में सबीर कुमार किंडो जर्सी गुडा से बेनेडिट के हिलिंग के लिए पौत्र में सर जुब्बी तातिर की जर्सी गुडा से स्यूटेबल लाइफ पार्टनर के लिए बीर कुबारे किंडो को समर्पित करते हुए चार्ल्स किंडो की तरफ से पौत्र में सर शशि लखरा को जॉन्डिस एवं कैंसर से चंगाई हेतु पौत्र में सर उनके एक दोस्त की तरफ से रतन एका की आदम शांति पौत्र में सर रोस एवं एका परिवार की तरफ से नए घर निर्माण कार्य में प्रभु की आशीष बने रहे पवित्र में सर दीदी जर्मा चक्रधारपुर से सलोमी लखरा को कैंसर से चंगाई हेतु पौत्र में सर बाई बहन की आदम शांति पौत्र में सैली जबर की तरफ से शोधगाती की आत्माओं के अनंत शांति पौत्र में सनेश मिंच कौर बास से आइए आप सभी की प्रार्थना को आप प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं यह चालीस से गई सब आप सबों के लिए अनुग्रह एवं आशीष का समय बनी हमारी प्रार्थना है संबंधों को पुनः सुधारे और विशेष रूप से क्षमा करने के लिए यह बड़ा अवसर बन जाए मेरी प्रार्थना है साथ ही साथ अगर आत्मदर्शन रूटीन में अगर आप में से कोई भाग लेना चाहे अभी भी आपके पास मौका 
रहा है एक दो तीन अप्रैल तारीख को आत्मदर्शन से रेसिडेंशियल रिट्रीट में आप भाग ले सकते हैं आइए आप सब लोगों की प्रार्थना को माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम समर्पित करते हैं प्रभु की बहुत आयताश आप सभी पर बने रहे प्रार्थनाओं के साथ में आइए इस पौत्र में सब लेदार में आप सब मिलकर भाग ले आप सभी लोगों को जीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु प्रेस की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सब को प्राप्त हो आइए हम अपने आप को इस पौत्री आगे लिए तैयार करें आज बुधवार का दिन है हम शेष रूप से माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी तमाम प्रार्थनाएं इस माँ की मध्यस्थता द्वारा और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा सुने और कबूल करें साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी इस पौत्र में सब बलिदान के पहले जो अपने निवेदन भेजे हैं उन तमाम निवेदनों को हम समर्पित करते हैं प्रभु सभी प्रार्थनाओं को सुनो और कबूल करें हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। ए भाई और बहनों मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसुर से अपने कसुर से अपने भारी कसुर से घोर पाप किया है इसलिए मैंने थी गुब्बारे धन मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दिया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें हे प्रभु दया कर हे प्रभु दया कर हे क्रिस्त दया कर हे प्रभु दया कर प्रभु दया कर हम प्रार्थना करें हे प्रभु अपने परिवार को सुरक्षित रख जिसे तूने सदकम द्वारा सदा से प्रशिक्षित किया है हम इस जीवन में ऐसे साधन प्रदान कर कि हम अलौकिक पुरस्कार प्राप्त कर सके हमारे प्रभु अद्रे पुत्र यशु ग्रेस के द्वारा जो दृदा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते प्रभु का आत्मा आपके आपके हृदय पर होता कि आप योग रेती से प्रभु की वाणी सुना सके पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन पहला पाठ नबी एरेमियस का ग्रंथ अध्याय अठारह वाक्य संख्या अठारह से बीस तक पाठ का मूल वाक्य आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं उन्होंने कहा आओ 
हम यरेमियस के विरुद्ध षड्यंत्र रचे पुरोहितों से शिक्षा मिलती रहती है बुद्धिमानों से सत परामर्श और नबियों से भविष्यवाणी आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाए हम उसकी किसी भी बात पर ध्यान न दें हे प्रभु तू मेरी पुकार सुन तू मेरे विलाप पर ध्यान दे क्या भलाई के बदले बुराई करना उचित है उन्होंने तो मेरे लिए गर्त खोदा है याद कर कि उनके पक्ष में बोलने और उन पर से तेरा क्रोध दूर करने के लिए मैं तेरे सामने खड़ा रहा प्रभु की वाणी ईश्वर को धन्यवाद भजन अनुवाक्य हे प्रभु तू दया सागर है मुझे बचाने की कृपा कर हे प्रभु तू दया सागर है मुझे बचाने की कृपा कर उन्होंने मेरे लिए जो जाल बिछाया है तू मुझे उससे छुड़ा क्योंकि तू ही मेरा सहारा है मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ हे प्रभु तू ही मेरा उद्धार कर अनुवाक्य हे प्रभु तू दया सागर है मुझे बचाने की कृपा कर मैं लोगों की निंदा सुनता रहता हूँ मैं चारों ओर आतंक से घिरा हुआ हूँ वे मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं वे मुझे मार डालना चाहते हैं अनुवाक्य हे प्रभु तू दया सागर है मुझे बचाने की कृपा कर हे प्रभु तुझ पर ही मेरा भरोसा है मैंने कहा तू ही मेरा ईश्वर है तेरे ही हाथों मेरा भाग्य है शत्रुओं और अत्याचारियों से मुझे बचा अनुवाक्य हे प्रभु तू दया सागर है मुझे बचाने की कृपा कर जय घोष प्रभु कहते हैं संसार की ज्योति मैं हूँ जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी प्रभु आप लोगों के साथ हो सन्मति के अनुसार पवित्र हे प्रभु तेरी महिमा अध्याय बीस पद संज्ञा सत्रह से अठावीस ये जो यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे बारहों को अलग ले जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं मानव पुत्र महायाज को शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे जिससे वो उसका उपहास करे उसे कोड़े लगाए और क्रूस पछड़ाए लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा उस समय जबदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आई और उसने दंडवत करके उनसे एक निवेदन करना चाहा। यीशु ने उनसे कहा क्या चाहती हो उसने उत्तर दिया ये मेरे दो बेटे हैं आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाए बैठे और एक आपके बाएं। यीशु ने उनसे कहा तुम नहीं जानते हैं कि क्या मांग रहे हो जो प्याला मैं पीने वाला हूं क्या तुम उसे पी सकते हो उन्होंने उत्तर दिया हम पी सकते हैं इस पर यीशु ने उनसे कहा मेरा प्याला तो तुम पियोगे किंतु तुम्हें अपनी दाएं और बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया रखा है जब दस प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रूद हो गए यीशु ने अपने शिष्यों को वो अपने पास बुलाकर कहा तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश अशासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं तुम में ऐसी बात नहीं होगी 
जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है यह प्रभु का पुण्या सुसमाचार है प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों आज का पहला पाठ नबी यरमेस से लिया गया है नबी यरमेस की तुलना अक्सर प्रभु के साथ किए जाते हैं उसका मुख्य कारण भी यही है कि नबी यरमेस प्रभु के द्वारा निर्धारित नबी हुआ करते थे लेकिन नबी कदा भी ये नहीं चाहते थे कि वह इस कार्य को करे एक तरफ बताया जाए कि वह नहीं चाहता था कि वह प्रभु का नबी बने उसके बावजूद भी प्रभु का नबित्व का कार्य तकरीबन तीस पैंतीस साल यरमियस नबी ने किया है और दौरान उन्होंने ऐसी भविष्यवाणियां की जो वहां के उस समय के राजा नहीं सुनना चाहते थे और इस कारण वह अपनों से तिरस्कृत हुआ और उन्हें कुबे में धकेला गया और उस प्रकार सबसे तिरस्कृत वो अपने आप में बहुत अकेला महसूस किया करता था और प्रभु की तुलना इसलिए करते हैं कि प्रभु भी अपने ही लोगों से तिरस्कृत हुआ था जिसका जिक्र मैंने कभी किया तो इसलिए दोनों एक जैसे माने जाते हैं आज के सुसमाचार के पहले पाठ में प्रभु अपने शिष्यों को कहते हैं चलो हम यरूशलेम चलते हैं पहले भी वह यरूशलेम जाया करते थे त्योहारों में या अन्य पर्वों में लेकिन अभी यरूशलेम जाने का एक मुख्य उद्देश्य था कि उनका मिशन कार्य अभी संपन्न होने को है और मिशन कार्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग उन्हें यरूशलेम में वहन करना है उनका क्रूस मरण एवं पुनरुत्थान लेकिन शिष्यों को यह बात समझ में नहीं आया पहले भी नहीं आया था उनके मृत्यु के तुरंत पहले भी नहीं आया था और आज के सुसमाचार के दूसरे भाग में वही संघर्ष हम देखते हैं कि जहां पर उनके बीच में कौन सबसे बड़ा है यही सवाल बारंबार उठते रहे हैं और आज भी सुसमाचार में हमने सुना प्रभु के बारे शिष्य थे हम जानते हैं और बस तकरीबन तीन साल एक साथ प्रभु के साथ रहे उसके बावजूद भी कभी कभी यह आश्चर्य होता है कि प्रभु की सारी शिक्षाएं प्रथम बार सुनने के बाद उनके सारे चमत्कारों का एक प्रकार देखा जाए अपनी नजरों के सामने घटित हुए देखने के बावजूद भी इन बारह शिष्यों के शुरू से लेकर अंत तक एक महत्वपूर्ण विवाद बीच में हमेशा बना रहा है कि उनमें सबसे प्रमुख कौन है शुरू से भी अभी भी और प्रभु के मृत्यु के थोड़े से पहले भी यह विवाद उनके बीच में बना रहा है और अगर हम लोग प्रेरित चरित पढ़ते हैं तो वहां पर भी इस प्रकार की एक द्वंद चलता हुए हमें दिखाई पड़ता है कि बारह में सबसे प्रथम कौन है सबसे मुख्य कौन है हालांकि पेतरुस को प्रभु ने शिष्यों का प्रधान बना तो दिया था उसके बावजूद भी अक्सर उनके मन में उनके बीच में यह सवाल बना रहा है तो प्रभु वह महान पाठ सबको सिखाते हैं कि तुम में जो प्रथम बनना चाहे सबका दास बने और दूसरों के जैसे नहीं लेकिन सबका दास बनते हुए सबकी सेवा करें प्यारे भाई और बहनों 
ये मानव प्रकृति का एक प्रकार का रीत है कि हम सबसे अव्वल दिखना चाहे हम में से हर कोई चाहते हैं हम किसी भी क्षेत्र में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हो हमारे पारिवारिक जीवन में हो पुरोहितों के बीच में हो या सिस्टर्स के बीच में हो तो ये बात हमेशा एक मुद्दा बना रहता है कि हम कैसे दूसरों से अच्छा दिखे दूसरों से आगे दिखे दूसरों से अव्वल दिखे पहले भी ये समस्या थी अभी भी ये समस्या हम हमारे समाज में देखते हैं जहां एक ज्यादा दो जन साथ में रहते हैं इस प्रकार का प्रतिस्पर्धा हमेशा बना रहता है मैं दूसरों से कैसे अपने आप को और अच्छा साबित करूंगा और इसी पर बहुत सारी समस्याएं भी आती है अनेक अच्छे अच्छे समाज इससे टूटा हो अच्छे अच्छे चर्चेस इसके वजह से विभाजन से गुजरे हैं प्यारे भाई और बहनों हालांकि ये सबके एक प्रकार के नेचर में बना हुआ है कि मैं दूसरों से अच्छा दिखूं अलग दिखूं और उनसे महान दिखूं लेकिन प्रभु इस प्रकार हमसे नहीं चाहते हैं प्रभु चाहते हैं कि जो आप में सबसे अच्छा दिखना चाहे वो सबका दास बने सर्वन लीडरशिप उन्होंने यही हम सबको सिखाया है जब अपने शिष्यों के पैर धोकर उसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने जब पेश किया वह हम सबको यही बात सिखाना चाहते हैं कि मानव में कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा हो कोई छोटा हो ईश्वर के नजर में सभी लोग एक हैं हमारे भिन्न भिन्न कार्य हो सकते हैं हमारे भिन्न भिन्न मिनिस्ट्रियां हो सकते हैं हमारे भिन्न भिन्न परिस्थिति के अनुसार हमारे कार्य हो सकते हैं उसके बावजूद भी हर एक इंसान एक ही पिता की पुत्र पुत्रियां हैं और इस वजह से सभी समान होते हैं उनमें कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं कोई जन्म से बड़ा नहीं होता है कोई जन्म से छोटा नहीं होता है प्यारे भाई और बहनों जब हमारे जीवन में हम सामाजिक जीवन में हमारे कार्य करते समय हमेशा ये बात को हम याद रखें अगर एक ईश्वर है तो वो सबके पिता है जिन्हें हम छोटा मानते हैं उनके भी वही पिता है मैं भी उनका पुत्र हूं तो हम में और उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है मेरी भूमिका अलग हो सकती है उनकी भूमिका अलग हो सकती है आपकी भूमिका अलग हो सकती है लेकिन प्रायता हम सभी उसी पिता के पुत्र पुत्रियां हैं हम सभी एक हैं इसीलिए इस बात से हम बचे रहे कि हम अपने आप को दूसरों से बड़ा दिखाने की चेष्टा ना करें हर समय इस बात को हम याद करें कि हम सभी एक ही पिता के पुत्र पुत्रियां हैं ईश्वर है तो वो सिर्फ एक है और हम सारे इंसान उसी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं हम में भिन्नताएं कदा भी नहीं होना चाहिए विशेष रूप से हमारे जन्म से हमें कोई भी भिन्नताएं नहीं है हम सभी एक समान हैं इसलिए प्रभु कहते हैं और हम सबको सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार हमारे लीडरशिप रोल अदा करना है सर्वन लीडरशिप प्रभु के इन वचनों को सुनते समय विशेष रूप से समाज में हम विभाजन से बचने की कोशिश करें प्रभु चाहते हैं कि हम सभी उनमें एक बने रहे आमीन
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें हम प्रार्थना करें हे प्रभु इन उपहारों पर दिया दृष्टि दान जिन्हें हम तुझे चढ़ा रहे हैं इस पवित्र आदान प्रदान द्वारा हमें पाप के बंधनों से मुक्त कर दे ये बर दे हमारे प्रभु क्रेस के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो आत्मा के साथ प्रभु में बन लगा प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें हमारे सुधी महिमा की वृद्धि नहीं करते बल्कि हमारे प्रभु ये शुक्र के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते इसीलिए स्वर्ग दूतों की मंडली के स्वर में स्वर में लाकर आनंद की उमंग में हम तेरा सुधी गान एक स्वर से गाते प्रभु दुवासो में पवित्र है सारी पवित्रता का स्रोत है हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तुम इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रेस का शरीर तथा रक्त बन जाए 
जब इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपेंगे उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी दौड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लोर इसमें से खाओ क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा हे मेरे प्रभु हे मेरे ईश्वर भांति भोजन के बाद उन्होंने कटूरा लिया तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसी लो और इसमें से पियो क्योंकि ये मेरा रक्त का कटूरा है नबीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाय जाएगा तो मेरी स्मृति में यह करो मेरे प्रभु हे मेरे विश्वास का रहस्य हे प्रभु हम तेरी मृत्यु तथा पुनर्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन करते रहेंगे इसलिए हे प्रभु हम कृष्ण की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ग्रेस का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे हे प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्माध्यक्ष शाखो और सभी आजों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलेसी या की सुधी ले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में पर लो सिधार चुके हैं उन्हें सभी मृतकों को अपने अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दृष्टि डाल के अम्बियन जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम उनके बर धनी युसफ धनी प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी काय बने रहे तेरे सुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र ये शुक्रेश के द्वारा प्रभु प्रेस के द्वारा के साथ सर्वशक्ति मिताईश्वर पवित्र आत्मा के सारा गौरव तथा सम का पिता इस बार से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिख लाए हैं हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर 
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से में बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम त्रिदिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदात ये शुक्रिस फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे क्योंकि तेरा राज्य तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है हे प्रभु ये शुक्रे सुने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ तू हमारे पापों पर नहीं अपने कले सिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तो देखता प्रदान कर त्युगानक जीता और राज्य करता है प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे हम परस्पर शांति अभिवादन करें पीस विभिधियों ईश्वर के मेम ने तू संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर हे ईश्वर के मेम ने तू संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर हे ईश्वर के मेम ने तू संसार के पाप हर लेता है हमें शांति प्रदान कर देखिए इस स्वर्ग में मेमना ने देखिए जो संसार के पाप लेते हैं धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं हे प्रभु मैं इस योग नहीं हूँ कि आप मेरे हाई किन्दु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी प्रभु ये मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं हे प्रभु मैं सभी चीजों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ हे प्रभु यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं आमीन हे प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए प्रभु आपके वचनों के द्वारा प्रभु जी आपने हमारे जीवन में सभी के साथ एक समान बर्ताव करने का पाठ सिखाया प्रभु हमारे प्रवृत्ति के अनुसार हम अक्सर एक दूसरे से जलते हैं ईर्ष्य करते हैं और एक दूसरे से और अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं प्रभु सबको यह सिखा कि हम सभी एक ही ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं हम में से ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा सभी में प्रभु आप विद्यमान हैं सभी आप से उत्पन्न हैं और आपकी ओर अभिमुख है सबके साथ में प्रभु मधुर संबंध एकता का बनाए रखने के लिए हमें सिखाइए हम प्रार्थना करें हे प्रभु अपने सेवक सेविकाओं को तन मन का स्वास्थ्य और अटूट भात्र प्रेम प्रदान कर ताकि वे सदा तेरे प्रति समर्पित रहे ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रीस के द्वार प्रभु आप लोगों के साथ हो आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्ति पिता पुत्र और पावन आत्मा
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन नित्य सहायक माता के आदर में निरंतर नोवेना प्रार्थना परम पवित्र और निष्कलंक कुआरी तथा हमारी माता मरिया तू ही हमारी शरण सहारा और भरोसा है आज हम तेरे पास आए हैं हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे लिए सब कृपाएं तेरे ही हाथों में सौंप दी है हे नित्य सहायक माता हम तुझसे प्रेम रखते हैं और उस प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सदैव तेरे भक्त रहेंगे और अपनी पूरी शक्ति के साथ अन्य लोगों को तेरे पास लाने का प्रयत्न करेंगे हे नित्य सहायक माता तू परम शक्तिशाली ईश्वर से हमारे लिए ये कृपाएं मांग ले प्रलोभन के समय विजय पाने की शक्ति यीशु क्रिस्त के प्रति प्रेम जीवन भर ईश्वर की विश्वास पूर्वक सेवा और अंत में पवित्र मरण की महाकृपा ताकि हम तेरे साथ और तेरे पुत्र के साथ अनंत काल तक रहे हे नित्य सहायक माता हमारे लिए प्रार्थना कर हे प्रभु यीशु क्रिस्त तूने गलीली के काना नगर में माता मरिया के केवल एक ही शब्द पर पानी को अंगूरी में बदल दिया था अब तू इन सब लोगों की सुन जो यहाँ नित्य सहायक माता के नाम में आए हैं हमारी प्रार्थना सुन और हमारा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार कर 
हे नित्य सहायक माता हम तेरे शक्तिशाली नाम को पुकारते हैं तू तो जीवितों की रक्षक और मृतकों की मुक्ति है तेरा नाम सदैव हमारे मुंह पर रहे विशेषकर परीक्षा और मरण के समय तेरे नाम का अर्थ ही भरोसा और शक्ति है हे धन्य माता जब जब हम तुझे पुकारे हमारी सहायता कर तेरा नाम ही लेकर हम संतुष्ट नहीं रहेंगे बल्कि हमारा दैनिक जीवन भी प्रकट करेगा कि तू सचमुच हमारी नित्य सहायक माता है सांसारिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना हे नित्य सहायक माता हम पूरे विश्वास के साथ तेरे सामने आए हैं हम अपने दैनिक जीवन की कठिनाइयों के लिए सहायता मांगते हैं दुख और तकलीफें कभी कभी हमें निराश कर देती है दुर्भाग्य और विपत्तियाँ हमारे जीवन में कष्ट पहुँचाती है और हमें चारों तरफ से संकट का सामना करना पड़ता है हम पर दया कर हे अति दयालु माता हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता कर हमको कष्टों से उबारे और यदि ईश्वर की यही इच्छा है कि हम और अधिक समय तक दुख सहते रहे तो ऐसी दशा में उन्हें प्रेम और धैर्य के साथ सहने में मदद कर हे नित्य सहायक माता अपने पुण्य के सहारे नहीं बल्कि तेरी शक्ति और प्रेम पर विश्वास करते हुए हम तुझसे यह सब मांगते हैं निवेदन हे प्रभु हमारे सन पापा फ्रांसिस हमारे धर्माध्यक्षों पुरोहितों और राष्ट्रीय नेताओं को बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि प्रदान कर हे प्रभु हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन हे प्रभु सब मनुष्य सामाजिक शांति और धार्मिक एकता में भाइयों बहनों जैसे रहे हे प्रभु हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन हे प्रभु नोवेना परिवार के सब पुत्र पुत्रियों को अपने कामकाज पसंद करने में मार्ग दिखा हे प्रभु हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन हे प्रभु नोवेना के लोग तेरे पवित्र इच्छा अनुसार अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें और बीमार अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त करे हे प्रभु हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन हे प्रभु नोवेना के सब मृत सदस्यों को और सभी मृतकों की आत्माओं को अनंत शांति प्रदान कर हे प्रभु हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन हे प्रभु हमारे इस नोवेना के सभी विशेष मतलबों और उपस्थित लोगों की आवश्यकताओं में मार्ग दिखा हे प्रभु हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन हे प्रभु हम सब मनुष्य तेरे सत्य के प्रकाश और प्रेम की तीव्रता को अनुभव करें हे प्रभु हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन आइए हम सभी अपने निजी निवेदन नित्य सहायक माता के सामने रखें धन्यवाद कृपा के उस नव जीवन के लिए जो तूने हमें प्रदान किया है हे प्रभु हम अपनी माता मरिया के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं उन सब कृपाओं के लिए जो कलिसिया के संस्कारों द्वारा हमें मिलती है हे प्रभु हम अपनी माता मरिया के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं उन सब आत्मिक तथा सांसारिक कृपा दानों के लिए जो तूने हमारे नोवेना परिवार को दिए हैं हे प्रभु हम अपनी माता मरिया के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं हम अपने पाए हुए उपकारों व कृपा दानों के लिए नित्य सहायक माता को धन्यवाद दे
बीमारों के लिए प्रार्थना हे प्रभु तेरे दास शरीर की बीमारियों से पीड़ित है इन पर दया दृष्टि रख तूने जिन आत्माओं की सृष्टि की है उन्हें स्फूर्ति दे ये तेरे दिए दंड से सुधर कर समझ जाए कि तेरी दया ही ने उन्हें बचाया है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा आमीन प्रभु यीशु क्रिस्ट आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे वह आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। देख अब से सब पीढ़िया तुझे धन्य कहेंगी इसलिए कि जो शक्तिमान है उसने मेरे लिए महान कार्य किए हैं और उसका नाम पवित्र है हम माता मरियम के लिए ईश्वर के महान कार्य मानकर माँ को धन्य कहें हे नित्य सहायक माता तो अति उदार और दयाशील है परमेश्वर के सभी वरदान हमें तेरे ही द्वारा मिलते हैं तू पापियों की आशा है हे प्रिय माता हमारी और ध्यान दे क्योंकि हम तेरी और बुढ़े हैं तेरे पास हमारी मुक्ति है तू ही हमारा आसरा व भरोसा है हम तेरे बच्चे हैं प्रिय माता तू हमारी रक्षा कर यदि तू ऐसा करेगी तो हमें कोई डर न रहेगा क्रिस से हमारे लिए पापों की क्षमा मांग तू शैतान का सिर कुचलने वाली है जब तू हमारे साथ है तब हमें डरने की कोई बात नहीं है हमें केवल यही डर है कि हम परीक्षा के समय तुझे याद करने में ना चुके और परीक्षा में गिरकर अपनी आत्मा ना खो दे इसलिए हे नित्य सहायक माता कृपया हमारे पापों की क्षमा यीशु के प्रति प्रेम अटल विश्वास और ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तुझे याद करें सभी युगों के क्रिस्त विश्वासियों के साथ हम माता मरियम की स्तुति करें तथा उसकी शरण ले प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन हे परमेश्वर की पवित्र माँ हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए हम प्रार्थना करें हे प्रभु यीशु क्रिस तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित है हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहे हे प्रभु हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगान युगता और राज्य करता है आमीन
आप सभी को जो मार्च बुधवार आज के पवित्र मिस आगे इंटेंशन इस प्रकार है जिन्हें मेरी जॉय के सभी इंटेंशन को समर्पित कर दे पवित्र मिस रूस एवं यूक्रेन के बीच में शांति बहाल हो प्रार्थना एवं लालन से एवं परिवार की तरफ से अशोक ज्योति डोंगडो के स्पीडी रिकवरी के लिए बिल्लों परिवार के सभी मृत विश्वासियों के लिए शोधराती के आत्माओं के अनंत शांति पुत्र में सफल खेरिया बिल्लों एवं तीडोर कीडो जार्सी गुडास से धन्यवाद की मिस एडवाइड एवं परिवार की तरफ से अरविंद खन्ना की आत्मा शांति पुत्र में सब लिंडा खन्ना की तरफ से शोधराती के आत्माओं के अनंत शांति पुत्र में सा फैमिली ट्री के मृत सदस्यों की आत्मा शांति पुत्र में सा जिन्हें प्रार्थना करने कोई नहीं है उनके लिए विशेष पुत्र में सब लिंडा खन्ना बैंगलोर से जोसेफ बोस्को की आत्मा शांति पुत्र में सब लिंडा खन्ना बैंगलोर से स्पीडी रिकवरी के लिए सिल्वानुस खंडुलना को समर्पित करते हुए खंडुलना परिवार संबलपुर से बेबी जुआन एंटनी को जीशर एवं अन्य बीमारियों से चंगाई हित पौत्र में सा विनय तिगागी आदम शांति पौत्र में सहिल्लारी घाय एवं परिवार भोपाल से एलिजाबेथ बाक्सला के कोर्ट केस में न्याय मिले प्रार्थना राफेल बाक्सला सिमडेगा से अंशुमान विवियन को डिलीवरेंस एवं उनके अच्छे क्रिस्टियन लाइफ के लिए प्रार्थना करते हुए ग्रेस एवं परिवार की तरफ से नैन्सी स्टेला को लोग बोर्ड एग्जाम में सफलता एवं प्राजबल हेम्ब्रोम की स्टडीज में प्रभु की आशीष पूर्ण चंगाई के लिए उषा कच्छप को समर्पित एवं ज्योति सरोज ईतल इर्मा फ्रांसिस कच्छप एवं सनी एवं पुष्पा कुजूर के आत्मशांति पौत्र में सा रोहित बारह की आत्म शांति पुत्र में सन के परिवार की तरफ से जस्सी का जॉर्ज के स्पेशलाइजियों को समर्पित करते हुए हेलन जॉर्ज की तरफ से पुष्पा की हिलिंग के लिए पुत्र में सन मिस्टर फिलिप एस एम जेब कप किरण एवं विवेक चक्रवर्ती की आत्म शांति पुत्र में सा एवं धन्यवाद की मिस डेनिस एवं पुष्पा फिलिप की तरफ से मामार्था बाई जयंत आलबन मिंच एवं एनसेस्टर्स की आत्म शांति पुत्र में सा मंजू बेगरा एवं खल को परिवार रांची से इमानुबल मिंच की आत्म शांति पुत्र में सा कश्मीर रिया मिंच की तरफ से अजय स्वास्थ्य एवं अक्षय परमार के हिलिंग के लिए पुत्र में सा तारा एवं फिलिप परमार की तरफ से जॉब के लिए अक्षय परमार को समर्पित करते हुए तारा एवं फिलिप परमार अली राजपुर से मां सबीना बागे बाबा थॉमस बागे की आत्म शांति पुत्र में सकश्मीरिया मिंच की तरफ से स्पीडी रिकवरी के लिए एनी को समर्पित करते हुए फीके जोस एवं परिवार की तरफ से एवं के के स्टीफन को समर्पित करते हुए के के मैथ्यू एवं परिवार की तरफ से इन्फेंट जीसस को धन्यवाद देते हुए पीके जोस एवं परिवार की तरफ से मां मरियम को धन्यवाद देते हुए के के मैथ्यू एवं परिवार की तरफ से सुशील कुमार सुरेन वर्जीनिया सुरेन माइकल खांडर एलिस टोपनो जॉन नाग मैगडली नाग एवं परिवार के मदद सदस्य समर्पित करते हुए शो परिवार बैंगलोर से माइकल खुजोर डेस्टर खुजोर जूलियस खुजोर पास्कल खुजोर पुण्या खुजूर राजकिशोर खुजूर एवं मैन सिस्टर्स की आदम शांति पौत्र में सब मेरी ब्यूटी खुजूर रांची से सबीना मिंच बाबा एम एल मिंच एवं परिवार के मृत सदस्यों की आत्म शांति पौत्र में सा एवं शोधगादी की आत्माओं के अनंत शांति पौत्र में सा कश्मीर रिया मिंच की तरफ से सीढ़ी तिरकी की स्पीडी रिकवरी के लिए श्वेता एवं टार्जन तिरकी की तरफ से पौत्र में सा क्लेमन खालको के हिलिंग के लिए पौत्र में सा प्रदीप कुमार एवं सरोजिनी के स्पर्शल अर्जियों को समर्पित करते हुए पौत्र में सा फादर मैथ्यू थुंडल के कैंसर से चंगाई है दो पौत्र में सा फिनेवल मनोहर रजन प्रताप तिग्गा की आदम शांति दो पौत्र में सा तिग्गा परिवार बोस को नगर से सिसिलिया खलको के हिलिंग के लिए पौत्र में सबीर कुमार किंडो जार्सी गुडा से बेनेडिट के हिलिंग के लिए पौत्र में सुबी तातिर की जार्सी गुडा से स्यूटेबल लाइफ पार्टनर के लिए बीर कुबारी किंडो को समर्पित करते हुए चार्ल्स किंडो की तरफ से पौत्र में शशि लखरा को जॉन्डिस एवं कैंसर से चंगाई हेतु पौत्र में सवन के एक दोस्त की तरफ से रतन एका की आदम शांति पौत्र में स रोस एवं एखा परिवार की तरफ से नए घर निर्माण कार्य में प्रभु के आशीष बने रहे पवित्र में सा दीदी जर्मा चक्रदारपुर से सलोमी लखरा को कैंसर से चंगाई हेतु पौत्र में सा 
भाई बहन की आदम शांति दुपोत्र में सैल जबत की तरफ से शोधकाति की आत्माओं के अनंत शांति दुपोत्र में सन्नेश्वर में कौर बात से आइए आप सभी की प्रार्थना को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं यहाँ चालीस से गई सबक आप सबों के लिए अनुग्रह एवं आशीष का समय बनी है हमारी प्रार्थना है संबंधों को पुनः सुधारे और विशेष रूप से क्षमा करने के लिए ये बड़ा अवसर बन जाए मेरी प्रार्थना है साथ ही साथ अगर आत्मदर्शन रूटीन में अगर अगर आप में से कोई भाग लेना चाहे अभी भी आपके पास मौका है एक दो तीन अप्रैल तारीख को आत्मदर्शन से रेसिडेंशियल रूटीन में आप भाग ले सकते हैं आइए आप सबों की प्रार्थना को माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम समर्पित करते हैं प्रभु की बहुत आयताश आप सभी पर बने रहे नहीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए स्पोत्र में सम्मिलदार में आप सब मिलकर भाग ले सभी लोगों को जीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु प्रेस के कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो आइए हम अपने आप को इस पौत्री के लिए तैयार करें आज बुधवार का दिन है हम शेष रूप से माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी तमाम प्रार्थना इस माँ की मध्यस्थता द्वारा और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा सुने और कबूल करें साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी इस पौत्र में सबलिदान के पहले जो अपने निवेदन भेजे हैं उन तमाम निवेदनों को हम समर्पित करते हैं प्रभु सभी प्रार्थनाओं को सुनो और कबूल करें हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। ए भाई और बहनों मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसुर से अपने कसुर से अपने भारी कसुर से घोर पाप किया है इसलिए मैंने तिक गुब्बारे धन मरियम से सब स्वर्ग दूतों संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दिया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे हे प्रभु दया कर हे प्रभु दया कर हे क्रिस्त दया कर हे प्रभु दया कर प्रभु दया कर हम प्रार्थना करे हे प्रभु अपने परिवार को सुरक्षित रख जिसे तूने सदकम और द्वारा सदा से प्रशिक्षित किया है हम इस जीवन में ऐसे साधन प्रदान कर कि हम अलौकिक पुरस्कार प्राप्त कर सके हमारे प्रभु तेरे पुत्र यशु ग्रेस के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं 
प्रभु का आज मैं आपके जीवन दादा आपके हृदय पर होता कि आप योग रेती से प्रभु की वाणी सुना सके पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर अमीन पहला पाठ नबी एरेमियस का ग्रंथ अध्याय अठारह वाक्य संख्या अठारह से बीस तक पाठ का मूल वाक्य आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं उन्होंने कहा आओ हम यस के विरुद्ध षड्यंत्र रचे पुरोहितों से शिक्षा मिलती रहती है बुद्धिमानों से सत परामर्श और नबियों से भविष्यवाणी आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाए हम उसकी किसी भी बात पर ध्यान न दें हे प्रभु तू मेरी पुकार सुन तू मेरे विलाप पर ध्यान दे क्या भलाई के बदले बुराई करना उचित है उन्होंने तो मेरे लिए गर्त खोदा है याद कर कि उनके पक्ष में बोलने और उन पर से तेरा क्रोध दूर करने के लिए मैं तेरे सामने खड़ा रहा प्रभु की वाणी ईश्वर को धन्यवाद भजन अनुवाक्य हे प्रभु तू दया सागर है मुझे बचाने की कृपा कर हे प्रभु तू दया सागर है मुझे बचाने की कृपा कर उन्होंने मेरे लिए जो जाल बिछाया है तू मुझे उससे छुड़ा क्योंकि तू ही मेरा सहारा है मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ हे प्रभु तू ही मेरा उद्धार कर अनुवाक्य हे प्रभु तू दया सागर है मुझे बचाने की कृपा कर मैं लोगों की निंदा सुनता रहता हूँ मैं चारों ओर आतंक से घिरा हुआ हूँ वे मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं वे मुझे मार डालना चाहते हैं अनुवाक्य हे प्रभु तू दया सागर है मुझे बचाने की कृपा कर हे प्रभु तुझ पर ही मेरा भरोसा है मैंने कहा तू ही मेरा ईश्वर है तेरे ही हाथों मेरा भाग्य है शत्रुओं और अत्याचारियों से मुझे बचा अनुवाक्य हे प्रभु तू दया सागर है मुझे बचाने की कृपा कर जय घोष प्रभु कहते हैं संसार की ज्योति मैं हूँ जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाच हे प्रभु तेरी महिमा हो अध्याय बीस पद संज्ञा सत्रह से अठावीस यीशु यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे बारहों को अलग ले जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं मानव पुत्र महायाज को शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे जिससे वो उसका उपहास करे उसे कोड़े लगाए और क्रूस पछड़ाए लेकिन तीसरे दिन बज ही उठेगा उस समय जबदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आई और उसने दंडवत करके उनसे एक निवेदन करना चाहा। यीशु ने उनसे कहा क्या चाहती हो उसने उत्तर दिया ये मेरे दो बेटे हैं आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं यीशु ने उनसे कहा तुम नहीं जानते हैं कि क्या मांग रहे हो जो प्याला मैं पीने वाला हूं क्या तुम उसे पी सकते हो उन्होंने उत्तर दिया हम पी सकते हैं इस पर यीशु ने उनसे कहा मेरा प्याला तो तुम पियोगे किंतु तुम्हें अपनी दाएं और बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है वे 
स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया रखा है जब दस प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रूद हो गए यीशु ने अपने शिष्यों को वो अपने पास बुलाकर कहा तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं तुम में ऐसी बात नहीं होगी जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों आज का पहला पाठ नबी रमेश से लिया गया है नबी यरमियस की तुलना अक्सर प्रभु के साथ किए जाते हैं उसका मुख्य कारण भी यही है कि नबी यरमियस प्रभु के द्वारा निर्धारित नबी हुआ करते थे लेकिन नबी कदा भी ये नहीं चाहते थे कि वह इस कार्य को करे एक तरफ बताया जाए कि वह नहीं चाहता था कि वह प्रभु का नबी बने उसके बावजूद भी प्रभु का नबीत्व का कार्य तकरीबन तीस पैंतीस साल यरमियस नबी ने किया है और उस दौरान उन्होंने ऐसी भविष्यवाणियां की जो वहां के उस समय के राजा नहीं सुनना चाहते थे और इस कारण वह अपनों से तिरस्कृत हुआ और उन्हें कुबे में धकेला गया और इस प्रकार सबसे तिरस्कृत वो अपने आप में बहुत अकेला महसूस किया करता था और प्रभु की तुलना इसलिए करते हैं कि प्रभु भी अपने ही लोगों से तिरस्कृत हुआ था जिसका जिक्र मैंने कभी किया तो इसलिए दोनों एक जैसे माने जाते हैं आज के सुसमाचार के पहले पांच में प्रभु अपने शिष्यों को कहते हैं चलो हम यरूशलेम चलते हैं पहले भी वह यरूशलेम जाया करते थे त्योहारों में या अन्य पर्वों में लेकिन अभी यरूशलेम जाने का एक मुख्य उद्देश्य था कि उनका मिशन कार्य अभी संपन्न होने को है और मिशन कार्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग उन्हें यरूशलेम में वहन करना है उनका क्रूस मरण एवं पुनरुत्थान लेकिन शिष्यों को यह बात समझ में नहीं आया पहले भी नहीं आया था उनकी मृत्यु के तुरंत पहले भी नहीं आया था और आज के सुसमाचार के दूसरे भाग में वही संघर्ष हम देखते हैं कि जहां पर उनके बीच में कौन सबसे बड़ा है यही सवाल बारंबार उठते रहे हैं और आज भी सुसमाचार में हमने सुना प्रभु के बारे शिष्य थे हम जानते हैं और बस तकरीबन तीन साल एक साथ प्रभु के साथ रहे उसके बावजूद भी कभी कभी यह आश्चर्य होता है कि प्रभु की सारी शिक्षाएं प्रथम बार सुनने के बाद उनके सारे चमत्कारों का एक प्रकार देखा जाए अपनी नजरों के सामने घटित हुए देखने के बावजूद भी इन बारह शिष्यों के शुरू से लेकर अंत तक एक महत्वपूर्ण विवाद बीच में हमेशा बना रहा है कि उनमें सबसे प्रमुख कौन है शुरू से भी अभी भी और प्रभु के मृत्यु के थोड़े से पहले भी यह विवाद उनके बीच में बना रहा है और अगर हम लोग प्रेरित चरित पढ़ते हैं तो वहां पर भी इस प्रकार की एक द्वंद चलता हुए हमें दिखाई पड़ता है कि बारहों में सबसे प्रथम कौन है सबसे मुख्य कौन है 
हालांकि पेतरुस को प्रभु ने शिष्यों का प्रधान बना तो दिया था उसके बावजूद भी अक्सर उनके मन में उनके बीच में यह सवाल बना रहा है तो प्रभु वह महान पाठ सबको सिखाते हैं कि तुम में जो प्रथम बनना चाहे सबका दास बने और दूसरों के जैसे नहीं लेकिन सबका दास बनते हुए सबकी सेवा करें प्यारे भाई और बहनों ये मानव प्रकृति का एक प्रकार का रीत है कि हम सबसे अव्वल दिखना चाहे हम में से हर कोई चाहते हैं हम किसी भी क्षेत्र में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हो हमारे पारिवारिक जीवन में हो पुरोहितों के बीच में हो या सिस्टर्स के बीच में हो तो ये बात हमेशा एक मुद्दा बना रहता है कि हम कैसे दूसरों से अच्छा दिखे दूसरों से आगे दिखे दूसरों से अव्वल दिखे पहले भी ये समस्या थी अभी भी ये समस्या हम हमारे समाज में देखते हैं जहां एक ज्यादा दो जन साथ में रहते हैं इस प्रकार का प्रतिस्पर्धा हमेशा बना रहता है मैं दूसरों से कैसे अपने आप को और अच्छा साबित करूंगा और इसी पर बहुत सारी समस्याएं भी आती है अनेक अच्छे अच्छे समाज इससे टूटा हो अच्छे अच्छे चर्चेस इसके वजह से विभाजन से गुजरे हैं प्यारे भाई और बहनों हालांकि ये सबके एक प्रकार के नेचर में बना हुआ है कि मैं दूसरों से अच्छा दिखूं अलग दिखूं और उनसे महान दिखूं लेकिन प्रभु इस प्रकार हमसे नहीं चाहते हैं प्रभु चाहते हैं कि जो आप में सबसे अच्छा दिखना चाहे वो सबका दास बने सर्वन लीडरशिप उन्होंने यही हम सबको सिखाया है जब अपने शिष्यों के पैर धोकर उसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने जब पेश किया वह हम सबको यही बात सिखाना चाहते हैं कि मानव में कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा हो कोई छोटा हो ईश्वर के नजर में सभी लोग एक हैं हमारे भिन्न भिन्न कार्य हो सकते हैं हमारे भिन्न भिन्न मिनिस्ट्रियां हो सकते हैं हमारे भिन्न भिन्न परिस्थिति के अनुसार हमारे कार्य हो सकते हैं उसके बावजूद भी हर एक इंसान एक ही पिता की पुत्र पुत्रियां हैं और इस वजह से सभी समान होते हैं उनमें कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं कोई जन्म से बड़ा नहीं होता है कोई जन्म से छोटा नहीं होता है प्यारे भाई और बहनों जब हमारे जीवन में हम सामाजिक जीवन में हमारे कार्य करते समय हमेशा ये बात को हम याद रखें अगर एक ईश्वर है तो वो सबके पिता है जिन्हें हम छोटा मानते हैं उनके भी वही पिता है मैं भी उनका पुत्र हूं तो हम में और उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है मेरी भूमिका अलग हो सकती है उनकी भूमिका अलग हो सकती है आपकी भूमिका अलग हो सकती है लेकिन प्रायता हम सभी उसी पिता के पुत्र पुत्रियां हैं हम सभी एक हैं इसीलिए इस बात से हम बचे रहे कि हम अपने आप को दूसरों से बड़ा दिखाने की चेष्टा ना करें हर समय इस बात को हम याद करें कि हम सभी एक ही पिता के पुत्र पुत्रियां हैं ईश्वर है तो वो सिर्फ एक है और हम सारे इंसान उसी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं हम में भिन्नताएं कदा भी नहीं होना चाहिए विशेष रूप से हमारे जन्म से हमें कोई भी भिन्नताएं नहीं है हम सभी एक समान हैं इसलिए प्रभु कहते हैं और हम सबको सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार हमारे लीडरशिप रोल अदा करना है सर्वन लीडरशिप प्रभु के इन वचनों को सुनते समय विशेष रूप से समाज में हम विभाजन से बचने की कोशिश करें प्रभु चाहते हैं कि हम सभी उनमें एक बने रहे आमीन
भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलिश्य के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें हम प्रार्थना करें हे प्रभु इन उपहारों पर दया दृष्टि डाल जिन्हें हम तुझे चढ़ा रहे हैं इस पवित्र आदान प्रदान द्वारा हमें पाप के बंधनों से मुक्त कर दे ये बर दे हमारे प्रभु क्रेस के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो आत्मा के साथ प्रभु में बन लगाए हम प्रभु में बन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें हमारे सुधी महिमा की वृद्धि नहीं करते बल्कि हमारे प्रभु ये शुक्र के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते इसीलिए स्वर्ग दूतों की मंडली के स्वर में स्वर में लाकर आनंद की उमंग में हम तेरा सुधी गान एक स्वर से गाते प्रभु दुवासो में पवित्र है सारी पवित्रता का स्रोत है हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तुम्हें पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रेस का शरीर तथा रक्त बन जाए जब इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी दौड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लोर इसमें सिखाओ क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा हे मेरे प्रभु हे मेरे ईश्वर भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसी लो और इसमें से पियो क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है नबीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाय जाएगा तुम मेरी स्मृति में यह करो मेरे प्रभु हे मेरे ईश्वर
विश्वास का रहस्य हे प्रभु हम तेरी मृत्यु तथा पुनर्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक इसलिए हे प्रभु हम कृष्ण की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कठोरा चढ़ाते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ग्रेस का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे हे प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस हमारे शाको और सभी आजों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलेसी या की सुधी ले तद इसे प्रेम में सिद्ध बना दे हमारे उन भाई बहनों के भी सुधी ले जो पुनरुत्थान की आशा में पर लो सिधार चुके हैं उन्हें सभी मृतकों को अपने अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दृष्टि डाल के अम्बी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम उनके वर्धन युसफ धनी प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी काय बने रहे तेरे सुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र ये शुक्रेश के द्वारा प्रभु क्रेश के द्वारा के साथ हो पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो हमारा प्रतिदिन का हार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम त्रिदिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदात ये शुक्रेश फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे क्योंकि तेरा राज्य तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है हे प्रभु ये शुक्र सुने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ तो हमारे पापों पर नहीं अपने कले से या के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तो देखता प्रदान कर त्युगान जीता और राज्य करता है प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे हम परस्पर शांति अभिवादन करें पीस पे बिथी हो ईश्वर के मेमने जो संसार के पापर लेता है हम पर दया कर हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पापर लेता है हम पर दया कर हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पापर लेता है हमें शांति प्रदान कर देखिए ईश्वर का मेमना ने देखिए जो संसार के पाप लेते हैं धने हे जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं हे प्रभु मैं इस योग नहीं हूँ कि आप मेरे हाई शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी हे मेरे 
प्रभु येसु मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं हे प्रभु मैं सभी चीजों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाए क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ हे प्रभु यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं आमीन हे प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए प्रभु आपके वचनों के द्वारा प्रभु जी आपने हमारे जीवन में सभी के साथ एक समान बर्ताव करने का पाठ सिखाया प्रभु हमारे प्रवृत्ति के अनुसार हम अक्सर एक दूसरे से जलते हैं ईर्ष्य करते हैं और एक दूसरे से और अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं प्रभु सबको यह सिखा कि हम सभी एक ही ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं हम में से ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा सभी में प्रभु आप विद्यमान हैं सभी आपसे उत्पन्न हैं और आपकी ओर अभिमुख हैं सबके साथ में प्रभु मधुर संबंध एकता का बनाए रखने के लिए हमें सिखाइए हम प्रार्थना करें हे प्रभु अपने सेवक सेविकाओं को तन मन का स्वास्थ्य और अटूट भात्र प्रेम प्रदान कर ताकि वे सदा तेरे प्रति समर्पित रहे ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रीस के प्रभु आप लोगों के साथ हो आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्ति पिता पुत्र और पावन आत्मा
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Jesus came with his disciples to a country place called Gethsemane. And he said to them, Sit down here while I go over yonder and pray. Then he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and he began to be saddened and exceedingly troubled. He said to them, My soul is sad even unto death. Wait here and watch with me. He went forward a little, and falling prostrate, he prayed, saying, Father, if it is possible, let this cup pass away from me. Yet, not as I will, but as you will. Almighty and Eternal Father, accept our prayer of thanksgiving for your beloved Son, our Savior and Lord. As we recall his sacred passion, send the Spirit of Christ into our hearts, we beg you, so that whether we pray or work, we might do all in union with Christ, our Redeemer. Amen. first station, Jesus is condemned to death. We adore you, O Christ, and we praise you. Again, the high priest began to ask him and said to him, Are you the Christ, the Son of the Blessed One? And Jesus said to him, I am. And you shall see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming with the clouds of heaven. But the high priest tore his garments and said, What further need have we of witnesses? You have heard the blasphemy. What do you think? And they all condemned him as liable to death. The kings of the earth rise up. And the princes conspire together against the Lord and against his anointing. I will proclaim the decree of the Lord. The Lord said to me, You are my son. This day I have begotten you. Ask of me, and I will give you the nations for an inheritance, and the ends of the earth for your possession. Let us pray. All powerful and eternal God, for proclaiming the truth, your Son, Jesus Christ, is condemned to death by crucifixion. Stir up your love in our hearts, so that we might more be ever faithful to all that you have told us, and fear nothing more than the loss of your friendship through sin. Amen. The second station, Jesus carries his cross. We adore you, O Christ, and we praise you. And Pilate said to the Jews, Behold your king. But they cried out, Away with him, away with him, crucify him. 
Pilate said to them, Shall I crucify your king? The chief priest answered, We have no king but Caesar. Then he handed him over to them to be crucified. And so they took Jesus and led him away, bearing the cross for himself. Who would believe what we have heard? To whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up like a sapling before him, like a shoot from the parched earth. There was in him no stately bearing to make us look at him, no appearance that would attract us to him. He was rejected and avoided by men, a man of suffering, accustomed to infirmity, one of those from whom men turn away, and we held him in no esteem. Let us pray. Father in heaven, your son Jesus Christ still carries his cross in his persecuted brothers and sisters throughout the world. Make us feel the needs of all persons so that we might as readily help them as we would help Jesus himself. Amen. Amen. The third station, Jesus falls for the first time. We adore you, O Christ, and we praise you. If the world hates you, know that it has hated me before you. If you are of the world, the world would love what is its own. But because you are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hates you. Remember the word that I have spoken to you. No servant is greater than his master. If they have persecuted me, they will persecute you also. Why are your clothes red and your garments like those of the wine presser? The wine press I have trodden alone, and of my people there was no one with me. I trod them in my anger and trampled them down in my wrath. Their blood spurted on my garments, and I stained all my clothes. I looked about, but there was no one to help. I was appalled that there was no one to lend support. So my own arm brought about the victory. Let us pray. O oh God, to free us from sin and weakness, your Son, Jesus Christ, embraced his fearful passion and crucifixion. Strengthen us in our baptismal resolutions, by which we renounce sin and Satan, so that through the passion of this life's sufferings, we might rise to a new life of joyful service, free of all selfishness. The fourth station, Jesus meets his mother. We adore you, O Christ, and we praise you. Now, there were standing by the cross of Jesus, his mother and his mother's sister, Mary of Cleophas and Mary Magdalene. When Jesus, therefore, saw his mother and the disciple standing by whom he loved, he said to his mother, Woman, behold your son. Then he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour, the disciple took her into his home.
To what can I compare you, O daughter Jerusalem? What example can I show you for your comfort, virgin daughter Sion? For great as the sea is your distress, who can heal you? Let us pray. O blessed Lord, at your passion, a sword of sorrow pierced the loving heart of your mother, as Simeon had foretold. Grant that we who look back on her sorrows with compassion might receive the healing fruits of your sufferings. The fifth station, Simon helps Jesus carry his cross. We adore you, O Christ, and we praise you. And when they had mocked Jesus, they took the purple cloak off and put his own clothes on him, and they led him out to be crucified. Then they forced a certain passerby, Simon of Cyrene, coming from the country, to take up his cross. They brought Jesus to the place called Golgotha, a name meaning the place of the skull. With a loud voice, I cry out to the Lord. With a loud voice, I beseech the Lord. My complaint I pour out before him. Before him, I lay bare my distress. When my spirit is faint within me, you know my path. In the way along which I walk, they have hid a trap for me. I look to the right to see, but there is no one who pays me heed. I have lost all means of escape. There is no one who cares for my life. Let us pray. Lord Jesus Christ, Help us to see in the sufferings and shortcomings of our lives a share in your cross. Strengthen and console us in the belief that we bear all things in union with you who have taken upon yourself even our guilt. the sixth station, Veronica wipes the face of Jesus. We adore you, O Christ, and we praise you. Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? And when did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? Or when did we see you sick or in prison and come to you? And answering, the king will say to them, Amen, I say to you, as long as you did it for one of these, the least of my brethren, you did it for me. A faithful friend is a sturdy shelter. He who finds one finds a treasure. A faithful friend is beyond price. No sum can balance his worth. A faithful friend is a life-saving remedy, such as he who fears God finds. For he who fears God behaves accordingly, and his friend will be like himself. Let us pray. Almighty and ever-loving God, we feel your love and understanding in the consolation and support we receive from one another. Give us, we beg you, the courage and dedication to sacrifice and suffer with those who are in need, the least of your people.
At the seventh station, Jesus falls for the second time. We adore you, O Christ, and we praise you. It was our weaknesses that he carried, our sufferings that he endured. But we thought of him as stricken, as one struck by God and afflicted. But he was pierced for our offenses, crushed for our sins. Upon him was the punishment that makes us whole. By his stripes we were healed. We had all gone astray like sheep, each following his own way. But the Lord laid upon him the guilt of us all. Though he was harshly treated, he submitted and opened not his mouth. Like a lamb led to the slaughter, or a sheep before the shears, he was silent and uttered no cry. When he was cut off from the land of the living, and smitten for the sins of his people, a grave was assigned him among the wicked, and a burial place with evildoers. Though he had done no wrong, nor spoken any falsehood. Let us pray. Lord Jesus Christ, you shared in our weaknesses and accepted our guilt. Grant us the favor of rejoicing over our human weaknesses, so that in all we do, your strength, dwelling in us, may be shown to all others. Amen. The eighth station, Jesus meets the women of Jerusalem. We adore you, O Christ, and we praise you. And there was following Jesus a great crowd of people, and among them were some women who were bewailing and lamenting him. Jesus, turning to them, said, Daughters of Jerusalem, do not weep for me, but weep for yourselves and for your children. Come, all you who pass by the way, look and see whether there is any suffering like my suffering, suffering with which the Lord has afflicted me on the day of his blazing wrath. At this I weep, my eyes run with tears. Far from me are all who would console me, Far away are any who might revive me. Let us pray. Beloved Jesus, with tears of pity, these women of Jerusalem responded to you, broken, bruised, and beaten on the road to Calvary. Deep in our faith we beg you, so that we may see you in our brothers and sisters, bruised by our envy, beaten down by injustice, and broken by our greed and our indifference. The ninth station, Jesus falls for the third time. We adore you, O Christ, and we praise you. I lie prostrate in the dust. Give me life according to your word. I declared my ways, and you answered me. Teach me your commands. Make me understand the way of your precepts and I will meditate on your wondrous deeds. My soul weeps for sorrow, 
Strengthen me with your word. The Lord is my light and my salvation. Whom should I fear? The Lord is my life's refuge. Of whom should I be afraid? When evildoers come at me to devour my flesh, my foes and my enemies themselves stumble and fall. Though an army encamped against me, my heart will not fear. Though war be waged upon me, even then will I trust. Let us pray. Almighty and eternal God, you permitted your Son to be weakened, crushed, and profaned, so that he might rise from the dead, freed from the ravages of sin. Help us to accept our weaknesses and failings as forerunners of our glorious resurrection in union with your Son. Amen. The tenth station, Jesus is stripped of his garments. We adore you, O Christ, and we praise you. They gave Jesus wine to drink mixed with gall, but when he had tasted it, he would not drink. Then after they had crucified him, they divided his clothes, casting lots, to fulfill what was spoken through the prophet, they divided my clothes among them, and upon my garments they cast lots. Happy is the man whom God chastises. Do not reject the punishment of the Almighty. For he wounds, but he binds up. He smites, but his hands give healing. Insult has broken my heart, and I am weak. I look for comforters, and I found none. Rather, they put gall in my food, and in my thirst they gave me vinegar to drink. Let us pray. Lord Jesus Christ, stripped of everything, you stood exposed to the jeers and contempt of the people whom you loved. Clothe us with a genuine love of others, so that nothing we suffer may ever fill our hearts with hatred or bitterness. The eleventh station, Jesus is nailed to the cross. We adore you, O Christ, and we praise you. When they came to Golgotha, the place called the Skull, they crucified Jesus and the robbers, one on his right and the other on his left. And Jesus said, Father, forgive them for they do not know what they are doing. My God, my God, why have you forsaken me? Far from my prayer, far from the words of my cry. Oh my God, I cry out by day and you answer not. I cry out by night and there is no relief for me. All my bones are racked. My heart has become like wax, melting away within my chest. My throat is dried up like baked clay. My tongue cleaves to my jaws. They have pierced my hands and my feet. I can count all my bones. Let us pray. Lord and Savior, you have told us that we too must accept crucifixion if we are to accept resurrection with you. Help us to rejoice in the sufferings 
that come with the fulfillment of our daily duties, seeing in them the royal road of the cross to the resurrection. The twelfth station, Jesus dies upon the cross. We adore you, O Christ, and we praise you. It was now about the sixth hour, and there was darkness over the whole land until the ninth hour. And the sun was darkened, and the curtain of the temple was torn in the middle. Jesus cried out in a loud voice and said, It is finished. Father, into your hands I commend my spirit. Then bowing his head, he died. My people, what have I done to you? Or what have I offended you? Answer me. What more should I have done and did not do? I led you out of the land of Egypt, and you prepared a cross for me. I opened the Red Sea before you, and you opened my side with the lance. I gave you a royal scepter, and you have given me a crown of thorns. With great power I lifted you up, and you have hung me upon a cross. My people, what have I done to you? Or in what have I offended you? Answer me. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. The thirteenth station, Jesus is taken down from the cross. We adore you, O Christ, and we praise you. When the soldiers came to Jesus, they saw that he was already dead, so that they did not break his legs. But one of them opened his side with the lance, and immediately there came out blood and water. Joseph of Arimathea, because he was a disciple of Jesus, although a secret one, for fear of the Jews, besought Pilate that he might take away the body of Jesus, and Pilate gave permission. O oh, my people, I will open your graves and have you rise from them, and I will bring you back to your land. Then you shall know that I am the Lord. O oh, my people, I will put my spirit in you that you may live. You shall know then that I am the Lord. I have promised it, and I will do it, says the Lord. Let us pray. Beloved Savior, you returned to the Father all that he had given you, so that he might restore all to you a hundredfold in the glorious resurrection. Help us, we beg you, to give generously of ourselves in all that we do for you, so that like you, we might be made perfect in a new resurrection.
the 14th station, Jesus is laid in the tomb. We adore you, O Christ, and we praise you. Joseph of Arimathea took the body of Jesus and wrapping it in a clean linen cloth, he laid it in his new tomb, which he had hewn out of rock. Then he rolled a large stone against the entrance of the tomb and departed. I will praise you, O Lord, for you drew me clear and did not let my enemies rejoice over me. O Lord, my God, I cried out to you, and you healed me. O Lord, you brought me up from the lower world. You preserved me from among those going down into the pit. Sing praise to the Lord, you his faithful ones, and give thanks to his holy name. For his anger lasts but a moment, his goodwill is for a lifetime. At nightfall, weeping enters in, but with dawn comes rejoicing. Let us pray. Almighty and eternal God, on the edge of sadness when all seemed lost, you restored to us the Savior we thought defeated and conquered. Help us, we beg you, so to empty ourselves of self-concern, that we might see your hand in every failure and your victory in every defeat. These things we ask in the name of your Son, Jesus Christ, who lives and reigns forever with you in the unity of the Holy Spirit. For those who pray the way of the cross, the stations of the cross, a plenary indulgence is granted, provided that the conditions are fulfilled, including prayers for the Holy Father. And so now we pray for the intentions of our Holy Father, Pope Francis. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. Go in peace. deeply from the springs of his great kindness. Open our eyes to the wonder of this moment, the beginning of another day. Yahweh is the God of my salvation. I trust in him. And have no fear. I sing of the joy which his love gives to me, and I draw deeply from the springs of his great kindness. Good morning, my dear brothers and sisters. Good morning, Father. During this Eucharistic celebration, let us pray for the soul of Zephyrino and Severina Pinto. And also, thanks being masked by Estella Walsh on her 50th birthday. 
Now a special will spray for all the 10th standard children who was going to write the uh, board exams. I pray that may God help them out and also may the Holy Spirit inspire them to write whatever they have studied for the exam. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The grace of the Lord of Jesus, the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, in the world we see man craving for craving for power. By hook or crook he wants to come into power and that's to rule over people who have authority over people. From the ancient time till today, the power struggle that's happening, the wars, the fights that are happening are for, are for power. And in this context, Jesus in the Gospel of the day speaks of servant leadership. Jesus tells, I have come to serve and not to be served. Since our master has come to serve, he also calls us, his followers, also to follow the path of servant leadership. This is said in a context wherein the mother of James and John comes and asks Jesus to give a place in the right and left of Jesus in the kingdom of heaven. In fact, among the Jewish people, there was a belief that Messiah would come and establish an earthly kingdom. And similarly, mother of James and John too had that thinking that Jesus would establish a earthly kingdom. She did not know that Jesus has come to build up or to establish a heavenly kingdom. And that's why as a mother, having concern for her children, she comes to Jesus and asks for the position to a place in the right and left of Jesus. But Jesus clarifies about his thinking, about his philosophy, that is, his kingdom is not of this world and he has not to come to be served but to serve. My dear brothers and sisters, many of our times our prayers are like that of mothers of James and John. Give us that, give us this. We fail to build up or we fail to understand the real meaning of a prayer, that is to build up a relationship with God and be in constant touch with God. So today as we celebrate this Eucharistic celebration, let us ask God's grace so that we may have a right notion about servant leadership. We may serve our brothers and sisters as Christ has served us and also let be a prayer that which builds relationship with God. Let us now pause for a while, acknowledge our sins, our failures, let us ask pardon for them and thus prepare ourselves for this Holy Eucharist. With contrite heart, let's say together, I confess to Almighty God and to my brothers and sisters that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, our Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, Lord, Lord have mercy. Lord have mercy. Let us pray. 
Keep your family, O Lord, schools always in your good works, and so comfort them with your protection here, as to lead them graciously to the gifts on high. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. A reading from the prophet Jeremiah. Come on, they said. Let us concoct a plot against Jeremiah. The priests will not run short of instruction without him, nor the sage of advice, nor the prophet of the word. Come on, let us hit at him. with his own tongue let us listen carefully to every word he says listen to me lord hear what my adversaries are saying should evil be written for good for they are digging a pit for me remember how i stood in your presence to plead on their behalf to turn your wrath away from them the word of the lord thanks be to god our response is save me in your love o lord kindly repeat save me in your love o lord Release me from the snares they have hidden for you are my refuge lord into your hands i commend my spirit it is you who will redeem me lord our response save me in your love o lord i have heard the slander of the crowd fear is all around me as they plot together against me for they plan to take my life our response save me in your love o lord but as for me i trust in you lord i say you are my god my life is in your hands deliver me from the hands of those who hate me our response Save me in your love, O oh Lord. Kindly stand for the gospel. Glory and praise to you, Lord Jesus Christ. Your words are spirit, Lord, and they are life. You have the message of eternal life. Glory and praise to you Lord Jesus Christ The Lord be with you and with your spirit A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew Glory to you Lord Jesus was going up to Jerusalem and on the way He took the twelve to him, twelve to one side, and said to them, "Now we are going up to Jerusalem, and the Son of Man is about to be handed over to the chief priests and the scribes. They will condemn him to death, and will hand him over to the pagans to be mocked and scourged and crucified. And on the third day, he will rise again." Then the mother of Zebedee's son came with her sons to make a request of him and bowed low and he said to her What is it you want She said to him Promise 
that these two sons of mine may one sit at your right hand and the other at your left in your kingdom. You do not know what you are asking, Jesus answered. Can you drink the cup that I am going to drink? They replied, we can. Very well, he said, you shall drink my cup, but as for seats at my right hand and my left, these are not mine to grant. They belong to those to whom they have been allotted by my father. When the other ten heard this, they were indignant with the two brothers. But Jesus called them to him and said, You know that among the pagans the rulers lord it over them, and that great men make their authority felt. This not this is not to happen among you. No, anyone who wants to be great among you must be your servant, and anyone who wants to be first among you must be your slave. Just as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. to your brothers and sisters that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of his name for our good and the love of all his holy church. Look with favor, O Lord, on the sacrificial gifts we offer you and by this holy exchange undo the bonds of our sins through Christ our Lord. The Lord be with you, and with your spirit, lift up your hearts, we lift them up to the Lord, let us give thanks to the Lord our God, it is right and just, it is truly really right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For by your gracious gift each year, your faithful await the sacred Paschal feast with the joy of minds made pure, so that, more eagerly, intent on prayer and on the works of charity, and participating in the mysteries by which they have been reborn, they may be led to the fullness of grace that you bestow on your sons and daughters. And so, with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna, Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, 
You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. When we eat this bread and drink of this cup, we proclaim your death, Lord Jesus, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity to gather Francis our Pope, Oswald, our bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, and the Blessed Apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co has to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not in temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin, and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Saviour, Jesus Christ. We believe in the power and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. 
look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, to live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter on the Maru, but only say the word, and my soul shall be healed. Fear not, for I am with you. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you. I will strengthen you, I will help you, yes, I will uphold you, I will uphold you with my victorious right hand. Fear not, for I am with you, fear not, for I am with you. Be not dismayed, be not dismayed, for I am your God. I will direct you, I will guide you, I will direct you, I will guide you. Yes, I will protect you. I will uphold you with my victorious right hand. Fear not, for I am with you. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, be not dismayed. For I am your God. I will comfort you. I will save you. I will comfort you. I will save you. Yes, I will revive you. I will reward you with my Glorious right hand, fear not, for I am with you. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, be not dismayed, for I am your God.
Let us pray. Grant we pray, O Lord our God, that what you have given us as a pledge of immortality may work for our eternal salvation through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Best upon your servants, Lord, abundance of grace and protection, grant health of mind and body, grant fullness of fraternal charity, and make them always devoted to you, through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God. On behalf of the parish priest and the parish team, we wish all the 10 standard children all the best. Do well. Have a wonderful day. As I kneel before you, as I bow my head in prayer, take this day, make it yours, and fill me with your love. जब मैं भूखा था तूने मुझे खिलाया जब मैं प्यासा था तूने मुझे पिलाया जब मैं नंगा था तूने मुझे पहनाया प्रभु के ये वचन सर आंखों पर आत्मदर्शन द्वारा जरूरतमंदों के बीच बांटी गई 400 किट्स इनकी मुस्कान के लिए आपको दिल ए शुक्रिया गरीबों के बीच जन्मे प्रभु से मिली प्रेरणा अब तब्दील हुई आत्मदर्शन का सोशल आउटरीच फीड ऑफ फैमिली मात्र 900 रुपए की मदद से बन सकता है एक परिवार का दो सप्ताह का पौष्टिक भोजन स्टमक से शुरू हुआ ये कारवा पिछले 20 महीने से लगातार फीड ऑफ फैमिली के रूप में बांट चुके हैं कुल 2000 हजार किट्स से किसी जरूरतमंद परिवार में खा सकेंगे पौष्टिक भोजन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आठ शून्य शून्य पांच पांच चार एक दो छ
चार तीन पर साथ दे संग रहे उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन place like many of us for catechesis contribute to communio india to help our missionaries communio india an initiative of ccbi conference of catholic bishops of india
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Custodisci, o oh Padre, la tua famiglia nell'impegno delle buone opere, confortala con il tuo aiuto nel cammino della vita e guidala al possesso dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. reading from the prophet Jeremiah. Come on, they said, let us concoct a plot against Jeremiah. The priest will not run short of instruction without him, nor the sage of advice, nor the prophet of the word. Come on, let us hit at him with his own tongue. Let us listen carefully to every word he says. Listen to me, Lord. Hear what my adversaries are saying. Should evil be returned for good? For they are digging a pit for me. Remember how I stood in your presence to plead on their behalf to turn your wrath away from them. Verbum Domini Salvami Signore per la tua misericordia Sciogliimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Ascolto la calunnia di molti terrore all'intorno 
quando insieme contro di me congiurano, tramano per togliermi la vita. Io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Dominos Vabiscum. Lexio Sancti Evangelii Secundum Mateo. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les douze disciples et, en chemin, il leur dit « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit « Que veux-tu » Elle répondit « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite » et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. » Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les dix autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, 
et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Verbum Domini Eccellenze, signori ambasciatori, membri del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, cari concelebranti, sorelle e fratelli tutti. Siamo qui questa sera per implorare da Dio il dono della pace in Ucraina, e per chiedergli di aiutare ogni uomo e ogni donna di buona volontà ad essere artigiano di pace. Risuonano da un lato le parole di Gesù nostro Signore nel discorso della montagna. Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. La pace è una caratteristica di Dio stesso. San Paolo lo chiama il Dio della pace. Egli ama la creazione e l'umanità con cuore di padre ed ha su tutti progetti di pace e non di sventura. Per questo chi si prodiga per la pace somiglia a lui e suo figlio. Ma dall'altro ben differente è la realtà che stiamo sperimentando che così Papa Francesco descriveva l'Angelus di domenica 6 marzo. In Ucraina scorrono fiumi di sangue e di lacrime. Non si tratta solo di un'operazione militare, ma di guerra che semina morte, distruzione e miseria. Le vittime sono sempre più numerose, così come le persone in fuga, specialmente mamme e bambini. In quel paese martoriato cresce drammaticamente di ora in ora la necessità di assistenza sanitaria. Se siamo qui a pregare per la pace è perché siamo convinti che la preghiera non è mai inutile, che la preghiera può incidere anche sulle situazioni più umanamente disperate che soprattutto può cambiare cuore e menti, secondo la promessa del Signore riferita nel libro del profeta Ezechiele. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Di questa efficacia della preghiera, ci parlava il Santo Padre nell'Omelia del 12 marzo scorso nella Chiesa del Gesù, e cito alcune sue parole. Forse la forza dell'abitudine e una certa ritualità ci hanno portati a credere che la preghiera non trasformi l'uomo e la storia. Invece pregare è trasformare la realtà. Non è distanza dal mondo, ma cambiamento del mondo. Ravviviamo dunque, cari fratelli e sorelle, questa certezza. 
e ringraziamo il Corpo Diplomatico per aver voluto questo momento di preghiera. Lasciamoci poi illuminare dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato. Il brano evangelico è il passo noto della richiesta che la madre dei figli di Zebedeo rivolge a Gesù, dopo che egli aveva annunciato il mistero della sua passione, morte e risurrezione. Di che questi miei figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Desiderio legittimo di una madre, potremmo dire, che come tutte le mamme vuole il meglio per i suoi figli. Ma questa richiesta fa pugni con le parole appena pronunciate da Gesù. In fondo si tratta dello scontro tra due diverse logiche, due diverse glorie. La gloria di Dio che passa attraverso la croce e la gloria degli uomini che ricerca di successo mondano e di potere. E su questo duplice concetto di gloria si gioca la nostra esistenza e si gioca la storia del mondo intero. Una è la gloria che, nonostante le apparenze contrarie, porta alla morte, al vuoto, al nulla. L'altra è la gloria che sembra sconfitta e perdente, ma che conduce alla vita e alla risurrezione. Per crucem ad lucem, per mezzo della croce si giunge alla luce, si giunge alla gloria. E Gesù vuole guarirci proprio su questo punto, come ha fatto con i dodici, rispondendo in modo piuttosto duro alla donna. Voi non sapete quello che chiedete. No, egli ci dice, chi vuole essere grande deve diventare piccolo, e chi vuole essere il primo deve mettersi al servizio umile degli altri, sull'esempio di Lui, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Con semplicità in questo versetto è presentata a noi la grandezza di Dio, che è essenzialmente servizio, e che Gesù mostra la sera prima della sua passione. Nell'ultima cena, nella piena coscienza di venire dal Padre e tornare al Padre, nella piena coscienza della sua gloria di figlio di Dio, si toglie la veste, cinge un asciugatoio e lava i piedi ai discepoli. Non pensate, non pensate, cari fratelli e sorelle, che se mettessimo davvero in pratica queste parole di Gesù, questo esempio di Gesù, tutti i conflitti della terra a poco a poco scomparirebbero? Non pensate che se dessimo un po' più ascolto all'invito di nostro Signore tacerebbero le armi, anzi non si dovrebbero nemmeno produrre, costruire. La pace che Dio ci insegna infatti è strutturata da relazioni dove invece di schiavizzarsi e di combattersi a vicenda ci si serve e si è utili a vicenda, ci si libera e si cresce insieme in modo che uno esiste per l'altro, che uno fa crescere l'altro. Proprio il contrario dell'esperienza del profeta Geremia che ci è narrata nella prima lettura. Uomo scomodo, perché voce di Dio che rimproverava alle classi dirigenti di Gerusalemme le loro inadempienze e i loro peccati, egli aveva creato intorno a sé una cerchia di nemici, che con tutti i mezzi cercavano di tendere gli insidie e di farlo fuori. Una guerra interna di tanti secoli fa, ma pur sempre una guerra, che come tutte le guerre trova la sua radice in quel profondo squilibrio che è radicato nel cuore dell'uomo, di cui parla il Concilio Vaticano II nella Costituzione pastorale Gaudium et Spes. Il problema, quindi, non è solo di carattere politico o economico, ma fondamentalmente spirituale. Sotto la vernice dei disordini globali, scrive un autore, ci sono questioni fondamentalmente spirituali, 
che possono essere colte solo con una lettura teologicamente più completa della realtà ed un'analisi più profonda del cuore umano. Proprio su questo piano spirituale, questa sera, vogliamo lasciarci interpellare e vogliamo fissare nel nostro cuore le parole di Gesù, quel «tra voi non sarà così» che abbiamo sentito pronunciare con forza nel Vangelo di oggi. Il credente, con la sua parola e con la sua vita, testimonia che la gloria di Dio non è opprimere, ma esattamente il contrario. Ed è quella gloria che davvero riempie il mondo di bellezza, di bontà, che dà vita e costruisce la pace. Tentiamo di concretizzare ancora di più l'appello di Gesù attraverso quanto scriveva Papa San Giovanni XXIII nell'enciclica Pacem in Terris, due, pri- due mesi prima di morire, indicando le quattro condizioni fondamentali per costruire la pace nella storia. Il rispetto della verità, la tensione verso la giustizia, l'amore fraterno che rifugge dai mezzi violenti, la libertà che esclude ogni soffocante imposizione. E interpretando tale messaggio, 40 anni dopo, San Giovanni Paolo II scriveva che il rispetto della verità sarà fondamento della pace se ogni individuo con onestà prenderà coscienza, oltre che dei propri diritti, anche dei propri doveri verso gli altri. La giustizia edificherà la pace se ciascuno concretamente rispetterà i diritti altrui e si sforzerà di adempiere pienamente i propri doveri verso gli altri. L'amore fraterno sarà fermento di pace se la gente sentirà i bisogni degli altri come propri e condividerà con gli altri ciò che possiede, a cominciare dai valori dello Spirito. La libertà, infine, alimenterà la pace e la farà fruttificare se nella scelta dei mezzi per raggiungerla gli individui seguiranno la ragione e si assumeranno con coraggio le responsabilità delle proprie azioni. Nell'ultima cena, prima di andare a offrire la sua vita sulla croce per riconciliare ogni uomo con il Creatore e per radunare ogni persona nella concordia di una sola famiglia, il Signore Gesù ha detto agli Apostoli e a tutti noi «Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Vi lascio la pace, la pace è perciò la sua eredità. Per questo il discepolo di Gesù non perde mai la speranza. Chi ama sul serio la pace di Cristo, chi tra mille ostacoli e mille opposizioni la rende testimonianza, Chi nella preghiera chiede ogni giorno al Signore che la vera pace regni, costui efficacemente contribuisce, almeno un poco, a rendere la terra più misericordiosa e più umana. In questo luogo, in questa solenne basilica, ci rivolgiamo a Dio con il cuore straziato per quanto accade in Ucraina, ripetendo con Papa Francesco «Tacciano le armi». Dio sta con gli operatori di pace, non con chi usa la violenza. E preghiamo, Signore Gesù, Principe della Pace, guarda i Tuoi figli che innalzano a Te il loro grido. Aiutaci a costruire la pace, preserva la nostra lingua dal male, le nostre labbra dalla menzogna, allontana il nostro cuore dall'iniquità e orientalo verso il bene. Ispira nell'uomo il desiderio della pace, illumina le menti, perché seguano sentieri di riconciliazione. Consola, o Dio pietoso, il cuore afflitto di tanti tuoi figli. Asciuga le lacrime di quanti sono nella prova. Fa che la dolce carezza della tua madre Maria riscaldi il triste viso di tanti bambini che sono lontani dall'abbraccio dei loro cari. Tu che sei il creatore del mondo, Salva questa terra dalla distruzione della morte diffusa. Fa che tacciano le armi e risuoni la dolce brezza della pace. Signore Dio della speranza, abbi pietà di questa umanità sorda e aiutala a ritrovare il coraggio del perdono. E così sia.
Fratelli e sorelle, in ogni tempo occorre pregare, ma soprattutto in questi giorni di Quaresima dobbiamo rivolgere a Dio la nostra preghiera più assidua e fervorosa. Dominum de precemur Por la Iglesia de Dios, para que iluminada por el Espíritu Santo, tenga una conciencia viva de ser el pueblo de la nueva alianza, cuya ley es la caridad y su misión es anunciar la salvación en Cristo. Dominum de Prechemur. Pamolimsia Previtila Gasudarst. Дабы Господь истории укреплял их в стремлении к созиданию общего блага и даровал им смелость в поисках согласия и мира. За тех, кто в Украине страждает от войны, зокрема за загиблих и пораненных, за тех, кто втратил свои домівки, за переміщених людей, за детей, людей похилого віку и самотних, аби Господь даровал им надію та розраду. Доминун де пречемур За всі особи доброї волі zaangażowane w promocję dzieł pokoju i braterskiego współistnienia, szczególnie za tych, którzy zapewniają pomoc i wsparcie uchodźcom, aby byli wytrwali w dziełach miłosierdzia i w dążeniu do budowania świata opartego na potędze miłości i przebaczenia. Dominum de Precemur Pentru surorile și frații noștri răposați, care au adormit în speranța învierii, pentru ca Domnul să-i primească în împărăția sa de pace. Dominum de precemur, Concedi al tuo popolo, Signore, di convertirsi a te con tutto il cuore, per ottenere dalla tua bontà ciò che osa chiedere con fiduciosa preghiera. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore diceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Volgi con bontà lo sguardo, Signore, alle offerte che ti presentiamo. E per questo santo scambio di doni, liberaci dal dominio del peccato. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi. Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo, per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori, e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo Spirito agisci nell'intimo dei cuori perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, cantori della Tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode. Padre Onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, Figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tendi ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi perché nuovamente rivolti a Te ci amassimo gli uni gli altri, come Lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione Ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del Tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del Tuo Figlio, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, Mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».
mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Tuo Figlio, Ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del Suo amore e che Tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del Tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza donaci il Suo Spirito, perché si è tolto ogni ostacolo sulla via della concordia. E li renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della pace e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Francesco, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della Tua pace, e in Cristo Gesù, Signore nostro. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibide o Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, Omnis honor et gloria, per omnia secula seculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina istituzione formati, Audemus dicere. Liberaci, o oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il Tuo Spirito.
ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O oh, Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Signore Dio nostro, questo sacramento che ci hai donato come pegno di vita immortale sia per noi sorgente inesauribile di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Inclinatevi per la benedizione. Concedi ai tuoi figli, o oh Padre, l'abbondanza della tua grazia. Dona loro la salute del corpo e dello spirito, la pienezza della carità fraterna e la gioia di esserti sempre fedeli. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.